அனைவருக்கும் மத்திய வணக்கம் ஸோ குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரி ஒன் டுடே வி ஆர் ஹேவிங் செஷன் ஆன் சித்தா மெடிஷன் அண்ட் சித்தா ட்ரெடிஷன் அண்ட் ஆல் ஸோ ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் டைரக்டரேட் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ஐ வெல்கம் டாக்டர் ஏ ராஜேந்திர குமார் ரீசர்ச் ஆஃபிசர் அண்ட் டாக்டர் ரத்னமாலா ரீசர்ச் ஆஃபிசர் சித்தா ரீஜனல் இன்ஸ்டியூட் அண்ட் அந்த மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் புதுவையிலே சித்தா இன்ஸ்டியூட் இருக்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து ஒரு இட் இஸ் லைக் அ பேராடாக்ஸ் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா புதுவை வந்து சித்தர் வாழ்ந்த ஒரு நாடுன்னு சொல்கிறோம் பட் அங்கே சித்தா இன்ஸ்டியூட் இருக்கிறத பற்றி நிறைய பேருக்கு தெரியல ஸோ ஐ டேக் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு வெல்கம் தெம் அண்ட் ஆல்சோ to give an introduction to siddha tradition and all and what they are uh, doing and how we can benefit and all siddha idile immunity eppadi boost pandrad andradhu kuda avar solraru so that is uh, more relevant ipo and relevant edukkan sonna nama covid irukkana immunity kammi irukkaravarku varra vaayppugal adhigama irukum immunity irundha kandippa adu taduthalam ஸோ அதை பற்றி எல்லாம் சொல்ல போகிறோம் ஏன்னா நம்ம உணவில் நிறையா சித்தா இது இருக்கும் சித்தா ட்ரெடிஷன்ஸ் நம்ம அடாப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அதை பற்றி கூட பேச போகிறோம் ஸோ வில் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் திஸ் செஷன் அண்ணா தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஃபார் அக்செப்டிங் த இன்விடேஷன் அண்ணா இட்ஸ் அவர் பிளஷர் சார் யூ ஆர் மோஸ்ட் வெல்கம் தேங்க்யூ யூ கேன் டேக் ஓவர் தேங்க்யூ ஸோ அனைவருக்கும் ஆசிரியர் சமூகத்திற்கு எங்களுடைய மண்டல சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி நிலையத்தின் என்னுடைய தனிப்பட்ட சார்பாகவும் எங்கள் அனைவரது உடன் புரிய பணிபுரியும் ஆராய்ச்சி அலுவலர்கள் எங்களுடைய ஊழியர்கள் அனைவர் சார்பாகவும் உங்களுக்கு எங்களுடைய வணக்கங்கள் ஸோ இட்ஸ் ஐ கன்சிடர் இட் ஆஸ் எ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஸ்பீக் வித் ஒன் அண்ட் ஆல் அட் த சேம் டைம் ஒரே நேரத்தில் புதுவை காரைக்கால் மாகே யானாம் இந்த நான்கு பகுதிகளையும் சேர்ந்த நம்முடைய ஆசிரியர் சமூகம் ஆசிரியர் பெருமக்கள் கல்வித்துறையின் அதிகாரிகளோடு இன்று ஒரு கலந்துரையாட ஒரு வாய்ப்பு ஏற்பட்டிருப்பது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியை தருது வென் யுவர் டிரெக்டர் சார் ருத்ரகோட் சார் வந்து கால் பண்ணி கேட்கும் பொழுது நாங்கள் சஜஸ்ட் பண்ணி இந்த டாபிக் வந்து சித்தா மெடிசினல் பிளான்ஸ் அண்ட் தேர் பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ சார் அவருடைய இன்ட்ரோடக்டரி ரிமார்க்ஸில் சொல்லும் பொழுது இதை கோவிட் நைன்டீன் அவுட் பிரேக் குறித்தான ஒரு சின்ன ஒரு விழிப்புணர்வு செய்திகளோ அல்லது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை மேம்படுத்துகிற விஷயங்கள் அதை பற்றி தேவைப்பட்டாக்கா நமக்கு அந்த கொஷின் செஷன் இருக்கு அதில் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரெசன்டேஷனை போகலான்னு நான் நினைக்கிறேன் இதை வந்து நாங்கள் ஒரு ரெண்டு பகுதியாக பிரிச்சுருக்கோம் இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் அவர் செஷன் கிடச்சிருக்கிறதுனால இப்போ காமனாக மெடிசினல் பிளான்ஸ் எதெல்லாம் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்கு அப்புறம் உங்களுடைய இயக்குனர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்ட பொழுது அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு விஷயம் வந்து இப்போ லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கிறதுனால ஆசிரிய பெருமக்கள் மாணவ மாணவியர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு லாக்டவுன் பீரியடில் இருக்கும் வெரி அன்பார்ச்சுனேட் சுச்சுவேஷன் விச் வி ஹவ் நெவர் ட்ரெம்ட் ஆஃப் இன் அவர் லைஃப் டைம் அண்ட் இன் திஸ் இரா அட் த சேம் டைம் மெனி குட் திங்ஸ் ஆர் ஆல்சோ ஹேப்பனிங் டூரிங் திஸ் லாக்டவுன் நாம் நம்மளை சுய பரிசோதனை செய்து கொள்வதற்கு ஓய்வான நேரங்களில் உபயோகமாக நம்ம நேரத்தை செலவிடுவதற்கும் இந்த மாதிரியான வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கு நம்ம நவ் வி மேக் யூஸ் ஆஃப் த டெக்னாலஜி ஃபார் விச் யுவர் ஸ்டேட் கோஆர்டினேட்டர் திருமிகு ஜார்ஜ் கர்னாண்டஸ் அவர்கள் எங்களோட ஒரு கடந்த பத்து நாளாக தொடர்பில் இருக்கார் ஸோ இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டு ப்ரெசன்டேஷனாக ஸ்லைட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கோம் நாங்கள் அதை முதல்ல ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் இந்த ஸ்லை இந்த ரெண்டு பகுதியாக வந்து ஒரு மெடிசினல் பிளான்ஸ் மூலிகை தாவரங்கள் பள்ளி வளாகத்தில் வைக்கக்கூடிய ஒரு பலனளிக்கக்கூடிய தாவரங்கள் பற்றி நீங்கள் பேசினா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உங்கள் இயக்குனர் கேட்டுட்டதுனால ரொம்ப காமனாக நமக்கு நிறைய மூலிகை பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் நிறைய வந்து அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டிலையும் நம்ம சொசைட்டி எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம மனிதன் வந்து இயற்கையோடு இயற்கையாக வாழ்ந்த ஒரு பூமி இது நம்ம வந்து வி லிவ்டு வித் நேச்சர் அண்ட் வி ஸ்டில் லிவ் பட் வித் லெஸ் நேச்சர் கண்டென்ட் கொஞ்சம் அருகிக்கிட்டே வருது ஆர்கனைசேஷன் போன்ற விஷயங்கள்ல ஸோ சித்தா மெடிசின் சித்தா சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின்ல ஒரு சென்ச்சுரிஸ் ஓல்டு ப்ராக்டிசஸ்ல இந்த நம்மளுடைய தாவர பயன்பாடு இருக்கு அது பத்தி ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லைடு மட்டும் ஒரு சித்தா ட்ரெடிஷனை பத்தி சொல்லிட்டு அதற்கப்புறம் மூவ் ஆன் டு தி பிளான்ஸ் அந்த பிளான்ஸ் இப்ப நாங்க கண்டென்ட் ஒரு ஸ்லைடு போட்டோன்னே உங்களுக்கு அந்த டெம்ப்ளேட் தெரியும் அதுல இருக்க விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முக்கால் வாசி வந்து செல்
எல்லாத்தையுமே இஃப் ஐ ரீட் அவுட் ஸ்லைட் ஆஸ் சச் நவ் அப்படின்னாக்கா சிரமமாக இருக்கும் அது செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்டரியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸை கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு ரொம்ப பேசிக் தகவல் இல்லாமல் கொஞ்சம் டெக்னிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லணும்னு அதில் நாங்கள் சேர்த்துருக்கோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் ப்ளீஸ் சார் ஸ்லைட் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுவீங்களா சார் ஆ ஃபைன் ஒரு சித்த மருத்துவன்றது ரொம்ப ஒரு பழமையானது ஒரு பாரம்பரியமாக வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவம் அப்புறம் இட் இஸ் அதர்வைஸ் கால்டு ஆஸ் தமிழ் சிஸ்டம் ஆஃப் மெடிசின் ஏன்னா ஒரு குமரி காண்டம் நாவலன் தீவு அப்படின்றதெல்லாம் வரலாற்றில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு பறந்துபட்ட ஒரு பிரதேசமாக இருந்த இந்த ஒரு தென்னிந்திய பகுதி வந்து இன்னைக்கு கடல் கோல்னு சொல்லக்கூடிய இப்போ நம்ம சுனாமின்ற டம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது தமிழ் இலக்கிய நல்ல கடல் கோல்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதற்கப்புறம் நம்மளோட நில பரப்பெல்லாம் அருகி சுருங்கி இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த காலத்தில் அந்த பதினஞ்சு தர பெருமக்களுக்கு அவங்க வந்து கோடிஃபை பண்ணுறாங்க இந்த சிஸ்டத்தை வந்து பதினஞ்சு தர பெருமக்கள் வந்து ஒரு கோடிஃபைடு மெடிக்கல் சிஸ்டம் ஆகுறாங்க அதற்கு முன்னாடியிலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரைப்ஸ் நம்முடைய ஆதி மனிதர்கள் அவர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தன்னுடைய தேவைக்கு ஏற்ப தங்களுக்கு வைத்தியம் பார்த்து கொள்வதற்கு அவர்கள் சார்ந்திருந்த ஆடு மாடு உழவு தொழில் அப்புறம் அக்ரி எல்லாத்தையும் சார்ந்து தான் நம்ம இருந்திருக்கோம் அதனால இது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஒரு ட்ரெடிஷனில் இந்த மெடிசன் வந்து வருது இதில் இன்னைக்கு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஹெல்த்துக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கோம் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இட் இஸ் அ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் ஃபிசிக்கல் மென்டல் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் அப்படின்னு வரும் ப்ரிவென்டிவ் அண்ட் ப்ரொமோட்டிவ் ஹெல்த் கேர்னு வரும் இதை திருமூலர் வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து இந்த உடல் நோய் உள நோய் தீர்ப்பது நோய் வராமல் தடுப்பது இதில் இறப்பினின்றும் தடுப்பது சித்த மருத்துவம் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கிறது ஒரு டால் கிளை மாதிரி தெரிஞ்சாலும் அது என்ன சொல்ல வரும்னா அந்த மூப்பை தள்ளி போடுவது அப்படின்னு சொல்லலாம் மூப்புனாக்கா நமக்கு ஓல்ட் ஏஜ் இல்லைங்களா அந்த அதுக்கும் ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷனும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் பெரிய ரிசோர்ஸ் சைனாவும் இந்தியாவும் தான் ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷன் அங்கே அதிகம் நம்ம வந்து ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷனும் இருக்கு இளம் சமுதாயமும் இருக்கு அது வந்து மறுப்பது உடல் நோய் மருந்து நலாகும் மறுப்பது உள நோய் மருந்து நலாகும் மறுப்பது இனி நோய் வாராதிருக்க மறுப்பது சாவையும் மருந்து நலாமே அப்படின்றது ஒரு திருமந்திரத்தோட திருமுலர் அவருடைய பாடல் இந்த பாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொருள் தான் இன்னைக்கு உலக சுகாதார நிறுவனம் வந்து சொல்லியிருக்க அந்த ஹெல்த்தோட டெபினேஷன்ல இது பொருந்தது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அதே தான் நான் வந்து இங்க பைலிங் வலா கொடுத்துருக்கேன் சிதா மெடிசன் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சிதா மெடிசன் ஒரு ஹெரிட்டேஜ் ரிச் ட்ரெடிஷன் ஒரு ஏன்ஷியன் இந்தியாவில் உருவானது அப்புறம் பாப்புலர் அமங் தமிழ் ஸ்பீக்கிங் வேர்ல்டு இப்போ இருக்க நம்மளுடைய தமிழர்கள் வந்து எங்கெல்லாம் புலம்பெயர்ந்து போயிருக்காங்களோ ஒரு சிங்கப்பூர் மலேசியா ஸ்ரீலங்கா அங்கேயும் இந்த மருத்துவம் வந்து இப்போ இன்னும் நமக்கு நிறைய பாரம்பரிய மருத்துவர்கள் இப்போ குவாலிஃபைடு மெடிக்கல் ஃபிசிஷியன்ஸ்லாம் அங்கே போய்ட்டு ஒர்க் பண்ணுறாங்க இன்றைக்கி வந்து மொழி வாரியாக நம்ம பிரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு காலத்தில் வந்து ஒருங்கிணைந்த இதெல்லாம் அதனால் இந்த ட்ரேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கேரளத்துலேயும் சித்த வைத்தியன்றது எவ்வளவு பாப்புலர்ன்றது தெரியும் அங்கே சித்தா ட்ரெடிஷன் வந்து ரொம்ப செழிப்பாக இருக்குன்றது தெரியும் அப்புறம் ஆந்திரத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி கர்நாடகத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது வந்து ஒரு இறைத்தன்மையோடு தொடர்பு படுத்தியிருக்காங்க அது வந்து ஹிந்து இண்டாலஜி அண்டு அப்புறம் நம்மளுடைய லிட்ரேச்சர்ஸ் அந்த கல்வெட்டுக்கள் ஓலைச்சுவடிகள்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா அதுல இருந்து தான் நமக்கு அந்த ட்ரேசஸே கிடைச்சிருக்கு ஓ பாம்லி மேனுஸ்கிரிப்ட்ஸ் ஓலைச்சுவடிகளில் இவ்வளவு லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மெடிக்கல் சிஸ்டமும் இது வரைக்கும் இல்லை நம்மகிட்ட அவ்வளவு ஓலைச்சுவடிகளும் அதில் இந்த தமிழ் மருத்துவம் பற்றின குறிப்புகள் அதுல இருந்து தான் நமக்கு கிடைச்சிது எப்படி திருக்குறள் சிலப்பதிகாரமும் நமக்கு கிடைச்சதோ அது மாதிரி தான் நமக்கு இதுவும் கிடைச்சிருக்கு ஸோ மெயினாக வந்து ப்ரொமோட்டிவ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் ஹெல்த் கேரை வலியுறுத்தி நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு அது தவிர லார்ஜ்லி தெரப்பட்டிக்கு நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் நிறைய மருந்துகள் மருத்துவம் சார்ந்த விஷயங்கள் ஏராளம் இருக்கு அப்புறம் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு நம்ம பேசிட்டு இருக்க லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் உணவு குறித்தன உணவே மருந்து மருந்தே உணவு அப்படின்றத நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது அந்த டயட்ரி பேட்டர்ன்ஸ் லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் பத்தியும் சித்த மருத்துவத்துல நிறைய சொல்லப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் பிளீஸ் சார் ஒன் கிளாரிபிகேஷன் சார் யூ ஆர் சேஞ்சிங் சைட் ஆர்டிபிஷியல் டூ சார் யூ வில் பி டூயிங் ஆன் ஒர் பிகப் ரைட் Thank you. We can go to the next slide, sir. This is what I told you. If you look at Siddha Materia Medica, now there is a great idea of Siddha Materia Medica. இப்போ நிறைய நமக்கு ஒரு கடந்த ஐம்பது வருடமா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா மாநில அரசுகள்லாம் நிறைய முயற்சி எடுத்திருக்காங்க மருத்துவமனைகள்
அந்த அளவுக்கு அதுக்கெல்லாம் வந்து கிளாசிக்கலான பியூரிபிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு ரொம்ப பெக்கூலியரா யூனிக்கா பியூரிபிகேஷன் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படி கிளாசிக்கல் பியூரிபிகேஷன்ஸ் செய்த பிறகுதான் அந்த மெட்டல்ஸையோ மினரல்ஸையோ நம்ம என்ன பண்றோம் வி ஆர் சப்ஜெக்டிங் டு மெடிசின் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் ஸோ இதுல ராவா பார்த்தா மெட்டல்ஸ் மினரல்ஸ் அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்துட்டு யாரும் பயந்துட வேண்டாம் எல்லாமே ப்ராப்பர்லி கிளாசிக்கல் பியூரிபிகேஷன் அப்புறம் கிளாசிக்கல் மெத்தடாலஜி ஆஃப் அந்த ப்ராடக்ட் தயாரிப்புக்கு வழிமுறைகள் இருக்கு எல்லாமே ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதன்படி தான் இப்ப நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஏன்னா இப்ப நீங்க இப்ப ஒரு மல்டிவிட்டமின் நீங்க எல்லாத்துலயும் அதுல இந்த ஜிங்க் பாத்துருப்பீங்க சல்பர் வந்து ஆன்டி பாக்டீரியல் ஆன்டிபயோட்டிக்கா யூஸ் பண்றதை பாத்துருப்பீங்க மெர்க்குரி வந்து ஆன்டிபயோட்டிக்கா யூஸ் பண்றதை பாத்துருப்பீங்க வெள்ளி சில்வர்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு கிருமி நாசினியா இன்னைக்கும் நம்ம நிறைய இடத்துல பயன்படுது தாமிரம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இது எல்லாமே நம்ம மனுஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த பொருட்களோட தான் இந்த இந்த பிளான்ட் கிங்டம் இந்த அனிமல் கிங்டம் அப்புறம் இந்த மினரல்ஸ் மெட்டல்ஸ் இதனோட தான் நம்ம வந்து எத்தனை வருஷமா நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அதை எப்படி மெடிக்குலஸா மெடிக்கல் சிஸ்டத்துக்கு பயன்படுத்துறதுன்றத ரொம்ப ஒரு கோடிஃபைட் மெடிக்கல் சிஸ்டமா அற்புதமா நம்ம சித்தர்கள் சொல்லியிருக்கிறது ஒரு பெரிய கிஃப்ட் டு அவர் மேன்கைண்ட் அப்புறம் மெரைன் ப்ராடக்ட்ஸ் அனிமல் இப்ப நீங்க நம்ம விளையாடுற சோழி பாத்துருப்பீங்க இல்லையா அப்புறம் சங்கு நிறைய பேர் வீட்டுல பூஜை அறையில கூட வச்சிருப்பீங்க அந்த சங்கு சோழி பவளம்னு சொல்லக்கூடியது நவமணிகள் இது எல்லாமே டே டு டே ப்ராக்டிஸ்ல மெடிசினா நாங்க யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே வந்து ஒரு பர்ப்பமா இருக்கலாம் செந்தூரமா இருக்கலாம் மாத்திரையா இருக்கலாம் கத்து கருப்பு அப்படி நிறைய ஐஆர்டர் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு ரொம்ப டெப்த் இன்னொரு செஷன் வந்து சித்தா மெடிசன் பத்தின ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷனும் ஒரு பிரியாம்பல் மாதிரி ஒரு செஷன் இருந்ததுன்னா நம்ம அப்ப விரிவா பாக்கலாம் இப்ப வி வில் மூவ் டு அந்த பிளான்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் கேன் பி கல்டிவேட்டட் இன் யுவர் ஹோம் இன் யுவர் ஸ்கூல் பிரிமைசஸ் மெயினா உங்களுடைய இயக்குனர் கேட்டது பள்ளி வளாகங்கள்ல அந்த மூலிகை வளர்ப்பு எந்தெந்த மூலிகைகள் எல்லாம் வைக்கலாம் அது வாய்ப்பு இருக்கவங்க நிறைய சில பேருக்கு பள்ளி வளாகம் ரொம்ப பறந்துபட்டதா இருக்கும் அதனால நாங்க கொஞ்சம் மரங்களையும் பத்தி பேசுறோம் ட்ரீஸும் கூட நாங்க கொஞ்சம் பேசுறோம் நெக்ஸ்ட் லைக் ப்ளீஸ் சார் இப்போ சிதம்பரத்தில் வந்து இது ஏற்கனவே சொன்னதான் இயற்கை மூல பொருட்கள் மூலிகை தாது ஜீவ பொருட்கள் அப்புறம் அதுல ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்கு சார் அந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைடு ஒரு நிமிஷம் போடுங்க அதுல ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ரேஸ் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் வேர்பாறு தழைப்பாறு மிஞ்சினக்கால் மெல்ல மெல்ல பற்ப சிந்தூரங்கள் பாரு இது வந்து அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரோச் டுவர்ட்ஸ் பேஷன்ஸ்ல அந்த கேர் எடுத்திருக்காங்க பாருங்க வேர் பாருங்க தழை பாருங்க முதல்ல சிம்பிள் ரெமடிஸ் சிம்பிள் ஹெர்பல் ஃபார்முலேஷன்ஸ் கன்காக்ஷன்ஸ் டிகாக்ஷன்ஸ் அப்புறம் வந்து சாறு பயன்படுத்துறது எண்ணெய் வகைகள் சூரண வகைகள் இது பாருங்க மிஞ்சினக்கால் இஃப் யூ கான் அதை மீறி நோய் நிலை போகுது சிம்டம்ஸ் அண்ட் கிளினிக்கல் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கன்சர்னிங்கா போகுதுன்னு பொழுது ஹயராட் ட்ரக்ஸுக்கு பர்ப சிந்தூரம் பாருங்கன்னு ஒரு கைட்லைன் கொடுக்குறாங்க நம்மளை காஷன் பண்றாங்க இவ்வளவு அழகா அந்த எத்திக்ஸ் பத்தின நாலேஜ் நம்ம வழிகாட்டுதல் அப்பவே ரொம்ப இருந்திருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் சார் இது லிட்ரேச்சர்ஸ் பத்தின ஒரு சின்ன ஒரு குறிப்பு உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் இப்ப அடுத்த அவுட் செட் இப்பவே நான் சொல்லிக்க விரும்புறேன் ஐ ரெக்வஸ்ட் த எஜுகேஷனல் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் டிரெக்டர் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் யூ வி எக்ஸ்பெக்ட் தட் தீஸ் ப்ரெசன்டேஷன் ஷல் பி ஷேர் டு எவ்ரி ஒன் இந்த ப்ரெசன்டேஷனை நீங்க ஹெட் ஆஃப் ஆஃபீஸ் முதல்வர்கள் துணை முதல்வர்கள் ஆசிரியர்கள் நம்ம அறிவியல் ஆசிரியர்கள் எல்லாருக்கும் நீங்க இதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்படுற சமயத்துல அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கு நீங்க எங்களுக்கு மெயில் கூட கிளாரிஃபை பண்ணலாம் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே இதுல ஒரே நேரத்துல நம்ம சொல்றது கஷ்டம் அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த பகுதி தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ எதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை சென்சிடைஸ் பண்ணுங்க பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி குழந்தைகள் கிட்ட இருந்து நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்த வளர்க்கறமோ அதுதான் சமூகத்துல என்னைக்கும் செல்லுபடியாகும் என்னைக்கும் நிலைச்சு நிற்கும் அது போலதான் எங்களுடைய மருத்துவமும் இப்ப வந்து ஒரு ஒரு கன்ஃபைன்ட் ஸ்டேட் அந்த இப்ப கொஞ்சம் ஒரு கன்ஃபைன்ட் நம்ம நாட்டுக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்னா கூட இப்ப சித்தா சேர்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றத பத்தி வேற வெளிநாடுகள்ல எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இருந்தாலும் அதெல்லாம் பத்தாது நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவ முறை வந்து நம்முடைய மாநிலம் நம்ம வாழக்கூடிய பகுதி நம்முடைய நாடு கடந்து பல இடங்களுக்கு போகணும்னாக்கா அது இன்னையில இருந்து நம்மளுடைய குழந்தை செல்வங்களுக்கு பள்ளி கல்வி மூலமாக பள்ளிக்கூட குழந்தைகளுக்கு போச்சுன்னா அது வருங்காலங்கள்ல மேபி ஃபியூ இயர்ஸ் ஆர் டிகேட் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய அளவுல ரீச்சா இருக்கும் இவ்வளவு நமக்கு ஸ்டஃப் இருக்கு ஒரு ஆறாயிரம் ஸ்பீஷிஸ் நம்
பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபீல்டு இந்த ரெண்டு ஃபீல்டு வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப சேலஞ்சிங் இந்த ரெண்டுல வந்து தீர்வு கிடைச்சிச்சுன்னாக்கா அக்யூட் மேனேஜ்மெண்ட் நிறைய எங்களால் பண்ண முடியும் பட் ஸ்டில் வி ஆர் டூயிங் சம்மோ வித் அவைலபிள் ஸ்டஃப் ஆனா இதை பத்தின ஒரு புரிதல் எவ்வளவு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் தெரிஞ்சிருக்காருன்றத உங்களுக்கு ஜஸ்ட் சென்சிடைஸ் பண்ணணும்னு அங்கே ஒரு வரி சேர்த்துருக்கோம் அதனாலேயே அந்த மூலியை கஞ்சா வந்து எங்களுடைய டெக்ஸ்ட்ல எங்களுடைய லிட்ரேச்சர்ஸ் எல்லாம் அந்த போரக்கர் மூலி அப்படின்னு இன்னொரு சங்கீத பெயர்ல ஒரு நாங்க அதை யூஸ் பண்ணுவோம் கோடிஃபைடு ட்ரக்கா அதை வந்து சொல்லப்பட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் காமன் மேனுக்கு அதை படிச்சா போரக்கர் மூலின்னு என்னன்னு தெரியாது பட் சித்தா பிசிஷியன்ஸ் அதை பத்தின ட்ரெடிஷன்ல வந்தவங்களுக்கு அது தெரியும் அது கஞ்சா அப்புறம் பதார்த்த குண சிந்தாமணி அகத்தியர் குணவாகடம் குணபட மூலிகை வகுப்பு இந்த மூணு டெக்ஸ்ட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து ஒரு பைபிள் குரான் கீதை மாதிரி அவ்வளவு ஸ்டெப் அவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஒரு அரௌண்ட் தேர்ட்டி டு பிப்டி சிங்கிள் லப்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் டாக்டர் ரத்தனமாலா அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ல இன்னொரு பார்ட்டா வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹோம் ரெமடிசஸ்ல அதுவும் நாங்க சொல்றோம் அது இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்ம கோவிட் அவுட் பிரேக்குக்கும் அது உதவும் மீதி ஒரு நோய் எதிர்பார்ட்டலுக்கு ஜென்ரலா வந்து ஒரு நம்மளுடைய ஹெல்த் என்ஷூர் பண்றதுக்கு ஒரு ஹெல்த்தி லைஃப் ஸ்டைல் அப்புறம் சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் அப்படின்ற வேர்ட் எல்லாம் இப்ப வந்து ரொம்ப கீ வேர்ட்ஸ் இப்ப அந்த சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் எல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேலியேட்டிவ் கேர்ல இருக்கவங்க டெர்மினல் இல்னஸ்ல இருக்கவங்க அவங்களுக்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் இம்ப்ரூவ் பண்றது அவங்களோட சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் இம்ப்ரூவ் வைஸ் பண்றதுலாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா மிகப்பெரிய பலனை தருது அது அவருடைய வாழ்நாள நீட்டிக்க உதவுது அதனால அது மாதிரியான விஷயங்களுக்கு ஹேர்ப்ஸும் சரி நம்ம ட்ரெடிஷனல் சயின்ஸும் சரி நிறைய வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் இருக்கு அதை நாம யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கணும் ஐ கன்சிடர் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பெரிய சென்சிடைசேஷனா நான் நினைக்கிறேன் ஐ வாஸ் டோல்டு பை திரு ஜார்ஜ் பெர்னாண்டஸ் அண்ட் திரு ருத்ரகவுட் அவர்கள் ஒரு அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபைவ் தௌசண்ட் பீப்புள் வந்து இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு டீச்சர்ஸ் ஃப்ரம் ஆல் த ஃபோர் ப்ரோவின்ஸ் ஆஃப் அவர் புதுச்சேரி யூடி ஸோ வாட் வி வுட் லைக் டு ரெக்வஸ்ட் இன்னைக்கு இந்த செஷன் வந்து இதோட முடிகிற விஷயம் கிடையாது ஐ ஹாவ் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வைல் வி கன்க்ளூட் ஐ ஹாவ் ஃபியூ மோர் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் தட் யூ கேன் யூட்டிலைஸ் அவர் ரிசோர்ஸ் அதை வந்து நம்மளுடைய கல்வித்துறைக்கும் சொல்லிக்கலாம் இண்டிவிஜுவலா டீச்சர்ஸ் சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஹெட் ஆஃப் பிரின்சிபல்ஸ் இட் இஸ் அப் டு யூ யூ ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் அண்ட் லிபர்டி டு வெண்ட் அவுட் ஆர் டு எக்ஸ்ப்ளோர் த நேச்சுரல் ப்ரொசீஜர்ஸ் எளிமையான மூலிகை பிரயோகங்கள் ஹோம் ரெமடிஸ் இதெல்லாம் வந்து பல பேருக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு அருமையான ஒரு தளம் வந்து ஒரு பள்ளி கல்வி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்எஸ்எஸ் ஹோப் என்எஸ்எஸ் உங்களில் எவ்வளோ பேர் என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸா இருப்பீங்க கேம்ப் கண்டக்ட் பண்றீங்க ஒரு வில்லேஜ் அடாப்ட் பண்றீங்க ஸோ யூ வில் பி கெட்டிங் கண்டினியூஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு ப்ரொஜெக்ட் அண்ட் டு ப்ரொமோட் அவர் ட்ரெடிஷனல் சயின்ஸ் ஸோ வி சீக் இட் அஸ் எ ஹெல்ப் ஆல்சோ இந்த சமயத்துல இந்த ஆசிரியர் சமூகம் இந்த கல்வித்துறை வந்து நம்முடைய பாரம்பரிய மருத்துவத்தை பல கட்டங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கக்கூடிய ஒரு மிக அரும் பெரும் பணியாற்றணும் அப்படின்னு சாரி அகத்தி அந்த முதல் மூலிகை அகத்தி சார் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் சார் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா இதுல ரெட் வெரைட்டி அண்ட் ஒயிட் வெரைட்டி இருக்கு அந்த பார்ட்ஸ் யூஸ் எல்லாமே செல்ஃப் எக்ஸ்பிளனேட்ரி இதுல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா ஆன்டிடோட் இருக்கு இப்ப அகத்தி கீரை வந்து மருந்துகள் சாப்பிடும்போது எடுக்கக்கூடாதுன்னு பெரிய மருந்துகள் எடுக்கும்போது எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அது அந்த மருந்துகளையே முறிக்கக்கூடிய அளவுக்கு வன்மையா இருக்கு இந்த இடு மருந்துன்ற ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லைங்களா அந்த பிளாக் மேஜிக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துறவங்க வந்து செய்யற ஒரு சீப் டூல் ஓகேங்களா அதுல ரொம்ப டீப்பா போக வேண்டாம் நம்ம ஏன்னா அது பிலீஃப் சார்ந்ததும் இருக்கு அதுல சயின்ஸும் இருக்கு அப்புறம் குட் எனர்ஜி பேட் எனர்ஜி வைப்ரேஷன்ஸ் சார்ந்த விஷயங்களும் அதுல இருக்கு ஆனால் அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு இடு மருந்து ஓகேங்களா அதை கூட முறிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சாதாரணமா நீங்க ஒரு அகத்திக்கீரை சார வந்து ஒரு இருபது எம்எல் எடுக்கிறது மூலமாகவோ நிறைய வீடுகள்ல அகத்திக்கீரை சாம்பார் வைப்பாங்க மாதத்துக்கு ஒரு தடவையாவது கம்பல்சரியா அகத்திக்கீரைய ரொம்ப வருஷ காலம் வரைக்கும் நம்ம செஞ்சுட்டு இருந்தோம் இன்னைக்கு உழவர் சந்தையிலையும் மார்க்கெட்லயும் நம்ம அமாவாசை அன்னைக்கு அதை வாங்கி மாடுகளுக்கு கொடுக்குற ஒரு வழக்கம் ஒரு கஸ்டமரி ப்ராக்டிஸ் இது வந்து ரிலீஜியனோட அட்ரிபியூட் பண்ண வேண்டாம் நம்ம காலங்காலமா
ஆன்சஸ்டர்ஸ் எப்படியெல்லாம் கொண்டு செல்ல அவர்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைத்ததோ அப்படியெல்லாம் கொண்டு சென்றிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம அதை பார்க்கணும் அதை டோட்டலா ரிலீஜியனோட நம்ம அட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நமக்குள்ள துவேஷங்களும் வரக்கூடாதுன்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் எது எதுலலாம் நல்ல விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கோ எது எதுலலாம் நல்ல விஷயங்கள் இருக்கோ அதை நம்ம தேடி கண்டுபிடிச்சு பயன்படுத்தி இடுமருந்துன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்த கூட இந்த அகத்தி வந்து முறிக்கும் அது இல்லாம பொதுவாகவே அந்த அகத்தி கீரையில ஒரு எண்ணெய் தைலம் செய்யற முறை இருக்கு அது நம்மளோட அதிகபட்ச உடற்சூட்டை வந்து தணிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இருக்கு இன்னொரு விஷயம் அந்த நிகோட்டின் அடிக்ஷன் பத்தி அதுல போட்டுருக்கோம் பாருங்க அந்த நிகோட்டின் அடிக்ஷனுக்கு டைரக்டா இதை எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்னாக்கா அது வந்து நிறைய ஆராய்ச்சி தர ஒரு உட்பட்டது ஆனால் அகதிகிரியை சேர்த்துட்டு வர சேர்த்துட்டு வர அது ரத்தத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நிகோட்டின் அளவை குறைக்கிறதுனால அப்ப அந்த நிகோட்டினை நோக்கி பயணிக்கிற அந்த ஒரு அடிக்ஷனை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து குறைக்கும் இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க கட்டாயமா பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் ஆபத்து இல்லாத விஷயங்கள் ஒரு அகத்திக்கீரையை வந்து உணவு மூலம் சேர்த்திருக்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல சாரா சேர்க்கறது இதெல்லாமே நம்ம பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் எவ்வளவு பேர் வீட்லயே தேவைப்படலாம் இல்லைங்களா அடிக்ஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கன்சர்னிங் அல்கஹாலும் சரி ஸ்மோக்கும் சரி அட்லீஸ்ட் தேங்க் டு கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்மோக் ஹாஸ் பின் நேஷன் வைடு பேண்ட் இப்ப நம்ம முந்தி மாதிரி சினிமா தேட்டர்கள்ல பஸ்ல ரயில்ல எங்க போனாலும் ஸ்மோக் பண்றவங்களுடைய தொல்லை நமக்கு கிடையாது பட் லிக்கர் எல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண வேண்டி இருக்கு பாலிசி டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும் பட் இது ஒரு சின்ன உத்தி நம்ம கையில இருக்கு நீங்க அதை தெரிஞ்சவங்களுக்கு அஹ் அதை வந்து நீங்க பரிந்துரைக்கலாம் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அகத்தி வந்து அந்த இடுமருந்து முடிக்குது வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய குழு கிருமிகளை கொள்ற அந்த எல்மத்தட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கு அதனால பேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ஸுக்கும் அகத்தியில சார கொடுக்கறது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப நாளா வழக்கத்துல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அடுத்து அமுக்கரா கிழங்கு இது வந்து எங்களுடைய சயின்ஸ்ல வந்து ரொம்ப ஒரு பேசிக் மெடிசன் இன்னைக்கு சார் கேட்டது போல கோவிடோட அவுட் பிரேக்ல அந்த காய்ச்சலுக்கு பிறகு அந்த கன்வேலசன்ஸ் ஓகேவா அந்த ஒரு ஆயாசம் சோர்வுலாம் இருக்கும் இல்லையா அப்ப தமிழக அரசோட அரசாணையில ஆஹ் இப்ப அமுக்ரா சூடுற மாத்திர வந்து ரெக்கமெண்டேஷன் இப்ப சைட்ல எங்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அந்த சமயத்துல நான் சொல்றேன் இதை நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குறிப்புகள் எடுத்துக்கிறது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நீங்க உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் அவங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு செலக்டிவ் பாயிண்ட்ஸ நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் நிறைய பேருக்கு நீங்க பரிந்துரைக்கலாம் நாம வி ஆர் கோயிங் டு பி மெசஞ்சர் ஆல்சோ நாம பயன்படுத்துறோம் பயன்படுத்தல அப்படின்றது அடுத்தது பட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஆக்ட் எஸ் ஏ மெசஞ்சர் எவ்ரி ஒன் ஹூ இஸ் லிசனிங் திஸ் பிரசன்டேஷன் வுட் பி ஆக்டிங் எஸ் ஏ மெசஞ்சர் உங்க மூலமா பல பேருக்கு இந்த தகவல் போய் சேர போகுது அப்புறம் இந்த அமுக்குரா கிழங்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சூரணமா நாங்க பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது வந்து வித்தா ஃபரின் வித்தா நான் சோம்னி ஃபரின் அப்படின்ற ஆக்டிவ் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு நரம்பு மண்டலத்துல செயலாற்றக்கூடியது சுரத்தை தணிக்கக்கூடியது ஒரு அல்சர்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வயிற்றுக்குள் சொல்றோம் இல்லையா அதற்கான மருந்துகள்ல சேர்க்கப்படுது அப்புறம் விந்தணு குறைபாடு ஆண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விந்தணு குறைபாடு ஒரு ஆண்மை குறைவு அது போன்ற விஷயங்களுக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப பரவலா தினந்தோறும் எங்க யூசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரக் பொதுவா உடம்ப உரப்படுத்துது நம்முடைய வாழ்நாள நீட்டிக்க ஒரு உதவியான ஒரு மூலிகை நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அழிஞ்சில் பேரே வந்து அழிஞ்சில் அழிஞ்சிலர் இந்த மூலிகையை உட்கொண்டால் அழிஞ்சிலர் இப்ப அஹ் அனுமன் வந்து ஒரு மலையில இருந்து ஒரு சாகாபுரம் பெற்ற ஒரு மூலிகையை கொண்டு வந்து ஒரு ஒரு உயிரை மீட்டு கொண்டு வந்த ஒரு இதிகாச புராண செய்தி இருக்கு அதுல இந்த அழிஞ்சிலா கூட இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கருத்து நிலவுது இந்த அலஞ்சியம் சேல்வி போலின்றது ஒரு பெரிய மரம் நீங்க உங்க கேம்பஸ்ல வைக்கலாம் இதுல ஏறு அழிஞ்சில் இறங்கு அழிஞ்சில் அப்படின்னு குழந்தைகள் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அது ஒரு கட்டத்துல அந்த சீட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கீழே இருக்க எறும்புகள் வந்து கீழே விழுந்த சீட்ஸ மேல கொண்டு போகும் அது கோர்வையா அந்த சீட்ஸ கொண்டு போகும்போது பார்த்தா அந்த ஏறு அழிஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அந்த சீட்ஸ் விழுந்து ஒன்னு ஒன்னா கீழே விழறத வந்து இறங்கு அழிஞ்சில் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வளர்ப்பெல்லாம் இருக்கு அது நேரம் நீங்க பார்த்தாதான் அதை நீங்க உணர முடியும் ரொம்ப ரேர் பிளான்ட் இது எல்லா இடத்துலயும் காமனா நீங்க பார்க்க முடியாது ஆனா இட் கேன் பி பிளான்டட் ஒரு ட்ரீயா வந்து உங்களுடைய பள்ளி வளாகத்துல இதை வைக்கலாம் இது ஒர்க்கிங் ஆஸ் ஏ ரெஜிமினேட்டிவ் ஏஜென்ட் அப்புறம் நாங்க வாத பித்த கபம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூன்று ஹியூமர்ஸ சமன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மூலிகை திரிகடுகம்னு சொல்றோம் இல்லையா சுக்கு மிளகு திப்பிலி எல்லாருமே நீங்க கேள்விப்பட்டது அந்த திரிகடுகத்துக்கு கூட இந்த அழிஞ்சல சேர்த்து நாங்க பயன்படுத்துறோம் ஸ்கேபிஸ் ஆர்த்ரைட்டிஸ் லெப்ரிசி
கிடையாது அப்ப அதுக்கு ஒரு கலரிங் ஏஜென்ட் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு ஒரு பிரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்க வேண்டியிருக்கு ஷெல்ஃப் லைஃப்க்காக சோ நாம ஆனா மருதாணி மருதோன்றி அழவணம்னு சொல்லக்கூடியத பசுமையாக நீங்க அரைச்சி வச்ச கலரும் இப்ப இருக்கிறதும் பாருங்க உங்களுக்கு அந்த வித்தியாசம் புரியும் அப்படி வைக்கிறது வெறும் அழகு சார்ந்த விஷயம் மட்டும் இல்ல நகத்துல பூச்சி தொற்று வராம தோல்ல நமக்கு பூச்சி தொற்று கிருமி தொற்று ஏற்பட்டு ஒரு அலர்ஜி ஒவ்வாம வராம இருக்க இப்படி எத்தனை விஷயம் ஹேண்ட் ஹைஜின் இப்ப எவ்வளவு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசுறோம் இந்த ஹேண்ட் ஹைஜீனுக்கு மிக முக்கியமா ஆதி காலத்துல நம்ம பயன்படுத்திட்டு வந்திருக்கிறது நகங்கள் இல்லையா நகங்களோட பாதுகாப்பு நக சொத்த நிறம் மாறுதல் அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் வெண்புள்ளிக்கு கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா முத முத அடிப்படையா நீங்க சித்த மருந்துகள் நம்ம எடுத்துக்கிறது உள் மருந்துகள் பெரிய மருந்துகள் எடுத்துக்கிறதுலாம் ஒரு விதம் ஆனா அடிப்படையா முதல்ல என்ன பண்ணுவாங்க தெரியலா இந்த அழவணத்தை அரைச்சி அந்த வெண் தழுப்புகள் வெண்புள்ளிகள் மேல வைக்கும் பொழுது இந்த நிறமாட்டத்தை நீங்க கண்கூடா பார்க்க முடியும் கொஞ்சம் டு சம் எக்ஸ்டென்ட் இட் மாஸ் த பிரைட் ஒயிட் கலர் அப்புறம் வெள்ளை பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வெள்ளை நோய்கள் நீர் சுருக்கு போன்ற நோய்கள் நரம்பு பிரச்சனைகளையும் அது தீர்க்க உதவுது அப்புறம் அந்த மர அழ அழவணம் பூக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தலையலுக்கு அடையில நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி எல்லாம் வழக்கத்துல இருந்திருக்கு அந்த அழவணம் மருதோன்றி பூக்களை தலையணைக்கு அடியில வச்சுட்டு படுக்கும் பொழுது உறக்கம் வர்றதா எங்களோட லிட்ரேச்சர்ஸ்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு நிறைய பேர் ட்ரை பண்ணி பார்த்திருக்கோம் நிறைய பேர் அதை ஆமோதிக்கிறாங்க அந்த பில்லோ கவருக்குள்ள வச்சுட்டு உறங்கும் பொழுது ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் கிடைக்கிறதா சொல்றாங்க இது வழக்கில் இருக்கு ஆனா நம்ம விட்டுட்டோம் முன்னாடிதான் நிறைய இருந்துச்சு இப்ப இல்லை நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அப்புறம் அம்மான் பச்சரிசி ரொம்ப காமனா நீங்க பாக்கலாம் பால் உருளையா உடைச்சா அந்த அம்மான் பச்சரிசி இது வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல்ல ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒவ்வாமை அலர்ஜி அத்திக்கிரிய தடிப்பு காணாக்கடின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா என்ன கடிச்சிச்சுன்னே தெரியாது எப்படி அது வந்துச்சுன்னு தெரியாது அதற்கு இதை யூஸ் பண்றோம் பெண்களுக்கான வெள்ளை படுதலுக்கு யூஸ் பண்றோம் மலச்சிக்கலுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்புறம் இந்த அம்மான் பச்சரிசி குடிநீரை வந்து மருந்தா பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த பயல்சு பிஸ்டுலா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலம் பகந்தரம் போன்றத ரத்த போக்கு அதிகமா இருக்கக்கூடிய நிலைகளையும் இது நாங்க யூஸ் பண்றோம் இந்த உதடு நாக்குல ஏற்படக்கூடிய வெடிப்புக்கு இந்த அம்மான் பச்சரிசி பால அப்ளை பண்ற வழக்கம் இன்னைக்கும் இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் பைட்டோ கான்ஸ்டியூன் சொல்ல ஒன்னொன்னே நான் பிரீஃப் பண்ணல அது இருக்கு பைட்டோ கெமிஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய பீல்டு நம்ம சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ நீங்க அதை ரெஃபர் பண்ணலாம் மாணவர்களுக்கு சொல்லலாம் உங்களுக்குள்ளேயும் கருத்து பரிமாற்றம் ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்புறம் அருகம்புல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு நச்சு உடனே போயிட்டு ஒரு கஷாயம் போட்டு குடிக்கிற வழக்கம் இருக்கு அப்புறம் இப்ப ஒபிசிட்டிக்காகவோ காலையில நடைப்பயிற்சி பண்றவங்களாம் இது ஒரு கஷாயமா குடிக்கிற வழக்கம் சாரா குடிக்கிற வழக்கம் இருக்கு ஆனா ஒரு சின்ன அட்வைஸ் என்னன்னா கரெக்டா மேனேஜ் பண்ணணும் இப்ப கஷாயம் போட்டு குடிக்கிறதும் சரி சாரா எடுக்கிறதும் சரி நம்ம இஷ்டத்துக்கு ஒரு டம்ளர் ரெண்டு டம்ளர் அப்படின்னா குடிக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆக்சுவலா அட்வைசபிள் இல்ல அது கற்றாழையா இருக்கலாம் நிலவேம்பு குடிநீரா இருக்கலாம் அருகம்புல் சாரா இருக்கலாம் வெண்பூசணி சாரா இருக்கலாம் அப்புறம் பெட்டர் கவுட்னு நம்ம சொல்லக்கூடிய சுரைக்காய் பாகக்காய் ஜூஸ் அப்புறம் சுரைக்காய் இருக்கு இல்லைங்களா அது இது எல்லாத்தையுமே பாத்தீங்கன்னா இது கட்டாயமா நான் இந்த இடத்துல சொல்ல விரும்புறேன் ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த வழக்கம் இருக்கு குறிப்பா கடற்கரை பார்க் அதிகம் கிடைக்க வாய்ப்பு பெற்றவர்கள் நடைப்பயிற்சி முடிஞ்ச உடனே இதையெல்லாம் மிக அதிக அளவுல கன்சியூம் பண்ற வழக்கம் இருக்கு அப்படி இல்லை தயவு செய்து அளவுக்கு மிஞ்சினால் அமிர்தமும் விஷம் இல்லையா அப்ப அமிர்தத்துக்கே அந்த கதினா அப்ப மீதி எல்லாம் என்னது நம்ம நாலு இட்லி சாப்பிட்ற இடத்துல ஆறு இட்லி ஏழு இட்லி சாப்பிட்டா நம்ம எவ்வளவு டிஸ்கம்ஃபர்டா உணர்றோம் ஒரு எண்ணெய் பலகாரம் அதிகமா இருக்கு ஒரு பஜ்ஜி போண்டா மாதிரியான விஷயத்த ஆசைக்கு சாப்பிடுறது அளவுக்கு சாப்பிடுறது ரெண்டா இருக்கு எப்படி அவஸ்தப்படுறோம் அது மாதிரி இது எதையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளாஸ் கணக்குல ஒரு இருநூறு எம்எல் முன்னூறு எம்எல் அது மாதிரிலாம் தயவு செய்து குடிக்காதீங்க ஒரு அறுபது எம்எல் அதிகபட்சம் ஒரு தொண்ணூறு எம்எல் வரைக்கும் போகலாம் நூறு எம்எல் வரைக்கும் போகலாம் முப்பது ஐடியல் முப்பது ஒரு பதினைந்து வயது கீழே இருக்கவங்க அதுக்கு மேற்பட்டவங்க ஒரு அறுபது எம்எல் ல இருந்து ஒரு நூறு எம்எல் நீங்க பயன்படுத்தினா போதும் இது போன்ற கஷாயங்களோ சாறு வகைகளோ இரநூறு எம்எல் முன்னூறு எம்எல் குடிக்கிற வழக்கத்துல இருந்து முதல்ல யாரானும் அப்படி பழக்கத்துல இருந்தீங்கன்னா நீங்களும் அதுல இருந்து மீண்டு வரணும்னு கேட்டுக்கிறேன் மீதி பேருக்கும் இதை சென்சிடைஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் இந்த காணாக்கடி ஏற்கனவே சொன்னது போல அது மிளகோட சேர்த்து இந்த கஷாயமா போடுற ஒரு வழக்கம் இருக்கு அந்த இப்ப இதுக்கு முன்னாடி அம்மான் பச்சரிசி பேசணும்ல அது போல அத்திக்கேரியான்னு சொல்லக்கூடிய நான் ஸ்பெசிபிக் அத்திக்கேரியா எது கடிச்சிச்சு அல்லது ஒரு ஆடைப்பட்டு ஒவ்வாமை ஒரு ஏதேனும் ஒரு ஒவ்வாத ஒரு பொருள் பட்டு நமக்கு தோல் தடிப்பு வருது பாருங்க அதுக்கெல்லாம் இது பாத்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப ஒரு நல்ல மெடிசனா இருக்கு
ஆடாத உடையால் பாடாத நாவும் பாடும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஃப்ரேஸ் இருக்கு ஆடாத உடையால பாடாத நாவும் பாடும் அந்த அளவுக்கு குரல் வளர்த்தியும் நல்ல துணியையும் தரக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அப்புறம் அந்த வேசிசின் அப்படின்ற ஒரு கெமிக்கல் அந்த ஆடாத உடையில இருக்கு அந்த புராமக்சின் என்ற காம்பவுண்ட் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுல இருந்து வந்த டெரிவேட்டிவ் தான் இன்னைக்கு நவீன மருத்துவத்திலையும் பயன்பாடுல இருக்கு அதே போல அறத்தை இப்போ பொதுவாகவே பெரியவங்க இந்த பாட்டி வைத்தியம் அல்லது வீட்டுல அனுபவம் வாய்ந்த பெரியவர்கள் இருந்தா இன்னைக்கு கூட எவ்வளவு பேர் நீங்க நிறைய இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கஷாயம் நிறைய போட்டு குடிச்சிருக்கு அப்போ ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு வெத்தலையை தட்டி போட்டு குடிக்கிறது ஒரு மிளகு கண்டந்திப்பிலி ரசம் வைக்கிறது ஒரு தூதுவளை ரசம் வைக்கிறது அது போல இது மாதிரி சின்ன எளிமையா வீட்லயே நம்ம இருக்கக்கூடிய பொருட்களை கூட்டி கஷாயம் வைக்கிறோம் பாருங்க அதுல இந்த சிற்றுறத்தையும் கட்டாயம் இருக்கும் முன்னாடி எல்லாம் அஞ்சரை பெட்டின்ற ஒரு விஷயம் அருமையான விஷயம் நம்மளுடைய சமையல் அறையில முக்கியமான ஒரு எசென்சியல் ஐட்டமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு அது வந்து குளிர்சாதன பெட்டி அப்புறம் ஓவன் அப்படின்ற மிக்சி கிரைண்டர் இதால நிரப்பப்பட்டுருச்சு அன்னைக்கு அக்னி ஆட்டு கா ஆடு நம்ம ஆடு என்ற உரல் இருக்கும் அப்புறம் இந்த அஞ்சரை பெட்டி இருக்கும் அந்த அஞ்சரை பெட்டியில எல்லாம் ஒரு காலத்துல இந்த அதிமதுரம் சிற்றரத்தை கண்டந்திப்பிலி பெருஞ்சீரகம் சீரகம் மிளகு பெருங்காயம் இது எல்லாமே கட்டாயமா இருக்கும் அது உண்மையிலேயே ஒரு கிச்சன் டாக்டர் ஒவ்வொரு ஒரு ஹவுஸ் ஒய்ஃப்னு நாங்க எப்பவுமே சொல்றது இல்ல வி கால் யூ ஆல் ஆஸ் அ டொமஸ்டிக் என்ஜினியர்ஸ் யூ ஆர் மேனேஜிங் ஹோம் மெனி ஆஃப் யூ ஆர் மேனேஜிங் ஒர்க் பிளேஸ் அண்ட் ஹோம் ஆல்சோ வி சோ வி டெர்ம் யூ ஆஸ் அ டொமஸ்டிக் என்ஜினியர்ஸ் இந்த டொமஸ்டிக் என்ஜினியர்ஸ் எல்லாருக்குள்ளயும் ஒரு டாக்டர் இருப்பாங்க அஞ்சலைப்பட்டி இருக்க வீடுகள்ல ஒரு ஒரு நம்மளுடைய குடும்ப தலைவி அம்மா பாட்டி இவங்க எல்லாமே ஒரு மருத்துவர்கள் போல செயல்படுவாங்க அதுல இந்த சிற்றத்தையும் இந்த கஷாயத்துல நம்ம ஒரு இருமல் சளி அதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மார்பு நோய்கள் துராக்ஸ் டிசீசஸ் அதுக்கெல்லாம் வந்து இது வந்து கஷாயமா நாங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கு கோவிட் அவுட் பிரேக்குக்கான பரிந்துரைகள்ல நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறது நிலவேம்பு குடிநீர் கபசுர குடிநீர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க விஷசுர குடிநீர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அறத்தை குடிநீரும் ஆடதுறை மனப்பாக ஆடதுறை குடிநீர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அதே வேலையில அறத்தை குடிநீரும் பரிந்துரையில சொல்லப்பட்டிருக்கு நாங்க வழங்கிக்கிட்டும் வரோம் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அசோகு இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இதெல்லாரும் நீங்க கேள்விப்பட்டது சீதையை வைத்திருந்த வனம் வந்து அசோக வனம் அந்த சோகத்தை நீக்குவதுதான் அசோகு ஒரு வார்த்தைக்கு முன்னாடி ஆ போட்டா ஒரு சீதையை கொண்டு வந்து சிறை வச்சிருக்கோம் ஒரு மன உளைச்சல் இருப்பா ஒரு நிர்பந்தத்துல இருக்காங்களே அப்படின்றதுக்காக வேண்டி ராவணனுக்கு கூட அந்த ஒரு நல்ல எண்ணமா அந்த அசோக வனத்துல சீதைய வச்சுதான் நமக்கு இதிகாசம் சொல்லுது அந்த பிளான்ட் தான் அசோகு இப்பெல்லாம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அருகி அருகிட்டு வரக்கூடிய பிளான்ட்ல இருக்கு ரெட் ஸ்பீஷிஸ்ல போயிடுச்சு ரொம்ப எக்ஸலண்ட் மூலிகை அந்த நம்மளுடைய ஒரு புத்துணர்ச்சியோட நம்முடைய மன உளைச்சல நீக்கிற ஒரு மூலிகை மட்டும் இல்ல அந்த அந்த அசோக வனத்துல இருந்தாலே இது நடக்கும்னா அப்ப அந்த மூலிகையாகவோ மருந்தாகவோ உட்கொண்டா என்ன பலன் கிடைக்கும்னு பாருங்க இது மெயினா பெண்களுக்கு மெனரோஜியா மெட்ரோஜியா சொல்லக்கூடிய அதி குருதி போக்கு இருக்கு இல்லையா எக்ஸசிவ் யூட்ரைன் பிளீடிங் டிஸ்பங்ஷனல் யூட்ரைன் பிளீடிங் போன்ற கண்டிஷன்ஸ்ல எங்களுக்கு மிகப்பெரிய கை கொடுக்கக்கூடிய மருந்து அசோகப்பட்ட சூர்ணம் மாத்திரைகள் இருக்கு கஷாய வகைகள் இருக்கு அப்புறம் சூழக அழற்சி தீர்வுன்றத வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம அந்த நம்ம யூட்ரைன் டிவைஸ் இருக்கு இல்லையா அப்பாரட்டஸ் இருக்கு இல்லையா அதுல அந்த ஓவரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் நிக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அதிமதுரம் ஏற்கனவே நான் சொன்னல சிற்றரத்தை கண்டந்திப்பிள்ளி மிளகு ஆடாதோடை அந்த வரிசையில தான் அதிமதுரமும் சளி தொண்டவலி குரல் கம்மல் போன்ற விஷயங்களுக்கு நல்லது கஷாயமாவும் சாப்பிடலாம் சூரணம் இருக்கு லேகியங்கள் இருக்கு இப்ப நான் சொல்றது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சிலதை தான் நம்மளால பண்ண முடியும் சிலதை மருத்துவரை நீங்க அணுகிதான் பண்ண முடியும் சில ஹோம் ரெமடிஸ் நீங்க பண்ணிக்கலாம் ரெஃபரன்ஸ் இருக்கு நீங்க கேட்டீங்கன்னா கூட நாங்க அனுப்பி வைக்க ரெடியா இருக்கும் பட் இப்ப சொல்றது வந்து ஒரு ஒரு விழிப்புணர்வு செய்தியா நாங்க எங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை உங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறோம் இதுல எதெல்லாம் நீங்க பிரயோகிக்க முடியும் பிரயோகிக்க முடியாது அப்படின்றதையும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கணும் தேவைப்படுறப்ப வி ஆர் ஹியர் டு ஹெல்ப் யூ அது மாதிரி தான் அந்த அதிமதுரம் அப்புறம் இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்வீட்னிங் சப்ஸ்டன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா அறுபது மடங்கு வந்து பார்த்தாக்கா அந்த கரும்பு சர்க்கரையை விட அதிக இனிப்பு கூடியது அப்புறம் உடலோட சூட்டை குறைச்சி நம்மளோட ஒரு உடல் வெப்பத்தை குறைக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கு அதனால வெப்ப நோய்களுக்கு நாங்க இதை பயன்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் ஆவாரை ஆவார வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்ட்ராடனரி மெடிசன் எங்களுக்கு குறிப்பா நீரிழிவுன்னு சொல்லக்கூடிய நீரிழிவுன்னு சொன்னாக்கா ரெண்டு விதம் இருக்கு டயபிட
துர்பாகியமான ஒரு சூழல் அதுலேயே அவங்க உடல் வந்து ரொம்ப இழைச்சு ரொம்ப ஆயாசமா அவங்க ரொம்ப கலைப்பட்டுருவாங்க அதுக்கு வந்து ஆவாரை வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மூலிகை கடல் நீரும் வெற்றி கடல் நீரும் வெற்றி அந்த நம்முடைய உடல்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸசிவ் நீரும் வற்றும் தானே அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு இலக்கிய பாடல் இருக்கு இந்த ஆவாரை வந்து பூ சமூலம் ரெண்டாவும் நாங்க பயன்படுத்துறோம் அது தவிர நீரிழிவு தவிர வெள்ளை நோய்கள் கண் நோய்களுக்கு நாங்க இதை பயன்படுத்துறோம் ஆவரை கொன்றை நாவல்னு ஒரு ஆவரை குடிநீர்னு ஒரு பெரிய மருந்தே இருக்கு அது ஒரு ஆரிவுக்குட்பட்ட பிறகு ஒரு பேட்டன் ட்ரக்காகவும் இப்ப எங்க கவுன்சிலால அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு டீப்பை சூர்ணம் அப்படின்ற ஒரு மருந்துல இந்த ஆவாரை ஒரு முக்கியமான இன்கிரீடியன்ட் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் இஞ்சி எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தானே ஆனா இதுல ஒரு முக்கியமான தகவல் உங்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா அன்றாடம் நம்ம வீட்டுல இதை பயன்படுத்துறோம் அப்புறம் இஞ்சி கலைஞ்ச சுக்கு இல்லையா அந்த சுக்க பயன்படுத்துறோம் ஏதேனும் ஒரு வகையில நம்முடைய அன்றாட உணவுல கட்டாயம் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேசி நம்ம அரைச்சி வச்சு ஒரு மசாலா பொருளா பயன்படுத்துறோம் எந்த அளவுக்கு நமக்கு அது உடல் நலம் பயக்குதுன்றது உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது ஒரு கொழுப்ப நீக்கிறது சீரணத்தை தூண்டுறது உணவு பாதையை சீர்படுத்துவது இல்லைங்களா அப்புறம் ஒரு ஸ்டிமுலண்டா ஒரு வெப்பம் உண்டாக்கி ஒரு உடம்புக்கு ஒரு கிளர்ச்சியும் பூத்துறது ஏன் நம்ம டீ காஃபில செய்கிற எல்லாமே அதெல்லாம் வந்து ஸ்டிமுலண்ட் இல்லைங்களா உங்களுக்கு தெரியும் கெஃபைனோட குணம் தெரியும் அதெல்லாம் ஸ்டிமுலண்ட் ஆனால் இந்த இஞ்சியும் சரி சுக்கும் சரி நீங்க பயன்படுத்தும் பொழுது முழுக்க முழுக்க தோல் நீக்கி தயவு செய்து பயன்படுத்தணும் ஏன்னா ஆஹ் சுக்குக்கு புறநஞ்சு கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு அப்படின்னு ஒரு வழக்கம் இருக்கு கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு கடுக்காயோட மேல் தோல் வற்றல தான் பயன்படுத்தணும் உள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விதை கொட்டையை நம்ம நீக்கணும் அகநஞ்சு சுக்குக்கு புறநஞ்சு அந்த தோலை செய்யணும் ஏன் இதை இவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்லி வச்சிருக்காங்கன்னு யோசிக்கணும் எதுக்கும் சொல்லாம ஏன் இதுக்கு சொல்லியிருக்காங்க சுக்கோ இஞ்சியோ தோலோட தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்க அதை செய்யும் பொழுது போதும் அவசரத்துல செய்ய வேண்டாம் முழுக்க முழுக்க நீங்க இஞ்சி கூட ஈஸியா நீங்க பீல் அவுட் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா இஞ்சிய ஓரளவுக்கு அந்த பீலரை வச்சோ ஆஹ் நைஃப் வச்சோ நீங்க பண்ணிடுவீங்க ஓரளவுக்கு அதை எல்லாருமே பயன்படுத்துறீங்க ஆனா அந்த சுக்குல மட்டும் இது கொஞ்சம் மிக அலட்சியமா கடைபிடிக்கப்படுதுன்னு நாங்க பாக்குறோம் சுக்கு நீர் தோ மேல் தோலை செய்வது ரொம்ப சிரமம் ஆனா நல்ல கடினமா ஸ்ட்ரெஸ் கொடுத்து அந்த மேல் தோலை முழுக்க முழுக்க நீங்க செய்வனும் அது வெறும் சக்கன்னு நினைக்காதீங்க அந்த சுக்கோட தோல் தேவையில்லாம போறது அது டாக்சின்ஸ உண்டு பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் கடுக்காய்க்கு அகநஞ்சு சுக்குக்கு புறநஞ்சு அப்படின்னு வலிமைப்படுத்தி சொல்லியிருக்காங்க சோ நீங்க இதை எப்ப எப்படியாவது நீங்க சமையல்ல ஒரு விதமா நீங்க பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ப்ரிப்பரேஷன் அதுல பாத்துக்கலாம் ஜிஞ்சர் வித் அணின்னு அதுல போட்டுருவோம் ரெஜிமினேட்டிங் ஏஜென்ட் காய கற்ப மருந்துகள் இது ஒரு முக்கியமான மருந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு இஞ்சி தேனூரல் அந்த இஞ்சியை வந்து தோல் செய்விட்டு சிறு சிறு துண்டுகளா நீங்க நிறக்கிட்டு ஊசிய வச்சு சின்ன 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 துளைகள் போட்டுட்டு ஒரு நல்ல கிளீன் ஒரு பாட்டில் அதை போட்டுட்டு தேனை நல்லா விட்டு வச்சிருங்க அப்புறம் ஆக்டேட்டா மூடிடுங்க அது பாட்டு ஒரு ஒரு பதினஞ்சு நாள் ஒரு மாசம் ஊரட்டும் இஞ்சிகளை சிறு சிறு துண்டுகளா நறுக்கிறீங்க முடிஞ்சா என்ன பண்றீங்க ஒரு நல்ல தூய்மையில ஒரு ஊசிய கொண்டு சின்ன சின்ன அதை பிரிக் பண்ணிடுங்க அங்க 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 நிறைய நல்லா பிரிக் பண்ணிடுங்க தொலை மாதிரி பிரிக் பண்ணிடுங்க போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் பாட்டில போட்டு தேனை உடனடியா விடுங்க சோ அந்த தேன் முழுக்க இஞ்சி மேலையும் சரி உள்ளேயும் போறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இது வந்து இஞ்சி தேன் உறவு அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் தினம் காலையில எந்திரிச்ச உடனேவே பல் தொலைக்கிட்டு நம்ம குளிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு ரெண்டு துண்டு அப்படி சாப்பிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப ஜென்ரல் வெல்பீங்க்கு ரொம்ப நல்லது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் உத்தாமணி இது வந்து இப்ப பள்ளி வளாகத்துல ஏன் இதையும் அந்த மொழியா நாங்க என்ன சொல்றோம்னா கொடியா நீங்க படர விடக்கூடிய ரொம்ப காமனா பீடாட்ரிக்கு ரொம்ப ஒரு அருமையான மருந்து உத்தாமணி அந்த மாந்தம்னு சொல்றோம் பாருங்க ரொம்ப காமனா நீங்க கேள்விப்பட்ட வேர்ட் வயிறு மந்தமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றது ஒரு பக்கம் அது வந்து ஸ்டமக் அப்செட் ஒரு அன்கம்ஃபர்டபிள் அன்கம்ஃபர்டபிள்னஸ் அது மாந்தம்னு சொல்லக்கூடியது ஒரு நோய் நிலை குழந்தைங்களுக்கு வயிறு புடைச்சி ஒரு சரியா கழிச்சல் மாதிரி வரும் பசி எடுக்காது சாப்பிடவே மாட்டாங்க அந்த சமயத்துல இந்த உத்தாமணி குடிநீர்னு இருக்கு இந்த மூலிகை வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம் அப்புறம் நமக்கு அந்த மாந்தம் அந்த வயிற்றுல உண்டாகக்கூடிய ஆமம்னு இன்னொரு டேர்ம் இருக்கு டெக்னிக்கல் டேர்ம் இந்த மாந்தம் ஆமம் அப்படின்னு குழந்தை பருவத்துல வயிற்றுல அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் தான் அனைத்து நோய்களுக்கும் வாசப்படும் அனைத்து நோய்களுக்கும் மூல காரணம் அதனாலதான் நமக்கு அன்னைக்கு அந்த காலத்துல விளக்கெண்ணெய் கொடுத்து ஒரு பேதி உருவாக்குறது பேதி எண்ணெய் பேதி மருந்து பேதி மாத்திரை அது மாதிரியான மருந்துகள் எல்லாம் கொடுத்து வயிறு சுத்தம் செய்வதுன்றது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வழக்கா இருந்திருக்கு அதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா நார்மல் ஃப்ளோரா
இது வந்து பயன்பாட்டில் இருக்கு இது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன் இது வரைக்கும் நமக்கு அந்த வேதி மருந்துகள் எடுத்துக்கொள்ளாத வழக்கம் இருக்கிறவங்களாம் இனிமேல் தயவு செய்து மறுபடியும் ஆரம்பிங்க பட் ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் நிச்சயமா உங்களில் இப்போ நீங்க திரும்ப பேசுறதை கேட்குற வாய்ப்பு இப்போதைக்கு எனக்கு இல்லை ஆனால் உங்களில் நிறைய பேர் அதை அக்செப்ட் பண்ணுவீங்க சார் வேதி மருந்து நாங்கள் இன்னும் நிறைய சாப்பிட்டுருவோம் சார் கரெக்டாக நாங்கள் வா ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிட்ருவோம் சார் கடையில் வாங்கி சாப்பிடுவோம் டாக்டர் கேட்டு சாப்பிடுவோம்னு சொல்லக்கூடியவங்க நீங்க நிச்சயமா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன் அந்த எண்ணிக்கை அதிகமாகணும் எவ்வளவு அளவு கிளீன்சிங் ப்ராசஸ்ல போர் மந்த்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து பர்கேஷன் நீங்க கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு வந்து உடம்பு வந்து நல்லபடியா இருக்கும் இன்னைக்கு நவீன சயின்ஸ் பாருங்க நம்மளுடைய ஆன்சஸ்டர்ஸ் எவ்வளவு அறிவு அறிவார்ந்த சமூகம் பாருங்க இன்னைக்கு கட் பிரெயின் பேரியர் அப்படின்னு ஒரு லிங்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க கட்டு கட்டுக்கும் பிரெயினுக்கும் லிங்கை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றாங்க அந்த அளவு இருக்கு நம்ம உடம்புல நாம நினைச்சு பார்க்க முடியாத விஞ்ஞான நிகழ்வுகள் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் இது மாதிரியான மூலிகைகள்லாம் ஒரு பின்புலமா இருந்து நம்ம உதவுது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் கடுக்காய் இப்ப நான் ஏற்கனவே சொன்னது அக நஞ்சு சொல்றது கடுக்காய் இப்ப ஏற்கனவே சுக்கு மிளகு திப்பிளியை பத்தி பேசினேன் திரி கடுகம்னு அதே போல கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் இந்த மூன்றும் சேர்ந்தது தான் திரி பலான நம்ம சொல்லக்கூடிய மைரோபலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க த்ரீ மைரோபலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜென்ரல் இங்கிலீஷ்ல கடுக்காய் நெல்லிக்காய் நீங்க கேள்விப்படுறீங்க தாண்டிக்காய் மரணம் ஒண்ணு இருக்கு அதுவும் சேர்ந்தது இந்த திரிபலா இந்த திரிகடுகும் திரிபலாவும் எங்களுடைய மருத்துவ முறைகள்ல நிறைய வந்துகிட்டே இருக்கும் நிறைய பயன்பாட்டுல இருக்கும் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஆன்டி ஆக்சிடென்டா இருக்கு இம்யூனோ மாடுலேட்டரா செயல்படுது நோய் எதிர்ப்பு திறன் இப்ப சார் பேச நாங்க கேட்டாங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கூட ஒரு மிக முக்கியமானது அப்புறம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த நேரத்துல ஒரு சின்ன டிப்ஸ் இந்த டயபிட்டிஸ் தெரியும் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரீ டயபிட்டிக்ஸ் ஸ்டேட்ல இருப்பாங்க தெரியுங்களா அவர்கள் எல்லாம் ப்ரீ டயபிட்டிஸ்ல இருக்கவங்க ஒரு ஃபார்ட்டியை கிராஸ் பண்ணவங்களாம் தாராளமாக இந்த திரிபுலால வரக்கூடிய மாத்திரை அல்லது அந்த திரிபுலா சூர்ணத்தை தினம் ஒருவேளை மாத்திரைனா ஒரு ரெண்டு மாத்திரை சரிங்களா சூரணம்னாக்க ஒரு ஐநூறு எம்ஜில இருந்து ஒரு ஒரு கிராம் அளவுல தரமான ப்ராடக்ட் ஜிஎன்பி சர்டிஃபைட் நீங்க அதே போல இந்த நேரத்துல இந்த ப்ராடக்ட் பத்தி பேச வரதுனால இதையும் நான் ஒரு தகவலா சொல்லிடுறேன் குட் மேனுபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ் அப்படின்ற கைட்லைன்ஸ் இருக்கு அந்த குட் மேனுபேக்சரிங் ப்ராக்டிசஸ அந்த அந்த ஒரு வழிமுறை அடாப்ட் பண்ண பார்மா இண்டஸ்ட்ரியோட ப்ராடக்ட்ஸுக்கு எப்பவும் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுங்க இன்னைக்கும் கபசுர குடிநீரை ஒரு நிறைய கிடைக்கிற இடத்துல அங்கங்க போர்டு பாக்குறோம் எல்லோரும் வித்துட்டு இருக்காங்க அதுல உண்மையிலே அந்த பதினைந்து மூலிகை சரக்குகள் இருக்காடுற சந்தேகம் நிலவேம்பு குடிநீர்ல உண்மையிலேயே ஒரு ஒன்பது மூலிகை சரக்குகள் சந்தனமும் இருக்கு அதுல அதெல்லாம் சேர்க்கணும் அப்பதான் அது வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் ட்ரக் கம்ப்ளீட் ஃபார்முலேஷன் அப்பதான் என்னுடைய பலன் நமக்கு முழுக்க கிடைக்கும் அதனால படிச்சவங்களாகிய நாமும் போய் அந்த மாதிரி விளம்பரங்கள் மூலமாகவோ கடையில வச்சிருக்க போர்டை பார்த்து கேரியாவே ஆயிடக்கூடாது டோன்ட் டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட் இது உங்க உடல் நலம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயம் ஒரு விஷயம் ஒரு பொருளை ஒரு மருந்தை நீங்க உள்ளுக்குள்ள எடுக்கிறீங்க சோ வி ஷுட் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி கேர்ஃபுல் ஃபியூச்சர்ல கவர்மெண்ட் பார்மசிஸும் இருக்கு கவர்மெண்ட் பார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸும் இருக்கு தனியார் மருந்துகளும் இருக்கு ஆனா ஜிஎன்பி சர்டிஃபைடு பார்மா கம்பெனிஸோட மருந்துகளை நீங்க வாங்கணும் எப்ப நீங்க கேட்டு வாங்கினாலும் சோ இந்த கடுக்காய் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு இறைப்புக்கு பயன்படுது மஞ்சள் காமாலைக்கு பயன்படுது நூற நம்மளுடைய கல்லீரல வன்மப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகையா இருக்கு வெள்ளை நோய்க்கு அப்புறம் ரத்த போக்கு மூலம் பகந்தனத்துல இருக்கக்கூடிய ரத்த போக்கும் இது பயன்படுது நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் கண்டங்கத்ரி ரொம்ப ஒரு எக்ஸலண்டான நீங்க காமனா பாத்துருப்பீங்க இப்ப நிறைய பேர் பார்க்க வாய்ப்பு இல்லாம வந்திருக்கும் ஏன்னா அடுத்த மாடு குடியிருப்புகள் வந்தது நிலப்பரப்புகள் குறைஞ்சிருச்சு வயல்வெளிகள் பக்கம் நம்ம போறது குறைஞ்சிருச்சு இதெல்லாம் முன்னாடி நம்ம வீட்டுக்கு அருகாமையிலேயே இந்த பிங்க் பூவை பார்த்தாலே ஒரு உதாரண பூவை பார்த்தாலே ஒரு ஆசையா இருக்கும் இல்லைங்களா ஆஹ் இது வந்து கண்டங்கத்திரி ரொம்ப கோழையகற்றின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிளம் எக்ஸ்பெக்டரேஷன் செய்யக்கூடிய ஒரு அருமையான மூலிகை இப்ப இறைப்பு ரொம்ப தடைப்பட்ட சுவாசம் இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு மூலிகையில் இன்றைக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இருமல் இறைப்பு அதுக்கெல்லாம் நாங்க ஒரு செய்யக்கூடிய மருந்துகள்ல இது இருக்கு இது தவிர அந்த கண்டங்கத்திரி விதை புகை அப்புறம் அதை வந்து அந்த பல் வலிக்கு இன்னைக்கும் செய்யற ஒரு விஷயமா இருக்கு அந்த கண்டகத்தில் விதை எடுத்து புகை போட்டு ஆஹ் அதை அந்த புகையை வந்து சுவாசிக்கிற அந்த பல் சொத்தையில படுற மாதிரியான வழக்கம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அது அந்த பல் சொத்தை போகும்னு சொல்லப்பட்டு நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் கரிசாலை இதெல்லாம் வந்து சாகாவரம்
எப்படி சொல்றது சபஸ்டிகேட்டட் அனலிட்டிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி உட்படுத்தும் போது எங்களுடைய ட்ரேசஸ் எல்லாம் கிடைக்கிற ஒரு தரவுகள் இன்னைக்கு எங்களுக்கு வந்துட்டு இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இது நம்ம சமூலம் ஹோல் பிளான்ட வந்து நாங்க சமூலம்னு சொல்லுவோம் அத கீழநெல்லி மாதிரி கரிசலாங்கெல்லாம் ஹோல் பிளான்ட யூஸ் பண்ணலாம் அது காம்பு மொட்டு இலை தண்டு வேர் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை அப்புறம் ரத்த சோகைக்கு ஒரு முக்கியமான மருந்து காமாலைக்கு கீழநெல்லி கரிசலாங்கண்ணிய விட்டா வேற மருந்தே இல்லைன்னு சொல்ற அளவுக்கு மிக அருமையான மருந்து அப்புறம் தாபிதம் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபிளமேஷன் அப்புறம் இந்த ஐ பிரைட்னஸ் கண் ஒளி கண்ணுக்கு வந்து ஒளி கொடுக்குது கண் பார்வையை மேம்படுத்துது அப்புறம் நம்மளுடைய நினைவு திறன் நம்மளுடைய அறிவு திறனையும் மேம்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகை நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் கல்யாண முறையே இல்லையா இது வந்து மரம் ஆஹ் ஒரு அதனால உங்களுக்கு நாங்க பிரிச்சு கொடுக்கலாம்னு நினைச்சோம் எங்களுக்கு டைம் இல்லாத காரணத்தினால உங்களுக்கு ஹெர்ப்ஸ் ஷப்ஸ் ட்ரீஸ் அப்படின்னு மூணு கேட்டகரியா பிரிச்சு தரலாம்னு ஒரு எண்ணம் எங்களால முடிஞ்சா நாங்க அடுத்த அந்த பிரசன்டேஷன் நாங்க பிரிச்சு உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறோம் ஆனா இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கல்யாண முறையில சர்வசாதாரணமா ஒரு வீட்டு தோட்டங்கள் இருந்த மூலிகை ஐ ரெக்வஸ்ட் ஆல் த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் ஹெட் ஆஃப் ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் என்எஸ்எஸ் கோஆர்டினேட்டர்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் லீடர்ஸ் சோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பசங்க பாக்குறது ரொம்ப கம்மி ஆயிடுச்சு இந்த கல்யாண முறுக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையான ஒரு மூலிகைகள் வயிற்று உபாதைகள் அந்த வாய் புண்ணுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்ல மூலிகைகள் வாந்தியை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இருக்கு அப்புறம் சூதகத்துல வரக்கூடிய வலி அந்த மென்சுரல் பெயின் சொல்றோம் இல்லையா டிஸ்மினோரியான் போட்டிருக்கோம் அப்புறம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் டிசீஸ்னு முன்னாடி இருந்துச்சு பிசி ஓடின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம் இன்றைக்கு நோய் தொகுதி அதிகமானதுனால அதனுடைய காம்ப்ளிகேஷன்ஸும் அதனுடைய துணை நோய்கள் அதிகமானதுனால இன்னைக்கு அதை பிசி ஓஎஸ்ன்னு சொல்றோம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம் ஆயிடுச்சு அப்புறம் கேரக்டோ மிக முக்கியமான பெண்கள் குழந்தைகின்ற பெண்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பால் பெருக்கிறதுக்குன்னு நிறைய நடைமுறைகள் நம்ம சமூகத்துல இருக்கு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா முருங்கைக்கீரை அதிகமா கொடுக்க சொல்லுவாங்க துவரம் பருப்பு அதிகமா கொடுக்க சொல்லுவாங்க தேங்காய் சொல்லுவாங்க அது போல இந்த கல்யாணம் முறுக்கு அப்புறம் பால் சுரா சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா இது எல்லாமே தாய்மார்களுக்கு அந்த பால் ரொம்ப கம்மியா சுரக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில உங்களுக்கு தெரியும் தாய்ப்பாலோட முக்கியத்துவம் அண்ட் பெஸ்ட் வேக்சினே ஒவ்வொரு குழந்தைக்கும் தாய்ப்பால் தான் இட் இஸ் த பர்த் ரைட் ஆஃப் ஏ of an infant அப்படி நம்ம சொல்லணும் அத அந்த தாய்பால பெருக்க கூடிய தன்மையும் இந்த கல்யாணம் முருக்க தடைகளுக்கு இருக்கு நெக்ஸ்ட் கற்றாடை இதுல வந்து காஸ்மெட்டிக் ஓரியன்டா அப்புறம் பியூட்டிஷியன்ஸ்னால எல்லாருக்கும் சென்றடைந்த மூலிகைகள் எதுவும் ஒன்னு சொல்ல தப்பு கிடையாது ஆனா அது தவிர்த்து நிறைய உடல் சார்ந்த பலன்கள் இருக்கு கட்டாயமா பெண்கள் இளம் பிராயத்தினர் வந்து அந்த ஒரு அழகு சார்ந்த விஷயம் முகத்துல ஒரு கரும்புள்ளி முகப்பரு அதற்காக இதனுடைய பயன்பாடு எல்லாருமே இப்ப வெகுவா அனுபவிச்சிருக்கீங்க நிறைய மாடல்ல கமர்ஷியலாவும் இது எக்ஸ்பிளாய்ட் செய்யப்பட்டு விட்டது அப்புறம் கற்றாழ் சார உள்ளுக்குள்ள அல்சருக்கு வயிற்று புண்ணுக்கு குடிக்கிற வழக்கம் இருக்கு இப்ப அகைன் ஐ வாண்ட் டு ரீஇன்ஸ்டேட் அண்ட் ரெக்வஸ்ட் டு ரீகலெக்ட் மை ஏர்லியர் ஸ்டேட்மெண்ட் கற்றாழை சாரோ அருகம்புல் சாரோ வெண்பூசணி சாரோ வாழைத்தண்டு சாறு அப்புறம் என்னது பாகற்காய் சாறு இது எல்லாமே மெட்டிகுலஸா பயன்படுத்துங்க மெட்டிகுலஸா பூஸ்ட் ஆர்லிக்ஸ் மாதிரி தயவு செய்து பயன்படுத்தாதீங்க ஒரு மருந்த மருந்தா நீங்க பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு கேட்டுக்கிறேன் இது படித்த சமூகத்துலதான் இந்த தவறு ரொம்ப அதிக நிகழுது ஏன்னா தே கெட் ஈஸி ஆக்சஸ் டுவர்ட்ஸ் ஆல் சோசியல் மீடியா பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் எனவே அதை நான் இங்க மறுபடியும் வலியுறுத்தி ஒரு வேண்டுகோளா சொல்றேன் நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அப்புறம் இதை வந்து குமரின்னு சொல்றோம் அந்த கற்றாடைய குமரி குமரினா ஒரு யங் கேர்ள் இல்லையா யங் உமன் இந்த கற்றாடையோட வேறு பேரே வந்து குமரி குமரி சாறு குமரி லேகியம் இப்படிதான் குமரி பானம் இப்படிதான் எங்களுடைய மருந்துல சொல்லிருக்கு அப்ப எவ்வளவு அதை எப்படி அட்ரிபியூட் பண்றாங்க பாருங்க நம்மளுடைய பெயர்கள் இந்த சித்த மருத்துவத்துல நம்முடைய மூலிகை இப்ப பெந்தமண்ட் ஊக்கர் வந்தாங்க கரோல் இனியஸ் வந்தாரு அப்புறம் அதெல்லாம் வந்து வகைப்பாட்டியல் இருக்கு இல்லையா அது எல்லாமே படிப்பதற்கு வசதியாகவும் நிறைய ஒரு விஞ்ஞான நோக்கில் அவங்க அழகா பிரிச்சு வச்சிருக்காங்க டாக்ஸ் ஆனாமே மார்பாலஜி எல்லா விஷயமும் நம்மளும் எல்லாம் அதை படிச்சுதான் வந்திருக்கிறோம் ஆனா அதற்கு முன்னரே ஒரு சமூகம் இந்த மூலிகைகளையும் இலை தழை மரங்கள் எல்லாத்தையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெயர் காரணத்தோட சொல்லியிருப்பாங்க அதனுடைய பலன் கருதி சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு ஒரு பேரும் இனிமே நீங்க யோசிக்க ஆரம்பிங்க கீழ்காய் நெல்லி இதுல அந்த பிளான்டோட ஸ்ட்ரக்சர் மார்பாலஜி எல்லாமே வந்துருது பாருங்க ஏற்கனவே ஏர் அழிஞ்சல் இறங்க அழிஞ்சல் பத்தி சொன்னேன் அப்ப கற்றாடைக்கு ஒரு குமரின் ஒரு முயற்காதிலை அம்மையார் கூந்தல் முதியார் கூந்தல்
தமிழும் சரி இலக்கியமும் சரி நம்முடைய முன்னோர்களும் சரி விஷயம் இல்லாம ஒரு காரணம் இல்லாம ஒரு ஊர் பெயரோ மூலிகை பெயரோ ஒரு உணவு பெயரோ நிறைய ஒரு அதுல சயின்ஸ் இருக்கு இந்த சயின்ஸ நாம தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சு இன்டர்பிரிட்டேஷன் பண்ணணும் நாமளும் விவாதிச்சு முடிவு பண்ணணும் டெலிபரேஷன்ஸ் நடக்கணும் அப்புறம் அதை குழந்தைகள் கிட்டையும் இந்த சமூகத்துக்கிட்டையும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும் எல்லாமே நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில சர்வசாதாரணமா கடந்து போறதுனால இதை நம்ம கூர்ந்து பாக்குறது இல்லை இனிமே கொஞ்சம் அந்த மைண்டை நம்ம அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா எவ்வளவு விஷயங்கள் நீங்க தமிழ் ஆசிரியர்கள் நிறைய சொல்லுவாங்க இலக்கியங்கள் நிறைய சொல்லுவோம் நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் அவங்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா அது ஒரு வேஸ்ட் சயின்ஸ் அது ஒரு வேஸ்ட் ஃபீல்டு அது மாதிரி இந்த கற்றாடை வந்து குமரின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்காக சொல்ல வந்து தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் சார் கீழ்காய் நெல்லி ஏற்கனவே மஞ்சள் காமாலைக்கு மிக மிக முக்கியமான மூலிகை கரிசாலை கீழ்காய் நெல்லி ஆமனுக்கு நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அதை நம்ம விளக்கணம் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஆமனுக்கு செடி அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா மஞ்சள் காமாலையில எங்க சயின்ஸ்ல மிக பெரிய மருந்துகள் இன்னைக்கும் நிறைய இடங்கள்ல மஞ்சள் காமாலைக்கு மருந்து வழங்கப்படும் அப்படின்னு ஒரு பாரம்பரிய மருத்துவர்களோ ஒரு முறையான மருத்துவ பாரம்பரியத்துல வந்தவங்களும் அதை முறையா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கொஞ்சம் முறைசாராத வைத்தியர்கள்னு கிளைம் பண்ணிக்கிறவங்க அதை சரியா பயன்படுத்த தெரியாம பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க அதனால நம்முடைய மருத்துவ துறைக்கு தான் கெட்ட பேர் குவாக்கரி குவாக்ஸ் வந்து எல்லா ஃபீல்ட்லயும் இருக்கு இதுலன்னு கிடையாது இப்ப எந்த ஃபீல்டு எடுத்தாலும் அதுல குவாக்ஸ் இருக்காங்க சரிங்களா அந்த குவாக்ஸ் எல்லாம் நீங்க இனம் காணணும் நமக்கு அறி கல்வி அறிவு பெற்ற சமூகம் வந்து அந்த குவாக்ஸை இனம் காண சமூகத்துக்கு உதவி பண்ணணும் மாணவ மாணவியர்களுக்கு அவருடைய பெற்றோர்களுக்கு நம்ம குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு நம்ம நெய்பர்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம அதை சென்சிடைஸ் பண்ணணும் அந்த கீழாண்டி அந்த விதத்துல லிவருக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி ட்ரக் இது அது தவிர கழிச்சலுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் வந்து அந்த எக்ஸசிவ் பாடி ஹீட்டுக்கு நிறைய அந்த எண்ணெய் முழுக்கு இருக்கு இல்லையா வெறும் நல்லெண்ணெயை மட்டும் தேய்ச்சி நம்ம எண்ணெய் முழுக்கு எடுக்கிறோம் எண்ணெய் குளியல் அதுதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் ஆனா ஏற்கனவே சொல் துளசியில எண்ணெய் முழுக்கு பண்ணலாம் இந்த கீழநிலையில பண்ணலாம் ஏற்கனவே அகத்திக்கீரை சொன்னேன் நான் அதுல பண்ணலாம் அந்த எண்ணெய் முழுக்கு பண்றதுக்கே ஏகப்பட்ட நொச்சியில பண்ணலாம் நிறைய தைல வகைகள் எண்ணெய் வகைகள் இருக்கு சரிங்களா அதுல வந்து மருத்துவர்களை நீங்க அணுகும் பொழுதும் உங்களுக்கு அருகாமையில இருக்கக்கூடிய ஆரம்ப சுகாதார நிலை இப்ப நீங்க தேடுங்க உங்க பள்ளி லொகேஷன் எங்க இருக்கோ அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர் இருக்கலாம் தாலுக்கு ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கலாம் இல்ல டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல ஸ்டேட் ஹெட் குவார்டர்ஸே இருக்கலாம் அங்க சித்த மருத்துவர்கள் இருக்காங்களான்னு பாருங்க அவங்கள அப்ரோச் பண்ணுங்க எங்களை நீங்க கேட்டாலும் எங்களால இயன்ற ஒரு டெக்னிக்கல் கன்சல்டன்சியோ உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக்கல் வழிகாட்டுதலோ எப்பவுமே நாங்க கொடுக்க தயாரா இருக்கோன்றதை இந்த நேரத்தில் நாங்க அஷூர் பண்றோம் எங்களுடைய வேலைகள் எங்களுடைய மேண்டேட்டு ஒர்க் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் நிறைய இருக்கு அதை தவிர்த்துட்டு நம்ம பள்ளி கல்வி துறைக்கோ நம்முடைய உங்க பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் அசோசியேஷன் இருக்கு அதுல நீங்க ப்ரொஜெக்ட் பண்ணலாம் அதுல நீங்க மீட்டிங்ஸ் வைக்கலாம் எப்படி எல்லாம் உங்களால சென்சிடைஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படி எல்லாம் நம்ம ட்ரெடிஷனல் சயின்ஸையும் நம்முடைய உணவு பழக்க வழக்கத்தையும் இந்த மூலிகைகளோட பயன்பாடையும் நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு அகைன் ஐ ரெக்வஸ்ட் யூ அப்புறம் ஒரு எக்ஸலண்ட் பிளட் பியூரிஃபையர் நெக்ஸ்ட் சார் குங்கிலியம் இதை வந்து நாங்க பர்டிகுலரா பர்பஸ் ஆகவே இன்னைக்கு நாங்க சேர்க்கணும்னு சேர்த்துருக்கோம் ஏன்னா குங்கிலி குங்கிலியம் வந்து இது ஒரு மரங்க நீங்க வைக்கலாம் நாங்க எல்லாமே யோசிச்சு அந்த பீசிபிலிட்டி எல்லாம் பாத்துட்டு தான் எதுலாம் வைக்க வாய்ப்பு இல்லாதது சாத்தியம் இல்லாதது அதுல இருந்து நம்ம பிரதேசத்துல வளர வாய்ப்பு இல்லாதத அதை கொஞ்சம் நாங்க தவிர்த்துட்டோம் ஆனா இது ராட் ரகா கிடைக்கும் இது மரமா நம்ம இடத்துல வைக்க முடியாட்டா கூட ராட் ரகா கிடைக்கும் பார்த்தோடனே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வருதுங்க சாம்பிராணி ஞாபகம் வருதுங்களா பரங்கி சாம்பிராணி ஞாபகம் வரும் இல்லைங்களா அப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா காலங்களமா நம்ம புகை போடுறதுக்கு பயன்படுத்தின ஒரு நறுமண மூலிகை உள்ளுக்குள்ள நிறைய யூசேஜஸ் இருக்குங்க இந்த காலகட்டத்துக்கு இப்ப நான் இந்த புகையை ஏன் எம்பசைஸ் பண்றேன்னாக்கா இந்த நொச்சி புகை இந்த குங்கிலிய புகை போன்றத வீடுகள்ல வணிக வளாகங்கள்ல நீங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய பகுதிகள்ல நீங்கள் வாய்ப்பு இருக்கவங்க தயவுசே செய்யுங்க இது வந்து ஒரு கிருமி நாசினியா இருக்கும் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த குங்கிலுக்கு இருக்குன்னு சயின்டிபிக்கா எஸ்டாப்லிஷ் ஆயிருக்கு இப்ப நம்ம வைரஸ் தொற்று காலத்துல இருக்கும் அதுக்காக இந்த நொச்சி புகை குங்கிலியம் எல்லாம் வந்து நீங்க மாறி மாறி ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ வாரத்துல ஒரு நாளோ உங்களுக்கு எப்படி சந்தர்ப்பம் கிடையாதோ போடுங்க ஆனா குங்கிலியன்றது ரொம்ப அழகா அந்த பூஜை சாமான் கடையில நாட்டு மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் நீங்க வாங்கிட்டு வந்து அதை சாம்பிராணி போல நீங்க வீடுகள்ல புகையா பயன்படுத்தலாம் அந்த இப்போ பிசி ஓடின்னு சொ இது சாரி அஹ் இப்போ அந்த சுவாச அடைப்பு நோய் இரு
குப்பை மேனி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சாதாரணமா ரோடு வரங்கள்ல அது பேரே குப்பை மேனி எங்க வேணாலும் முளைச்சிரும் ஒரு குப்பை ஆயிடும் அந்த இடத்துல ஸ்ரப்பு மாதிரி புதர் மாதிரி வந்து அப்புறம் நம்முடைய அருகாமை இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் அந்த புதருக்கு வந்து நல்லா தீனி போட்டு ஒரு குப்பை மண்டியா ஆகிடுவாங்க ஆனா இது உண்மையிலேயே குப்பையில இருக்கக்கூடிய ஒரு கோமைதகம்னு தான் சொல்லுவோம் நாங்க அவ்வளவு அருமையான ஒரு ஹெர்பு குறிப்பா ஏற்கனவே சொன்னது போல அட்டிக்கையாக்கு ரெண்டு மூணு மூலிகை இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்கோம் அதுல மிகச்சிறந்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த குப்பை மேனி அந்த காணாக்கடின்னு சொல்லக்கூடிய அஹ் அன்னோன் பைட் அட்டிக்கேரியா அப்புறம் தோல் ஒவ்வாமை இதுக்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இதை வந்து அரைத்து பற்று மாதிரி போடுற வழக்கம் இருக்கு ஆனா கொஞ்சம் கவனம் வேணும் ரொம்பவும் அதிக அளவுல போகும்போது அது ஒரு தோல்ல எரிச்சலையும் ஏற்படுத்த வாய்ப்பு இருக்கு அதனால தேங்காய் எண்ணெயோட மீதி மருந்து பொருட்களோட சேர்த்து தான் இதை வந்து அரைச்சி நீங்க போடணும் உதாரணத்துக்கு மஞ்சள் மஞ்சளோட அரைச்சி பற்று போடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் வயிற்றுப்புழுவ கொள்ளக்கூடிய தன்மை இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் சிற்றாமுட்டி ஒரு மூலிகை இது வந்து ஏன்னா இப்போ வந்து நமக்கு இப்போ டீச்சர்ஸ் எல்லாமே பிப்டி எயிட் இயர்ஸ் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஏஜ் இருக்கு ஆனால் நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே அந்த முட்டி வலி கை கால் வலி உடம்பு வலிலாம் வருது பாருங்கள் அதற்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சிற்றா மூட்டி வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு மூலிகை அந்த உடல் வலி முட்டு எலும்பு சம்பந்தமான மஸ்க்லோ ஸ்கெலிட்டல் டிசார்டர்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதற்கெல்லாம் இது வந்து இது வந்து தைலமாக இருக்கு கஷாயமா இருக்கு உள்ள மருந்து பொருட்களோட சேர்ந்துரும் மாத்திரைகள்ல சூரணங்கள்ல அது மாதிரியான மருந்து பொருட்களோட சேர்ந்து மருந்தா இருக்கு அஹ் ஒரு வறட்சி அகற்றிய செய்யக்கூடிய ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு எமோலியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த வறட்சிய அகற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை இருக்கு பித்த நோய்களுக்கு பயன்படுத்துறோம் சுரத்துக்கு பயன்படுத்துறோம் அப்புறம் அது குறிப்பா வாதத்தினால ஒரு வாத பித்த கபம் சொன்னோம்ல அந்த முக்கூட்டத்துல வாதத்தினால இன்டியூஸ் ஆகக்கூடிய ஃபீவருக்கு இது ரொம்ப முக்கியமா நாங்க பயன்படுத்துறோம் எலும்பு சுரம் தீரும்னா சார் இந்த சுரம் நாங்க கேள்விப்பட்டதே இல்லையே அப்படின்னா நீங்க கேள்விப்படாத சுரம் நிறைய இருக்குங்க ஏன்னா சுரம் வந்து அறுபத்தி நான்கு வகையான சுரங்களா சித்த மருத்துவத்துல பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல முப்பத்தி ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபீவர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம உள்ள இருந்தே வரக்கூடியது முப்பத்தி ரெண்டு புறச்சூழலால வரக்கூடியது அது தன் வழி சுரம் பிற வழி சுரம் அல்லது புற வழி சுரம் ரெண்டு விதமா சித்த மருத்துவம் பிரிச்சிருக்கு இந்த எலும்பு சுரத்தை வந்து நாங்க எதோட ஒப்பிடலாம் அப்படின்னு யோசிச்சோம் இந்த ஆஸ்டியோ மைலைட்டிஸ் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா அந்த எலும்புக்குள்ள ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் ஆரம்பிச்சு அது அந்த எலும்பு புறையோடி போற விஷயத்தினால வரக்கூடிய ஒரு சுரம் இருக்கு அதற்கு கூட இந்த மூலிகையை பயன்படுத்துற ஒரு வழக்கம் இருக்கு அஸ்தி சுரம்னு சொல்லுவாங்க அது எலும்பு சுரம்னு சொல்லுவாங்க ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் ஃபீவர் ஒரு இன்ஃபெக்டிவ் போன் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்ற நிலைகள்ல இது பயன்பாட்டுல இருக்கு நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் பிறகு செம்பரத்தை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இதெல்லாம் பாருங்க ரொம்ப காமனா தெரிஞ்சது ஆனா இதுக்கு வந்து கார்டியா பங்கன் இருக்கு நல்லா அதுல கவனிக்கணும் செம்பரத்தைன்னு போட்டிருக்கோம் செம்பருத்தி பூ நம்ம பேச்சு வழக்கில் சொல்லிட்டோம் ஆனா அது பருத்தியில பருத்தியில ரெண்டு வெரைட்டி இருக்கு பாருங்க காட்டன்ல அதுதான் உண்மையான செம்பருத்தி அது பேச்சு வழக்கில் எப்படி இருந்தாலும் மருத்துவத்துல செம்பரத்தை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் அதை இந்த பூ ஐபிஸ்கஸ் ரோசா சைனன்சிஸ் கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது ரொம்ப அழகா நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அனிமியானு சொல்லக்கூடிய அஹ் ரத்த குறைபாடு இரும்பு சத்து குறைபாடுனால வரக்கூடிய வெளுப்பு நோய்னு சொல்லக்கூடிய அனிமையாக்கு பயன்படுத்தலாம் பெண்களுக்கு வந்து அந்த ரத்த போக்கு அதிகமா மிகுதியா போதுல அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் வெள்ளைப்படுதலுக்கு ஒரு அருமையான பயன்பாடு குருதி அழல்னு நாங்க சொல்லுவோம் அந்த ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு இது ஒரு மருந்தா இருக்கு கார்டியாக் டானிக்கா நிறைய பேர் இதை பயன்படுத்துறத நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து ஒரு எக்ஸலண்ட் கார்டியாக் டானிக் ஆல்சோ நெக்ஸ்ட் பிளீஸ் அப்புறம் வந்து தண்ணீர் விட்டான் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு இது வந்து ஒரு அழகியல் சார்ந்த மூலிகையா நிறைய வணிக வளாகங்கள் ஒரு ஸ்டார் ஹோட்டல்ஸ்ல பாத்திருப்பீங்க நிறைய பேர் கிச்சன் கார்டன்ல வச்சிருப்பீங்க வீட்டு தோட்டங்கள்லயும் வச்சிருப்பீங்க அவ்வளவு அழகாக படர்ந்து அழகு தரக்கூடிய ஒரு செடி ஆனா இதோட பலன் எவ்வளவு தெரியுங்களா தண்ணீர் விட்டான் அது சதாவேறின்னு நாங்க சொல்லுவோம் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு லேகியம் தண்ணீர் விட்டான் நெய் அப்படின்ற மருந்துகள் எல்லாம் இருக்கு தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு சார எடுத்து பயன்படுத்துற ஒரு வழக்கம் எல்லாம் இருக்கு எலும்புருக்கி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டியூபர் குளோசிஸ்க்கு இது அந்த உடல் வன்மையை கொடுக்கும் டியூபர் குளோசிஸ் ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க கூட ஏடிடி ட்ரீட்மெண்ட்ல இருக்கவங்க கூட என்ன பண்ணலன்னா இந்த தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு சாறு தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு நெய் தண்ணீர் விட்டான் கிழங்கு லேகியம் அது மாதிரிலாம் உள்ள எடுக்கும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உடல் வன்மை ஏன்னா ரொம்ப மலேசா ரொம்ப ஃபெட்டிகா இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு அந்த உடல் வளத்தை கொடுக்கும் அப்புறம் சிவிலிஸ்னு சொல்லக்கூடிய செக்ஷுவலி டிரான்ஸ
அப்புறம் பால் பெருக்கி அதுல பாத்தீங்கன்னா தெரியும் டிமல்சி அந்த அப்படின்னா உள் அழலை ஆற்றக்கூடியது உடம்புக்கு உள்ள இருக்கக்கூடிய அழல் அல்லது சுரத்தை தணிக்கக்கூடிய ஒரு வெப்பத்தை தணிக்கக்கூடியது கெலக்டகோக அப்படின்றது வந்து பால் பெருக்கம் செய்யக்கூடியது அப்ரோடிசியாக் அப்படின்றது ஆண்மை பெருக்கம் அல்லது விந்தணு குறைபாடு போன்ற நிலைகளில் பயன்படுத்துறது அந்த ஆண்மை பெருக்கின்றனால அப்ரோடிசியாக் இப்போ வந்து நவ் ஐ டேக் எ பிரேக் ஐ ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ஓவர் த செஷன் டு டாக்டர் ரத்னமாலா ஷி வில் கண்டினியூ ஷி இஸ் எ ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் வெரி டைனமிக் ரிசர்ச் ஆஃபீஸர் ஒர்க்கிங் இன் அவர் இன்ஸ்டிடியூட் ஃபார் த பாஸ்ட் த்ரீ இயர்ஸ் அவர்கள் வந்து ஒரு செட் ஆஃப் மூலிகைகளை மறுபடியும் சொல்லிட்டு அப்புறம் அந்த ஹோம் ரெமடிஸ் அதுக்கு போவாங்க அது நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பதினஞ்சு ஹோம் ரெமடிஸ் மட்டும் நாங்கள் இப்போ எடுத்துருக்கோம் தேவைப்பட்ட இன்னொரு செஷன் வந்து எங்களால் அது கொடுக்க முடியாது பார்க்கலாம் பட் வி ஹவ் செவரல் அதர் டாபிக்ஸ் ஐ வில் கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸில் சொல்கிறேன் அதனால் ஒரே சாப்டர்லேயே நம்ம ஸ்டக் ஆகிட வேண்டாம் ஆசிரியர்களுக்கும் சரி மாணவர்களுக்கும் சரி அது கல்வித்துறைக்கும் சரி பயிலம் நிற்கக்கூடிய அளவுக்கு வேற நிறைய டாபிக்ஸ் இருக்கு அது நான் கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ்ல சொல்றேன் நவ் ஐ ரெக்வஸ்ட் டு த டைரக்டர் அண்ட் த ஸ்டேட் கோஆர்டினேட்டர் டு அலர்ட்டர்ஸ் டென் மினிட்ஸ் பிஃபோர் எங்களுக்கு உங்க வாய்ஸ் அன்மியூட் பண்ணி எங்களுக்கு அலர்ட் பண்ணீங்கனாக்கா ஐ வில் அகைன் ஜாயின் ஃபார் த கன்க்ளூடிங் பார்ட் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம் உண்மையில ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாரையும் இந்த வெபினார் மூலமா சந்திக்கிறதுல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஸ்ஃபுல் ப்ரோக்ராம் Uh, next slide sir i am dr atnamala working as a research officer ipo uh, already vandu sir solittu irundanga nama enna enna mooligaiga la vandu evlo dooram vandu namakku udavudu nama nariya vishayangala nama road la daily pogum pogum bodu paakum bodu nariya vishayangala kadandu povum inda inda mooligaikku inda maadhiriyana or action irukka idha evlo dooram payanpadutha mudiyuma abingiradhu namakku theriyamaley poiduchu adanalai nariya vishayangala nammaludeya sethukala nama elanditom அதுல வந்து இன்னைக்கு வந்து இருக்கக்கூடிய மஞ்சள்ல இருந்து துத்தியில இருந்து நிறைய மூலிகைகள் அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படி பார்க்கும்போது ஏற்கனவே திரிபலா அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம சார் சொல்லியிருந்தாங்க அதுல ரெண்டாவதா அதாவது முதல்ல வந்து கடுக்காய் பார்த்தோம் அதுல அடுத்தது வந்து தாண்டிரிக்காய் தாண்டிரிக்காய் வந்து ஒரு பெரிய ட்ரீ தாண்டிரிக்காய் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய மரம் ஆஹ் பள்ளி வளாகங்கள்ல வைக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான மரமும் கூட ஏன்னா நம்மளுடைய பாரம்பரியத்துல முக்கியமான இடம் வந்து திரிபலா அப்படின்ற மூலிகைக்கு உண்டு இத பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா துவர்ப்பி ஆக்ஷன் உண்டு அதாவது அஸ்டிஞ்சன்ட் காமனா வந்து ஆஹ் ஒரு பல் விளக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ற பொடியா இருக்கட்டும் அல்ல வெள்ளை வெட்டை போன்ற நோய்களுக்கு கழுவுறதுக்கு உபயோகப்படி உபயோகிக்கக்கூடிய ஒரு வாஷ் எக்ஸ்டர்னல் வாஷா இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே அப்புறம் அதுவும் முக்கியமாவே வந்து பாத்தீங்கன்னா லாக்சேட்டிவ் அதாவது வந்து நமக்கு இயல்பாவே வந்து மலச்சிக்கல் இருக்கிறது இப்ப வந்து வயதானவர்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தோம் மலச்சிக்கல் ஆனா அப்படி இல்லாம பிறந்த குழந்தைகள்ல கூட மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து இப்ப எல்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாயிடுச்சு அந்த மாதிரியான ஒரு மலச்சிக்கலை தீர்க்கக்கூடிய ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த ஒரு மூலிகை இதுவும் வந்து ஒரு வித காய் இது வந்து காயக்கற்ப மூலிகைகள் அதாவது காயக்கற்ப மூலிகைகள் அப்படின்னு ஏன் நாங்க அதை ஸ்பெசிபிக்கா அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருக்கோம் அப்படின்னா இட் யூஸ் லாங்கிவிட்டி லாங்கிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா உடையை உடலை வந்து நிறைய திரை மூப்பில் நின்று காப்பாது அப்படின்றது மட்டும் கிடையாது நமக்கு போதுமான அளவுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கொடுத்து நோய் வராமல் காப்பது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த தாண்டிரிக்காய வந்து ஒரு ஒரு இருமலுக்காக இருக்கட்டும் இல்லைனா வந்து ஒரு ஹோஸ்னஸ் ஆஃப் வாய்ஸ் அதாவது தொண்டையில வந்து குரல் கம்மல் இருக்கிற அந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல வந்து உபயோகிக்கலாம் மேலும் வந்து வெள்ளைப்படுதல் அப்புறம் வந்து அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வாய்ப்புன்னு இருக்கும்போது காமனா இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அஞ்சரப்பெட்டி மாதிரி நம்ம கையில வச்சுட்டு குழந்தை வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வாய்ப்புன்னா இருக்குன்னு சொன்னா இதை ஈஸியா ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து நீங்க வந்து பவுடர் பண்ணிட்டு அதை வாய் கொப்பளிக்கிறதுக்கு உபயோகிக்கலாம் தாண்டிரிக்காய் பொடிக்கு வந்து நல்ல ஒரு ஆன்டி வைரல் ஆக்டிவிட்டி உண்டு அதை வந்து சிக்கன் பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அம்மை நோய்க்கு கூட வந்து நாங்க வந்து கொடுக்குற பழக்கம் இருக்கு நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் தும்பை 
இத நம்ம சகஜமா பாத்துருப்போம் முன்னாடி எல்லாம் அடிக்கடி பாக்குறது ஆனா இப்ப வந்து நிறைய இடங்கள்ல நம்மளால பார்க்கவே முடியாத அளவுக்கு ஆயிப்போச்சு இதுல வந்து இதனுடைய இலையும் அதனுடைய பூவும் தான் வந்து நம்மளுடைய மருத்துவ பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் இது மிகச்சிறிய மிகச்சிறந்த கோழை அகற்றி அதாவது வந்து இருமலா இருக்கட்டும் இல்ல கோழையை நெஞ்சில் சேர்ந்துக்கக்கூடிய கோழையை அகற்றுவதற்காக இருக்கட்டும் இது வந்து தும்பை சாறு வந்து ரொம்ப சிறப்பா வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் நாங்க அதுல இல்லாம தும்பைய வந்து ரொம்ப அதீதமா பயன்படுத்துறது அதீதமா கிராமப்புறங்கள்ல இன்னைக்கும் பயன்பாட்டுல இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா பாம்பு கடி நஞ்சுக்கு அந்த பாம்பு கடி நஞ்சுக்கு தும்பை சாறை வந்து மூக்கில் வந்து விடுறது வந்து பழக்கமா இருக்கு ஆனா இதுல ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மூக்கில் விடும்போது இது மிகப்பெரிய ரொம்ப வந்து இரிட்டண்டா வேலை செய்யும் அதனால இதை வந்து நல்ல பக்குவம் தெரிந்தவர்கள் மட்டும்தான் வந்து அதை பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி கப நோய்களை தீர்ப்பதற்கும் சைனசைட்டிஸ்க்கும் வந்து நாங்க தும்பையை அதிகமா உபயோகப்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது துத்தி துத்தி தெரியாதா அப்படின்னு நினைக்கலாம் ஆனா இன்னைக்கு ஐயூசிஎன் என்று சொல்லப்படுகின்ற உலகத்தில் உள்ள மூலிகையினுடைய ரெட் லிஸ்டட் பிளான்ட் அதாவது இதெல்லாம் வந்து கூடிய சீக்கிரம் நமக்கு கிடைக்காம போக போகுது அப்படின்ற ரெட் லிஸ்டட் பிளான்ட்ல வந்து துத்தி வந்து மிகப்பெரிய இடம் வகிக்கிறது ஆக்சுவலா துத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து மிகச்சிறந்த உள் அழல் ஆற்றி ஏன் அந்த வார்த்தையை அந்த டெமல்சன்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஏன் அடிக்கடி உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னா இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து ஐடி துறையில வேலை செய்யறோம் உடல் சூடு அதிகமாயிருக்கும் நிறைய இடங்கள்ல வெள்ளை வெள்ளை நிறைய லேடிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா டெய்லி ஓபிடியில நம்ம கேட்கும் போது தனக்கு ஒரு வெள்ளை நோய் இருக்கு ஒரு வெள்ளைப்படுதல் இருக்குங்கிறத சொல்றதுக்கே தயங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை தான் இருக்கு இந்த உள் அழல் அகற்றி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உடல் சூடை உடல் சூட்டை தவிர்த்து அது மட்டும் இல்லாம நம்ம உடம்ப வந்து ப்ராப்பரா மெயின்டைன் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றதா இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அதாவது ஹெமராய்ட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய பைல்ஸ் அதாவது மூலம் மூல நோய்களுக்கு வந்து துத்தி நிறைய கிராமப்புறங்கள்ல வந்து துத்தி கீரைய சமைச்சு சாப்பிடுற பழக்கம் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா துத்தி கீரைய வந்து சாதத்தோட சேர்த்து அவிச்சு அந்த சாதத்தை டீ பேண்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வச்சு கட்டுறது அதாவது மூல நோய் இருக்கிறவங்க அந்த மூலத்துக்கு மேல வச்சு கட்டுற ஒரு பழக்கம் வந்து இருக்கு அந்த மூல முளை விழறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் இது வந்து உடம்பு சூட தமிக் தணிக்கிறதுக்கும் வந்து பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா மூளை சூடு இருக்கிறதுனாலதான் உங்களுக்கு அந்த மூல நோய் வந்து அதிகமா உண்டாகுது இது எல்லாமே அந்த துத்தியினுடைய தனிப்பட்ட குணம் ஆனா இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளை சுத்தி ரோட் சைட் வீடா கிடைக்கக்கூடிய துத்தி வந்து இன்னைக்கு வந்து ரெட் லிஸ்டட் பிளான் சோ அதனால பள்ளி வளாகங்கள்ல நம்ம வந்து வளர்க்கறதுக்கு ஒரு சரியான மூலிகை நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் லைட் துளசி துளசி பத்தி நான் சொல்லணும்ன்ற அவசியமே கிடையாது எல்லாருக்குமே துளசியை பத்தி நிறைய தெரியும் அந்த துளசியில நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அதுல ஒயிட் வெரைட்டி அதாவது நத்துளசி நாய் துளசி எலுமிச்சம் துளசி அப்படின்னு நிறைய வெரைட்டி இருக்கு அதுல கருந்துளசி அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்ட வந்து நாங்க வந்து சிறந்த கற்ப மருந்து அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் இது வந்து உடம்ப வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு கல் மாதிரி ஆக்குறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு மூலிகை மேலும் நம்ம சாதாரணமாக டே டு டே ப்ராக்டிஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மூலிகைகள் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இருமலா இருக்கட்டும் இறைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிராங்கியல் ஆஸ்மாவா இருக்கட்டும் இதை ரெண்டையுமே வந்து மிகச்சரியாக சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு மூலிகை இது அன்றாடம் நிறைய வீடுகள்ல வந்து காமனாவே வந்து துளசிய வந்து நம்மளுடைய ஹோலி பேஸ்லா வச்சு நம்ம கும்பிடுற வழக்கமும் இருக்கு இதுல வந்து யூஜினால் யூஜினால் கார்வக்கரால் அப்படிங்கிற ஒரு பைட்டோ கான்ஸ்டன்ட் இருக்கு அதுல இருக்கிற அந்த எசன்சியல் ஆயில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் இதனுடைய மருத்துவ குணத்துக்கு காரணம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது வந்து தூதுவேலை ஏற்கனவே வந்து கண்டங்கத்திரி பார்த்தோம் கண்டங்கத்திரி தூதுவேலை துளசி கற்புரவல்லி இது எல்லாமே நம்மளுடைய வீடுகள்ல வீட்டு தோட்டமா நம்மளால வச்சு வளர்க்கக்கூடிய ஒரு செடி வகைகள் அதுல தூதுவேலைக்கு வந்து ஒரு தனித்துவம் வாய்ந்த இடம் உண்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இயல்பான ஒரு சளியா இருக்கட்டும் இருமலா இருக்கட்டும் நெஞ்சில கோலை இருந்துட்டு குழந்தைங்க மூச்சிட முடியாம கஷ்டப்படுற அந்த இழுப்பு நோயாக இருக்கட்டும் அது எல்லாத்துக்குமே வந்து உபயோகிக்கிற ஒரு நல்ல மூலிகை என்ன அப்படின்னு சொலி பாத்தீங்கன்னா தூதுவலை இது வந்து இதுவும் வந்து ஒரு வித காய கற்ப மூலிகை எதுக்காக நாங்க காய கற்ப மூலிகை இதுல வந்து சிறப்பு கற்பமா சொல்றோம் என்னன்னா தூதுவலைய நம்ம வந்து முறைப்படி பயன்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா கண்களுக்கு ஒளி கொடுத்து அதை வந்து கண்ணோய்கள் வராம வந்து காக்குறது வந்து இந்த தூதுவலினுடைய ஒரு சிறப்பு குணம் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து அத்திக்கேரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்ன காரணத்தினால் அரிப்பு ஏற்படுகிறது அப்படின்னு தெரியாமலே வரக்கூடிய அந்த தோல் அரிப்பு இருக்கு இல்லைங்களா அதுக்கு வந்து இந்த தூதுவலை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து
நீரிழிவு நோய்க்கு மிக சரியான மருந்தா வந்து தொட்டாட்சி நீங்க வந்து பயன்படுத்துது நிறைய ஆஹ் அதற்கான ஆய்வுகள் வந்து தரவுகள் வந்து நிறைய வந்து நமக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாம கண் நோய்களை குணப்படுத்துறதுக்குமே வந்து தொட்டாட்சி நீங்க தொட்டாட்சி நீங்க சூரணமாவோ இல்ல கஷாயமாவோ கொடுக்கலாம் ஆனா எல்லாத்தையுமே சூரணமாவோ கஷாயமாவோ பயன்படுத்த முடியாது சில மூலிகைகளை மற்ற சரக்குகளோ சேர்ந்து பயன்படுத்துறதா வந்து நல்லது இது வந்து உடலுக்கு வந்து நல்ல ஒரு டோன் பண்ணும் அதாவது வந்து என்ன சொல்றது உடல் தேற்றும் அதே சமயத்துல வந்து உடமாகவும் உடலை வந்து உரமா வைக்கிறதுக்கும் பயன்படுத்தும் ஆண்மை பெருக்கி செய்ய வந்து உண்டு அதாவது அஹ் ஆண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய விந்து நஷ்டம் அந்த மாதிரியான குறைபாடுகளுக்கு வந்து தொட்டாட்சி நீங்க நல்ல மருந்து நெக்ஸ்ட் லைக் நன்னாரி நன்னாரி அப்படிங்கறத நம்ம எல்லாருக்குமே சர்பத் வடிவத்துலதான் தெரியும் ஆனா அந்த பிளான்ட் வந்து எப்படிதான் உடலில் இருக்க சூட தணிக்கிறது இல்லை ஏன்னா மிக கடுமையான ஒரு கோடை காலத்தை நம்ம எல்லாருமே பேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த சமயத்துல நம்மளுடைய உடம் சூட தணிக்கிறதுல வந்து நன்னாரிக்கு அஹ் இணை வந்து எதுவுமே கிடையாது அதே மாதிரி இந்த மூலிகை வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய சக்கர நோய் என்று சொல்லக்கூடிய டயபட்டிஸ் மெலிட்டஸ்க்கு வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்தாக இருக்குது இது சாதாரண ஒரு சின்ன செடியாவே நம்ம வளர்க்கலாம் இந்த செடிகள் எல்லாமே நம்மளுடைய ஒரு ஒரு ஸ்கூல் கேம்பஸ்ல போட்டு வளர்க்கும் போது அன்றாடம் மாணவர்கள் அதை பார்த்து கொண்டே வரும்போது ஓ இது வெறும் சர்பத் மட்டும் கிடையாது இது வந்து இத்தனை விதமான செய்கைகள் இது இதற்கு அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களுக்கு ஆழமா பதியும் அதனாலதான் இந்த மூலிகை எல்லாம் போட்டிருக்கோம் இந்த நன்னாரினுடைய வேர் தான் வந்து நம்ம வந்து மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் லைக் அடுத்தது வந்து நாயுருவி ஆஹ் நாயுருவி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டீங்கன்னா நாயுருவி வந்து நம்ம கீரை வகைகள் மாதிரி அதாவது முழு பிளான்ட் அதனுடைய எல்லா பகுதிகளுமே ஏற்கனவே வந்து என்னுடைய என்ச சார் பேசும்போது சொன்னாங்க முழு பகுதியுமே அதனுடைய இலை வேர் தண்டு பூ எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மருத்துவத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் இந்த இந்த நாயுருவினுடைய முக்கியமான குணம் என்ன அப்படின்னா எல்லா விதமான கப நோய்கள் அதாவது உடலில் இருக்கின்ற கபம் அதிகமாயி ஏற்படக்கூடிய எல்லா விதமான நோய்களுக்குமே வந்து இது மிக சிறந்த மருந்து இது வந்து சிறந்த சிறுநீர் பெருக்கி உடல்ல இருக்க யூரினை வந்து ஃப்ரீயா போக வைக்கக்கூடிய தன்மை வந்து இதற்கு உண்டு அதே சமயத்துல துவர்ப்பியும் கூட அதாவது எக்ஸசிவ் பிளீடிங் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதை வந்து சரி பண்ணக்கூடியது இதன் காரணமாகவே வெள்ளை நோய்கள் இருக்கவர்களுக்கு வந்து இதை உள்ளுக்கும் கொடுக்கலாம் அதே சமயத்துல வந்து இதை கஷாயமா போட்டு வெளியில வாஷ் ஏன்னா அரிப்பு அந்த இடத்துல வந்து புண்கள் இருந்ததுன்னா அதை வாஷ் பண்றதுக்கும் வந்து உபயோகப்படுத்தலாம் ஆஹ் கழிச்சலை வந்து தீர்க்கிறதுல வந்து நாயுருவிக்கு ஒரு சிறந்த இடம் உண்டு நெக்ஸ்ட் லைக் அடுத்தது நிலவேம்பு இந்த பேரை வந்து கேட்காத ஆட்களே இப்ப இருக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம் நிறைய இடங்கள்ல நிலவேம்பு சிரியா நங்கையும் வந்து பிளான்ட்டை வந்து மாத்தி புரிஞ்சுக்கிறாங்க இதுதான் வந்து நிலவேம்பினுடைய செடி இந்த இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புரியும் எந்த மாதிரி அந்த இலை ஏன்னா ஓரளவு சிரியா நங்கையினுடைய இலையும் வந்து இதையும் ஓரளவு ஒத்து இருக்கிறதுனால நிறைய இடங்கள்ல நிலவேம்புன்னு சொல்லி சிரியா நங்கை சொல்ற பழக்கமும் இருக்கு இதுதான் வந்து நிலவேம்பினுடைய படம் இத இதுல இருக்கிற வந்து ஆண்ட்ரோகிராஃபைட் ஏ அண்ட் ஆண்ட்ரோகிராஃபைடின் அப்படிங்கிறது தான் இதனுடைய முக்கியமான மூலக்கூறுகள் நிறைய இடங்கள்ல அதுல ஒரு சின்ன கான்ஃபிளிக்ட் கூட இருக்கு அதனாலயே அந்த ஃபைட்டோ கான்ஸ்டியன்ஸ போட்டோம் எல்லா விதமான ஜுரங்கள் அதாவது நிலவேம்பு இல்லாத ஒரு ஜுரமருந்தே இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு நிலவேம்பு வந்து ஒரு சிறந்த வந்து ஒரு பெப்ரி ஃபியூஜ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜுரத்தை தணிக்கக்கூடிய தன்மை வந்து நிலவேம்புக்கு உண்டு அதே சமயத்துல வந்து தலை சுற்றல் அதுக்கு வந்து பயன்படுத்துறோம் தனித்த நிலவேம்பையும் நாங்க பயன்படுத்துறோம் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா கிட்னி ஸ்டோன் டிசார்டர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய யூரோலித்தியாசஸ் அதாவது வந்து கல்லடைப்பு நோய்கள் நோயல் வந்து அந்த எந்த இடத்துல கல் இருக்கு அப்படிங்கறத பொறுத்து வந்து நாங்க வந்து நிலவேம்ப பயன்படுத்தலாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கல் வந்து பிளாடர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மூத்திரை பையில வந்து கல் இருக்குமானால் அதுக்கு வந்து அந்த தனித்த நிலவேம்ப வந்து கஷாயமா போட்டு நம்ம உபயோகப்படுத்தும் போது நம்மளால வந்து நிலவேம்பு வந்து மிக சிறந்த மருந்தாக வந்து இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் அடுத்தது வந்து நில வாகை இந்த பேரை வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்க பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து நம்ம வீட்டுல இருக்கிற பெரியவங்க எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்தி இருப்பாங்க அதாவது முக்கியமா பாத்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு ஜீரியாட்ரிக் ஏஜ் குரூப் எல்லாமே அந்த மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற பேருக்கு வந்து மலச்சிக்கல் அப்படிங்கிற பிரச்சனைனால வந்து கஷ்டப்படுறவங்க இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மிக மிக அழகாக மிக அழகாக நம்ம வந்து மலச்சிக்கல் ஆஹ் மலச்சிக்கலை சரி பண்றதுக்காக ஒரு மூலிகை தான் வந்து நிலவாகை இது வந்து எப்படி பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னா இதை வந்து சூரணமாக பயன்படுத்துறோம் இதை வந்து திருநெல்வே
ஆஹ் மலச்சிக்கல் இருக்கு இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே பிரச்சனை என்னன்னா மலத்தை இழக்கிறது மட்டும் இல்லாம அது கஷ்டம் இல்லாம வெளியில போகணும் ஏன்னா நிறைய பெரியவங்க சொல்றது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா மலம் போகுது ஆனா போகும்போது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு போதும்பாங்க ஆனா இந்த சென்னசைட் ஏ சென்னசைட் பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கிளைக்கோசிட்ஸ் இருக்கிற இந்த திருநெல்வேலி சென்னாவை பயன்படுத்தும் போது மலம் வந்து ஈஸியாக வெளிப்போகும் அதாவது ஒரு மலச்சிக்கல் எவ்வளவு பிரச்சனையை கொடுக்கலாம் அது வந்து ஸ்கின்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகலாம் வயிறு பிரச்சனையை கொடுக்கலாம் அதனால அவங்களுடைய நார்மல் இந்த கோமார்பிட் கண்டிஷன்ஸ் பிரச்சனை ஆகலாம் இந்த கண்டிஷன் எல்லாமே பெரியவங்களுக்கு பிரச்சனையாகாம இருக்கிறதுக்கு நிலவகை வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து ஆனா இது மலமிளக்கி மட்டும் இல்லாம இது வந்து வயிற்று புண்ணை தீர்ப்பதற்கும் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்து உதவி செய்யுது நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் அடுத்தது நெருஞ்சில் இந்த நெருஞ்சில வந்து நிறைய தரையில படந்து தரையோட தரையா நம்ம நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம் நெருஞ்சி முள் அந்த வார்த்தை வந்து அடிக்கடி பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை அது வந்து ஹோல் பிளான்ட் அந்த செடியினுடைய எல்லா பகுதிகளுமே நம்ம வந்து மருத்துவத்துக்கு பயன்படுத்துறது காமனா நெருஞ்சில் சொன்னோடனே எல்லாருக்குமே ஈஸியா தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ஒரு நல்ல சிறுநீர் பெருக்கி மற்றும் அஹ் கல்லடைப்பு நோய்க்கு வந்து மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுத்தப்படுகிறது ஆனா அது மட்டும் கிடையாது அதனுடைய வேலை அது வந்து வெள்ளை நோய்க்கும் வந்து ஒரு நல்ல மருந்து அது மட்டும் இல்லாம அதீத தாகம் இந்த கோடை காலத்துல ஏற்படக்கூடிய அதுவும் டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டுக்கு ஏற்படக்கூடிய அதீத தாகம் அவங்களுக்கு எவ்வளவு தண்ணி குடிச்சாலும் தண்ணி குடிச்சோம் அப்படிங்கிற ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நீரிழிவு நோய்கள் நோயாளிகளுக்கு வந்து இந்த நெருஞ்சில் ஆஹ் இதை வந்து கஷாயமா போட்டு நெருஞ்சி முள்ள கஷாயமா போட்டு கொடுக்கும் போது அந்த அதீத தாகம் வந்து ஆஹ் தணியும் நெக்ஸ்ட் லைன் நுணா இந்த நுணா வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மரம் நம்ம பள்ளி வளாகத்துல வைக்கிறதுக்கு மிகச்சிறந்த ஒரு மரம் இது நம்ம காமனா இதை எதுக்கு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னா எக்ஸிமா என்று சொல்லக்கூடிய கரப்பானுக்கும் அதே மாதிரி பல் நோய்களுக்கும் வந்து இதை பயன்படுத்துறோம் இதனுடைய பட்டை அதே சமயத்துல இலை மற்றும் வேர் இதுதான் பயன்படுத்துறோம் ஆனா நுலா நுணாவினுடைய இலையை கற்கமாக்கி இப்ப சமீபத்துல ஒரு அதற்கு அதற்கான ஒரு அறிவியல் தரவுகள் வந்திருக்கு அதை வந்து கற்கமாக்கி பயன்படுத்தும் போது அதை நுணா கடுகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் அதை பயன்படுத்தும் போது வெண்புள்ளி நோய்க்கு மிகச்சிறந்த மருந்தாக இந்த நுணா வந்து இருக்கு இதனுடைய இன்னொரு வெரைட்டி தான் வந்து நோனி அப்படின்னு இப்ப இன்னொன்று இருக்கு இது வந்து நம்மளுடைய நார்மலா கிடைக்கிற நுணா இதனுடைய பொட்டானிக்கல் நேம் மொரிண்டா திங்டோரியா அடுத்தது பிரண்டை பிரண்டை வந்து நம்மளுடைய கிச்சன் கார்டன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சமையலறை தோட்டத்துல இருக்க வேண்டிய ஒரு மிகச்சிறந்த மூலிகை ஏன்னா இன்னைக்கு ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எவ்வளவோ விஷயங்கள் கால்சியம இன்க்ரீஸ் பண்றதுக்கு அது இருக்கு இது இருக்கு நிறைய நம்ம வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் விளம்பரங்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதுக்காக நிறைய செஞ்சுட்டு இருக்கும் ஆனா பிரண்டை பொறுத்து பொறுத்தீங்கன்னா நேச்சுரல் கால்சியம் இன்னைக்கு வரக்கூடிய ஆஸ்டியோபரோசிஸ் முன்னாடி எல்லாம் வந்து ஃபார்ட்டி பிளஸ்ல இருக்கிற பெண்களுக்கு மட்டும்தான் ஆஸ்டியோபரோசிஸ் அதிகமா இருந்தது ஆனா இன்னைக்கு எல்லாருமே வந்து ஏசி குழல இருந்துட்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இருபத்தி ரெண்டு வயசு இருபத்தி மூணு வயசு ஐடி பீப்புளுக்கு கூட வந்து ஒரு விட்டமின் டி த்ரீயும் ஒரு கால்சியமும் பார்த்தோம்னா அவ்வளவு கம்மியா இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்துல இருக்கிறோம் நம்ம அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிரண்டை ஒரு அருமருந்து உண்மையிலே சொல்றதா இருந்ததுன்னா அன்றாடம் நம்மளுடைய உணவுல வந்து வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவையாவது வந்து பிரண்டைய வந்து நம்மளுடைய உணவுல சேர்த்துக்கணும் பிரண்டை துவையலாவோ இல்ல குழம்பாவோ இல்ல வற்றலாவோ பயன்படுத்தணும் அதுல முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னன்னா பிரண்டையில இருக்கக்கூடிய அந்த கணுக்கல்ல இருக்க ஆக்சாலிக் ஆசிட் அதுதான் பிரச்சனை சோ நீங்க கையில எடுத்து கிளீன் பண்ணும் போது இயல்பாவே ஏதாவது ஒரு பேப்பர் கிளவு போட்டுக்கலாம் இல்ல தேங்காய் தடவிக்கலாம் அந்த பிரண்டை கணுக்களை ப்ராப்பரா நீக்கிட்டு அதை ஒடிச்சு அதை மோர்ல போட்டு ஊற வச்சு அதை முறைப்படி அதை கிளீன் பண்ணிட்டு எப்படி ஒரு வாழைத்தண்டை சுத்தம் பண்ணி நீங்க போடுறீங்களோ அந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணிட்டு பயன்படுத்துனீங்கன்னா இதை போன்ற ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து எதுவுமே கிடையாது இயல்பா ஏதாவது ஒரு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு ஃபிராக்சர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த பேஷண்ட்டுக்கு கூட நம்ம பிரண்டை துவையில சேர்க்கும் போது எழும்பு கூடுதல் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா வந்து நடக்குது இது வந்து பிரண்டையினுடைய காமன் யூஸ் இது இல்லாம வந்து அல்சருக்கு அதாவது வந்து வயிற்று புண்ணுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து அது இல்லாம வந்து குருதி மூலம் என்று சொல்லக்கூடிய பிளீடிங் பைல்ஸ்க்கு வந்து பிரண்டை வந்து ஒரு நல்ல மருந்து அது துவையலாகவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் திருப்பிலை திருப்பிலை முன்னாடி எல்லாம் வந்து அதீதமா நம்மளுடைய வயல் வெளிகள்லயும் வாய்க்கால் ஓரங்கள்லயும் அதுல எல்லாம் வந்து நிறைய பாத்துட்டு இருந்தோம் இப்ப வயலும் இல்ல வாய்க்கால் இல்ல எல்லாமே குறைஞ்சு போச்சு ஆனா திருப்பிலை வந்து கல்லடைப்பு என்று சொல்லக்
சிறுபிலை மாவிலங்கம் நெருஞ்சல் இதெல்லாம் போட்டு கஷாயமா கொடுக்கும் போது அந்த கற்கள் அதாவது சிறுநீரகத்தலா இருக்கட்டும் இல்ல மூத்திரை பயிரா இருக்கட்டும் இதுல கற்கள் சேரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அறவே கூட அதாவது கற்கரைச்சி மட்டும் இல்ல கல்ல உடச்சி வெளியில ஏற்றக்கூடிய ஒரு தன்மை வந்து இந்த சிறுபிலைக்கு உண்டு அது மட்டும் இல்லாம டிஸ்பங்ஷனல் யூட்ரைன் பீலின் என்று சொல்லக்கூடிய என்ன காரணத்தினால கர்ப்பப்பையில இருந்து ரத்த போக்கு ஏற்படுது அப்படின்னு தெரியாம இருக்கிற கண்டிஷன்ல கூட இந்த சிறுபிலை குடிநீர் கொடுக்கும் போது மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்படுகிறது நெக்ஸ்ட் லைஃப் சார் புங்கு இத நம்ம காமனா இன்னைக்கும் நம்ம ரோட் சைட்ல நிறைய கிராஸ் பண்றோம் இவ்வளவு பெரிய மரம் என்ன இருக்கு நமக்கு தெரியாது ஆனா அவ்வளவு மருத்துவ பயன்கள் வாய்ந்த ஒரு மரம் பள்ளி வளாகத்துல கண்டிப்பாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மரம் வைக்கக்கூடிய ஒரு மரம் இதை எதுக்கு பயன்படுத்துறோம்னா எல்லா விதமான ஸ்கின் டிசீசஸ் முக்கியமாக கரப்பான் என்று சொல்லக்கூடிய ஸ்கின் டிசீசஸ்க்கு வந்து இந்த புங்கினுடைய செய்கை வந்து மிகச்சிறந்த மருந்து இதுல வந்து புங்குல இருந்து எண்ணெய் தான் வந்து அதிகமாக நாங்க பயன்படுத்துறோம் அந்த சீட்ஸ்ல இருந்து எடுக்கக்கூடிய எண்ணெய் அது வந்து சிபிலிட்டிக் அதாவது மேக நோய்கள்னால ஏற்படக்கூடிய அல்சரா இருக்கட்டும் இல்ல கரப்பான்னால ஏற்கக்கூடிய அல்சரா இருக்கட்டும் இதுக்கு வந்து இந்த புங்கு வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்து இந்த புங்கன் எண்ணெய் இத வந்து எண்ணெயாவே வெளியில உங்களுக்கு கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லாம இருமலுக்கும் இறைப்புக்கும் இந்த புங்கன் அஹ் இலைச்சூரணம் வந்து ஒரு நல்ல மருந்து நெக்ஸ்ட் லைட் சார் பூவரசு இது முன்னாடி எல்லாம் பிபி செஞ்சு சின்ன குழந்தைங்க ரொம்ப அழகா விளையாடுவாங்க இன்னைக்கு இப்ப இப்ப வந்து இங்க எங்களுடைய ஓபிடிக்கு வர எத்தனையோ பேஷண்ட்டுக்கு நாங்க ரெகுலரா அட்வைஸ் பண்றோம் பூவரச மரத்தினுடைய பட்டையை எடுத்து கஷாயமா போட்டு கழுவுங்க எதுக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வெண்புள்ளி நோயை தடுக்கிறதுல வந்து ஒரு நல்ல மருந்து அதுக்காக சொல்றோம் ஆனா எல்லாரும் வந்து திரும்ப அடுத்து சொல்லறது மேடம் எங்கேயுமே இல்ல மேடம் எங்க போய் இருக்குன்னே தெரியல மேடம் அப்படின்றத அடிக்கடி சொல்லுவாங்க இது பள்ளி வளாகத்துல கண்டிப்பாக வைக்கக்கூடிய ஒரு மரம் நம்ம சாதாரணமாக இயல்பாவே வளரக்கூடிய ஒரு மரம் இது இது வந்து இதனுடைய மரத்தினுடைய பட்டையை செதைச்சு அதை வந்து ஒரு கஷாயமா போட்டி அதை கழுவுறது மூலமாகவோ அல்லது உள்ளுக்கு எடுத்துக்கொள்வதன் மூலமாகவோ வெண்புள்ளி நோயை வந்து இது நன்றாக தடுக்கும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த பூவரச மரத்தினுடைய பட்டையில இருந்து எடுக்கிறத ஒரு ஆயின்மெண்டா பண்ணி இன்னைக்கு வந்து அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா ஒரு பேட்டர்ன் ட்ரக்காவே வந்து ராமச்சந்திரா மெடிக்கல் காலேஜ் வந்து பயன்படுத்தி இருக்காங்க அது வந்து எக் பங்கல் இன்ஃபெக்ஷனுக்கும் எக்ஸிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரப்பான் நோய்களுக்கும் உபயோகப்படுத்தி இருக்காங்க இது மட்டும் இல்லாம இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது எந்த இடங்கள்ல எல்லாம் வீக்கம் இருக்கோ அந்த இடத்துல எல்லாம் வீக்கத்துக்கு ஒத்தடம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த பூவரச மட்டினுடைய இலையை வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் சார் பொன்னாம் காணி ஏற்கனவே சார் இந்த இந்த மூலிகைக்கான பேர் காரணத்தை சொல்லிட்டாங்க பொன் ஆம் கான் நீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனா இன்னைக்கு நம்ம பொன்னாங்காணி அப்படின்னு சொல்லி வாங்கிட்டு இருக்கிறது ஒரிஜினல் பொன்னாங்காணி கிடையாது அது வந்து சீமை பொன்னாங்காணி இன்னைக்கு நம்ம நிறைய வீடுகள்ல பொன்னாங்கனி கீரிய வந்து சமையலுக்கு பயன்படுத்துறோம் அது வந்து அஹ் சீமை பொன்னாங்கனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வெரைட்டி இதுதான் வந்து சீதை அல்லது கொடுப்பை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரிஜினல் பொன்னாங்கனி இந்த பொன்னாங்காணி வந்து ஒரு ரெஜுனேட்டிங் ஏஜென்ட் நம்ம அதை வந்து ரெகுலரா வந்து கீரியா வந்து சமைச்சு சாப்பிடலாம் அது மட்டும் இல்லாம கண்ணுக்கு ஒளி குடிக்கக்கூடிய மூலிகைகள் அப்படின்னு ஏற்கனவே நம்ம ஒண்ணு பார்த்தோம் அந்த கரிசாலை அதே மாதிரி கண்ணுக்கு ஒளி குடிக்கக்கூடிய இன்னொரு மூலிகை என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அஹ் பொன்னாங்காணி இது மட்டும் இல்லாம இன்க்ரீஸ்டு உடம்புல சூடு அதிகமா இருக்கிறதுனால ஏற்படக்கூடிய லிகோரியா அந்த வெள்ளைப்படுதலை வந்து தடுப்பதுல வந்து பொன்னாங்காணி வந்து மிக சிறந்த மருந்து இதுல வெள்ளைப்படுதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது உடல் சூட்டினால் ஏற்படுத்துவது இது மட்டும் இல்லாம நோய் கிருமிகளால் ஏற்படுவதுன்னு ரெண்டு வெரைட்டி உண்டு அந்த உடல் சூடுனால் ஏற்படுற அந்த வெள்ளைப்படுதல் தான் வந்து இளம் வயதினருக்க முக்கியமா வந்து திருமணம் ஆகாத பெண் குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் குழந்தை சரியாவே வெயிட் போட மாட்டேங்கிறா சாப்பிட மாட்டேங்கிறா என்னன்னு கேட்டா ரொம்ப நம்ம துருவி கேட்டம்னா தான் அவங்களுக்கு வெள்ளைப்படுதல் அப்படிங்கிற அந்த பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியும் அந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில இந்த பொன்னாங்கண்ணி கீரையை வந்து நம்ம சமைச்சு கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அது ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்தாக அந்த உடல் சூட்டையும் தணிக்கும் அந்த வெள்ளைப்படுறதும் குறையும் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது மருது இது வந்து ஒரு அதாவது என்ன சொல்றது கார்டியாக் ஸ்டிமிலன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இருதய நோய்களுக்கு வந்து மருத மருத்தனுடைய பங்கு அற்புதமானது அர்ஜுனின் அப்படின்ற ஒரு பர்டிகுலர் அர்ஜுனிக் ஆசிட் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு அல்கலாய்டே வந்து மிகச்சிறந்த மருந்தாக பயன்பட்டு வருது அறிவியல் பூர்வமான தகவல்களும் தரவுகளும் உண்டு இது வந்து காமனா வந்து சுகர் அதாவது டயபட்டஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு வெள்ளைப்படுறதுக்கு அப்புறமா வந்து டயபட்டஸ்க்கு இன்டர்னல் ஆகும் அதே சமயத்துல வந்து வெள்ளைப்படுறதுக்கு அதே மாதிரி தொழுநோய் புண்களுக்கு வந்து வெளியில கழுவு
இந்த மருதம்பட்டையினுடைய அஹ் இலைய மரத இலைய வந்து அரைச்சு உள்ளுக்கு கொடுக்கும் போது இயல்பாவே ஒரு நாற்பது நாள்ல அந்த வெடிப்புகள் வந்து குணமாகிறத வந்து நாங்க கண்கூடா பாத்திருக்கோம் அதுக்கு வந்து அந்த உள்ளுக்கு சாப்பிடறதுக்கும் வந்து அந்த இதுக்கு வந்து உள் அதாவது வந்து பித்த வெடிப்புன்னு சொல்றது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா வெறுமன கால்ல மட்டும் இல்ல அது கையிலையும் இருக்கும் அவங்களோட இயல்பா எந்த வேலையுமே செய்ய முடியாது அந்த மாதிரியான ஒரு நோயாளிகளுக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருந்து பெரிய மரமா வளரும் கொஞ்சம் நிறைய இடம் இருக்கிற இடத்துல வந்து இந்த மருந்த மரத்தை வந்து நம்மளால வச்சு வளர்க்க முடியும் நெக்ஸ்ட் லைட் மிளகரணை மிளகரணை அப்படிங்கறது வந்து எப்படி என்ன மாதிரியான ஒரு பிளான்ட் அப்படின்னா வந்து கபத்தினால் ஏற்படக்கூடிய இருமல் இறைப்பு நெஞ்சு கோலை இந்த மூணுக்குமே மிளகரனுடைய தன்மை வந்து பாத்தீங்கன்னா மிளகுக்கு கொஞ்சம் கூட குறைஞ்சதே கிடையாது இதுவும் வந்து இப்ப ஏற்கனவே சொன்ன தரவுக்கு சார் சொன்ன மாதிரி அந்த கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா வைரஸ்கின் வைரஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டா சொல்லப்படுற ஒரு மருந்துகள்ல இந்த மிளகரனினுடைய வேர்பட்டை சூரணம் வந்து இன்னைக்கும் வந்து ஒரு சஜஷன்ல இருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த மிளகரனை வந்து தனித்துவம் வாய்ந்த ஒரு மூலிகை இத வந்து நம்ம காமனாவே வந்து ஒரு சாதாரண இருமல் சளி இறைப்பு அதுக்கு வந்து நம்ம பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் லைட்ஸ் மிளகு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இன்னைக்கும் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில ஒரு ரசம் பண்றதுக்கோ பொங்கல் பண்றதுக்கோ உபயோகம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா மிளகு வயிற்று புண்களுக்கு உம் பட் இது வயிற்று புண்ணுக்கு வந்து இன்னைக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறது அதே மாதிரி சரியாமையினால ஏற்படுற ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்துறது இப்ப கோவிட் நைன்டீன் அட்வைசரி கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆயுஷ் வந்து வெளியிட்டு இருக்கிறதுலேயே ஒரு மிளகு ஒரு சிட்டிகையும் பிளஸ் வந்து கொஞ்சம் தேன் கலந்து லேசான இருமல் இருந்தா எடுத்துக்கோங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு பயனுள்ள ஒரு மிளகு அந்த பைப்பரின் அப்படிங்கிற அந்த அல்கலாய்டு வந்து அவ்வளவு ஒரு சிறந்த ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது பத்து மிளகு இருந்தால் பகைவன் வீட்டில் முன்னலாம் அதாவது உங்களுக்கு விஷமே வச்சா கூட அந்த விஷத்தை தாங்கி அதை தவிர்க்கக்கூடிய தன்மை வந்து இந்த மிளகுக்கு உண்டு அப்படிங்கிற சொல்றாங்கன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது வந்து மிளகு இதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக போட்டிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் லைட் முசுமுசுக்கை இத வந்து ஒரு சின்ன கொடியா வந்து இருக்கும் முசுமுசுக்கை மியூக்கியா மெட்ராஸ் பட்னான்னு சொல்லுவாங்க அஹ் இந்த பேர்ல இருந்தே தெரியும் இது வந்து முழுக்க முழுக்க இருமல் சளி அந்த முசுமுசுக்கையில இருந்து செய்யப்படுற அடை வந்து இம்யூனிட்டியை மட்டும் இல்ல நம்மளுடைய இருமல் சளியில இருந்து நம்மள பாத்துக்கிறதுக்கும் நிறைய ஹெல்ப் பண்ணுது அதே மாதிரி நீரேற்றம் இருக்கும் அந்த சமயத்திலயுமே வந்து அந்த முசுமுசுக்கை அடைய காமனா கிராமப்புறங்கள்ல ஏதாவது ஒரு சளி இருமல் ஆரம்பிச்சுதுன்னா இதை வந்து அடையா செஞ்சு கொடுக்குற பழக்கம் அரிசி மாவோட சேர்ந்து அடையா செஞ்சு கொடுக்குற பழக்கம் வந்து இருக்கு இது வந்து அதே சமயத்துல வாந்தி அதாவது எப்படின்னா இருமல் சளி வந்து குழந்தைங்களை வந்து வாந்தி எடுப்பாங்க அந்த வந்து இது பண்றதுக்கு வந்து இந்த முசுமுசுக்கையை வந்து கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் முடக்கருத்தான் முடக்கருத்தான் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னா இது ஒரு விதமான கொடி வெரைட்டி அதை வந்து நம்ம எப்படி உபயோகப்படுத்துறோம் அப்படின்னா வந்து வழி நோய்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து முடக்கருத்தான் இன்னும் சொல்ல போனா ரொமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ் அப்படின்னு நாங்க சொல்லக்கூடிய முடக்கு வாதத்துல வந்து இந்த முடக்கருத்தானை வந்து கீரையாகவே சமைத்து அன்றாடம் பயன்படுத்த நாங்க வந்து பேஷண்ட்க்கு வந்து அட்வைஸ் பண்றோம் அது மட்டும் இல்லாம இது வந்து நாட்பட்ட இருமல் என்ன காரணத்தினால ஒரு சிலருக்கு காரணமே இருக்காது இந்த காரணத்தினாலதான் இருமல் வருது அப்படின்னு அந்த மாதிரியான நாட்பட்ட இருமலுக்கும் அதே சமயத்துல எக்ஸிமா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரப்பான் நோய்களுக்குமே வந்து இந்த முடக்கருத்தான வந்து உபயோகப்படுத்தினுடைய இலை அதே சமயத்துல வேர் இந்த ரெண்டுமே வந்து பயன்பாட்டுக்கு உரியது இது வந்து ஆன்டிவாதா மட்டும் இல்ல அதாவது வந்து வாத நோய்களை தடுக்கிறது மட்டும் கிடையாது சிறந்த சிறுநீர் பெருக்கி சிறுநீரை வந்து பெருக்கக்கூடிய தன்மையும் வந்து இந்த முடக்கருத்தானுக்கு உண்டு நெக்ஸ்ட் லைட் சார் மூக்கிரட்டை இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு வீட் மாதிரி ஒரு க ஒரு கலைக்கொல்லி மாதிரி கலை மாதிரி வளர்ந்துருக்கும் ஆனா வந்து மூக்கிரட்டையும் சாரணையும் ஏறக்குறைய பாக்குறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் எப்படி நிலவேம்பும் ஆஹ் சிறியானங்கையும் ஒரே மாதிரி இருந்ததோ அதே மாதிரி மூக்கிரட்டையும் சாரணையும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த மூக்கிரட்டை வந்து பாத்தீங்கன்னா இதனுடைய முழு செடியுமே வந்து நம்ம வந்து பயன்பாட்டுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் இதுல இருக்கிற அந்த போயரவிஸ்டால் அப்படிங்கிற அந்த பைட்டோ கான்ஸ்டேட் வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த வாத நோய்க்கு வந்து பயன்படும் அது மட்டும் இல்லாம காரணம் இல்லாமல் ஏற்படக்கூடிய அந்த அரிப்பு தோல் அரிப்பு அதே சமயத்துல நீர் எரிச்சல் அதாவது யூரின் போகும்போது வரக்கூடிய எரிச்சல் இதுக்கு வந்து இந்த மூக்கிரட்டை வந்து மிகச்சிறந்த மருந்து ஆஸ்மா நோய்கள் ஆஸ்மாவுக்கும் வந்து இந்த மூக்கிரட்டையை வந்து பயன்பாட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்றோம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது சீமையகத்தி நிறைய இடங்கள்ல ஒரு சாதாரண குப்பை ஓரங்கள்ல இந்த செடியை வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கும் பாக்குறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு ஆனா உண்மையிலே
படர்தாமரையில இருந்து நம்மளை காத்துக்கலாம் ஏன்னா வந்து இப்ப கோடை காலத்துல வந்து இந்த படர்தாமரைங்கிற இந்த ஃபங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ரொம்ப காமன் ஏன்னா ஒரு தடவை வந்ததுன்னா அது உடல்ல இருந்து அவ்வளவு சீக்கிரம் வெளியில போறதுல ஏன்னா நிறைய உள்ளுக்கு மருந்து சாப்பிடணும் வெளியில சாப்பிடணும் சாப்பிட்டாலும் வந்து திரும்ப ரெக்கரன்ஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி அந்த சமயத்துல இந்த சீமையகத்திய வந்து நம்ம வந்து அரைச்சு பற்றா வந்து மேல போடுறதோ இல்ல கஷாயமா வச்சு கழுவுறதோ ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் பட்சத்துல சீமையகத்தையும் குப்பை மேனியும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி மிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதை வந்து மேல போடலாம் ஆனா இதுல என்ன கவனிக்கணும்னா குப்பை மேனியினுடைய அளவை ரொம்ப கவனமா கவனிக்கணும் ரெண்டே சேரும்போது சில நேரங்கள்ல அது வந்து எரிச்சலையும் அஹ் ஒரு சில நேரங்கள்ல வந்து அந்த இடத்துல வந்து இரிட்டேஷனையும் கொடுக்கும் அதனால குப்பை மேனி சேர்க்கறதா இருந்ததுன்னா ரொம்ப கவனமா முடிந்தால் மருத்துவனுடைய பரந்தரையின் பேர்ல வந்து இந்த சீமையகத்திய வந்து எடுத்துக்கலாம் அதுல இருக்கிற கிரைசோபானிக் ஆசிட் வந்து அந்த அளவு மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது வல்லாரை நிறைய இப்ப காமனா வந்து எப்படி ஒரு ஆவாரை கீரை வந்து நமக்கு ஒரு மார்க்கெட்ல கிடைக்குதோ அது மாதிரி வல்லாரை கீரையும் கிடைக்குது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது ஒரு மெமரி பூஸ்டர் அப்படின்னு ஆனா வல்லாரை கீரையில கவனம் வச்சுக்க இன்னும் வச்சுக்கக்கூடிய இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா வலிப்பு நோய்கள் வந்து வலிப்பு நோயாளர்களாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவங்க வந்து சீசர் டிசார்டர்ஸ்க்கு மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா வல்லாரை கீரையை பயன்படுத்துறது வந்து கொஞ்சம் கவனமா பயன்படுத்தணும் அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் வல்லாரை கீரையை வந்து ஓரல் அல்சர்ஸ்க்கு வந்து அதிகமா அந்த நாக்குல வந்து புண்கள் ஏற்படுது இல்லையா அக்கரம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி அஹ் ஏதாவது ஒரு அஹ் ஒரு ஒரு கட்டி இல்ல வேற ஏதாவது பிரச்சனை வந்து ஆப்சஸ் அந்த மாதிரி வந்து அதன் மூலமாக வரக்கூடிய ஜுரங்கள் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு வந்து வல்லார கீரிய வந்து ஒரு நம்ம வந்து ஒரு கஷாயமாவோ இல்ல வல்லார இலை சாரையோ வந்து கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய வயிற்று பிரச்சனைகள் முக்கியமா வந்து அது கழிச்சலாக இருக்கட்டும் அது சரியா கழிச்சலாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வந்து குருதி கழிச்சலாகவோ இல்லைன்னா வந்து டிசென்ட்ரி என்று சொல்லக்கூடிய கடுப்பு கழிச்சலாகவோ இருந்ததுன்னா அந்த வல்லாரை கீரை வந்து அவ்வளவு சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த இதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய வல்லாரை நோயை வந்து ரிப்பீட்டடா மோஷன் போய் போய் குழந்தைகளுக்கு ப்ரொலாப்ஸ் வரைக்கும் ஆயிரும் அந்த ஆசனமாய வெளித்தல்ற அளவுக்கு வந்துடும் அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல வந்து இந்த வல்லாரை நெய் இதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய நெய் வந்து அதை வந்து தடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக பயன்படுகிறது சோ இதுல சொல்லக்கூடிய எல்லாமே வந்து தனிப்பட்ட முறையில மட்டும் இல்லாம இது கூட்டு மருந்துகள்லயும் வந்து இந்த மூலிகைகள் வந்து சேரும் இப்ப சொல்ற எல்லாமே தனித்தனியா மட்டும் இல்ல மற்ற கூட்டு மருந்துகள் ஒரு வாத நோய்க்கு உபயோகப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு சளி இருமலுக்கு உபயோகப்படுத்துறதா இருக்கட்டும் லேகியமா இருக்கட்டும் சூரணமா இருக்கட்டும் நெய்யா இருக்கட்டும் அந்த எல்லாத்துக்குமே இல்ல ஒரு பர்ஃபம் செந்தூரங்கள் செய்யறதா இருக்கட்டும் எதுக்குமே இது வந்து தனித்தனியாகவும் கூட்டு மருந்தாகவும் உபயோகப்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது வந்து வில்வம் இது வந்து நிறைய இடங்கள்ல நம்ம பார்த்திருக்கிறது வந்து சிவன் கோயில்கள்ல கோயில்கள்ல மாலக்கிழ மாலையா பாத்திருப்போம் இல்லைன்னா வந்து தல விருட்சமா பாத்திருப்போம் ஆனா இதுல வந்து நிறைய மூவிலை வில்வம் நாவிலை ஐ அஞ்சிலை வில்வம் அந்த மாதிரி ஏழிலை வில்வம் இந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டிஸ் உண்டு இந்த வில்வத்தினுடைய பங்கு வந்து மிக சிறந்தது அதாவது எப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதனுடைய இலை பூ இதனுடைய பழம் அதனுடைய வேர் அப்புறம் அதுல இருந்து வரக்கூடிய பிசின் அப்புறம் அந்த வேர் பட்டையில இருக்கக்கூடியது எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது இதுதான் அப்படிங்கிறது இல்லாம இதனுடைய பகுதிகள் எல்லாமே மருத்துவ குணம் வாய்ந்தது அஹ் அதனாலதான் சிவமூலியா கூட நம்ம அதை கன்சிடர் பண்றோம் இதனுடைய முக்கியமான இது என்னன்னா மேக நோய்கள் அதாவது சித்த மருத்துவத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நீரிழுவையுமே ஒன்னாவத மேக நோய்கள் அப்படிங்கறது கீழதான் நாங்க கொண்டு வரோம் அந்த எல்லா விதமான மேக நோய்களை தீர்க்கதுலயும் இந்த வில்வத்தினுடைய பங்கு வந்து மிக சிறந்தது அது மட்டும் இல்லாம வில்வ நீ வில்வ இலை வந்து ஊறிய நீர் அதை வந்து நம்ம ரெகுலரா எடுத்துக்கும் போது நம்மளுடைய வயிற்றுப்புண் சரியாகிறது மட்டும் இல்லாம அந்த வில்வத்துக்கு ஆன்டி கேன்சர் புற்றுநோயை வந்து தடுக்கிறதுக்கான ஒரு மருந்தாகவும் நாங்க வந்து பயன்படுத்துறோம் இது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேருக்கு இங்க வரும்போது கா என்ன நிறைய மருந்துகள் எடுத்திருப்பாங்க காரணம் இல்லாமல் என்ன பூச்சி கடிச்சுது இல்ல என்ன மருந்து வந்து ஒத்துக்காம போயிடுச்சு எதன் காரணமாக அரிப்பும் தடிப்பும் ஏற்படுது அப்படின்னே தெரியாம வர்ற அந்த எல்ல அந்த பேஷண்ட்டுக்கு அதாவது காரணமின்றி வரக்கூடிய அந்த அரிப்பு தோல் அரிப்புக்கு வந்து இந்த வில்வ இலைய வந்து கஷாயமா பண்ணி ஒரு நாற்பது நாற்பத்தி எட்டு நாட்களோ அல்லது இரண்டு மண்டலங்கமோ எடுத்துக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா ஒரு கண்டினியூஸா ஆன்டி ஹிஸ்டமின் போட்டுட்டு இருக்க ஒரு பேஷண்ட் கூட அதை படிப்படியா அந்த நோயில இருந்து நம்மள விடுதலை அடைவதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியும் சோ தோளுக்கும் சரி உள்ளுக்கும் சரி மிகச்சிறிய மர மிகச்சிறந்த மருந்தாக இருக்கிறது வந்து வில்வம்
எண்ணெயை வந்து நாங்க ரெகுலரா இங்க பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் சொரியாசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய காலாஞ்சக படை அப்படிங்கிற நோய்க்கு வந்து வெட்பாலை இலையில இருந்து செய்யக்கூடிய அந்த இது இதுல வந்து அந்த இண்டிகான் அப்படிங்கிற அந்த டைங் ஏஜென்ட் இருக்கு அதுதான் அந்த கலர் கொடுக்கும் அந்த அந்த எண்ணெயோட தேங்காய் எண்ணெயோட சேர்ந்து செய்யும் போது சூரிய படமாக வச்சு பயன்படுத்துறது இது வந்து சொரியாசிஸ் நோய்க்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இது மட்டும் இல்லாம ஜொரத்துக்கும் வயிற்று பிரச்சனைகளுக்கும் வெட்பாலை மிக சிறந்த மருந்து இதனுடைய வெட்பாலினுடைய பட்டை மற்றும் இதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல வெடிச்சு நல்ல உள்ள இருந்து விதை வரும் அந்த சீடையுமே நாங்க வந்து மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததாக பயன்படுத்துறோம் மத்த சர மத்த மருந்துகள்ல அந்த சீடும் சரி அந்த வேர்பட்டையும் வந்து சேருது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் நெல்லி இது புதுசா சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இது வந்து எவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது இன்னைக்கும் வந்து கோவிட் நைன்டீன்ல வந்து அஹ் ஒரு அட்வைசரியில வந்து ஜுரம் வந்ததுக்கு அப்புறமா வந்து அமுக்ரா சூர்ணம் மாத்திரையையும் பிளஸ் வந்து நெல்லிக்காய் இலகத்தையும் தான் வந்து இன்னைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க அந்த அளவுக்கு மிகச்சிறந்த மருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் விட்டமின் சி இருக்கு அப்படிங்கிறது மேலும் வந்து நார்மலா வாமிட்டிங் கிடினஸ் கான்சிபேஷன் அப்புறம் எல்லா விதமான கவ நோய்கள் இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது வந்து மிகச்சிறந்த மருந்தாக நம்ம சொல்றோம் நார்மலா டே டு டே ஆக்டிவிட்டில வந்து நம்ம வந்து இந்த நெல்லிய வந்து நம்ம பயன்படுத்துறோம் நிறைய பேர்ல வந்து ஜூஸா குடிக்கிற பழக்கம் எல்லாமே இருக்கு ஆனா அதை பயன்படுத்தும் போது கரெக்டா தெரிஞ்சு எப்படி பயன்படுத்த நெல்லிக்காயத்தொகையிலும் <laughs> ஒரு <laughs> அவ்வளவு தூரம் வந்து ஒரு மருத்துவ குணம் வாய்ந்ததாக இந்த மாதிரம் பழம் இருக்கு இது மட்டும் இல்லாம அனீமியா என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது முக்கியமா வந்து பெண்களுக்கு அதுவும் வந்து கர்ப்ப காலத்துல ஏற்கக்கூடிய பெண்களுக்கு ஏற்கக்கூடிய அனீமியா அப்படிங்கிற ரத்த சோகையை தீர்க்கிறதுக்கு வந்து மாதுளம் பழத்தினுடைய சக்தி வந்து அருமருந்து மாதுளை மனப்பாகு அப்படின்னு சொல்லியே நாங்க வந்து அதை வந்து இன்னைக்கும் வந்து டே டு டே ப்ராக்டிஸ்ல வந்து கொடுத்துட்டு இருக்கோம் பிளீடிங் பைல்ஸ் அதாவது வந்து இதுக்கு துவர்ப்பி செய்கை உண்டு அஸ்டிஞ்சன் செய்கை இருக்கிற எல்லாமே மேக்சிமம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கழுவுற மருந்தாகவோ அதே சமயத்துல வந்து அதிகப்படுத்தும் <laughs> நொச்சி இது வந்து நம்ம நார்மலா நொச்சி இலைய வந்து கஷாயமா இல்லனா வந்து கொசுக்கு வந்து ஒரு புகை விரைட்டியா பாத்திருக்கோம் ஆனா நொச்சியினுடைய செய்கை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சொல்ல போனா பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த கருமுட்டை உருவாகுதல் இருக்கிற பிரச்சனைகள் இருக்கு இல்லையா அதை சரி பண்றதுக்கே நொச்சி இலை கஷாயத்தை நாங்க இன்னைக்கும் டே டு டே ப்ராக்டிஸ்ல நாங்க எங்களுடைய பேஷண்ட்டுக்கு அட்வைஸ் பண்றோம் அந்த அளவுக்கு வந்து கருமுட்டைய வந்து ப்ராப்பரா அந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவேரியன் சின்ரோம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த வியாதியில இருக்கிற அந்த மக்க அந்த பெண்களுக்கு பிசிஓஎஸ் கண்டிஷன்ல இருக்க பெண்களுக்கு இந்த நொச்சி இல கஷாயம் வந்து மிக பிறந்த மிக சிறந்த மருந்தாக இருக்கிறது அதன் காரணமாகவே நிறைய இடங்கள்ல பாத்தீங்கன்னா இன்பர்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த இன்பர்டல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு சோ அதுக்கு வந்து நொச்சி பயன்படுத்துது பயன்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது சங்கன் சங்கன் வந்து ஒரு வேலி மாதிரி நம்ம பயன்படுத்தலாம் இது வந்து நல்ல நெஞ்சில் கோலை தங்கி அதை வெளியில வராம கஷ்டப்படும் போது நம்ம வந்து கஷாயமா பண்ணி இதை உள்ளுக்கு கொடுக்கும் போது இது வந்து நல்ல மருந்தாக பயன்படுகிறது வாத நோய்களுக்கும் இது வந்து மிகச்சிறந்த மருந்து இது வாத நோய்களுக்கு சேரக்கூடிய மருந்துகள்ல இது சேருது நெக்ஸ்ட் லைட் சார் 
சரக்கொன்றை இது வந்து காமனா எல்லாரும் இந்த சீசன் இந்த சீசன்ல வந்து ரொம்ப கொத்து கொத்தா வந்து நம்ம பாத்துருப்போம் இது வந்து நல்ல வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் என்னதான் வந்து கவர்மெண்ட் எவ்வளவு செலவு பண்ணி நம்ம வந்து குடல் புழுக்கான மருந்துகளை பள்ளி குழந்தைகளுக்கு கொடுத்தாலும் கூட நிறைய இடங்கள்ல அந்த வேர்ம் வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய விழிப்புணர்வு வந்து மிகப்பெரிய சவாலாக இருக்குது இந்த சரக்கொன்றை வந்து பாத்தீங்கன்னா வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷனுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த மருந்து இதனுடைய பூவாக இருக்கட்டும் இல்லைனா இதனுடைய விதையாக இருக்கட்டும் இந்த ஸ்டெம் பேக் இத இது மாதிரி புளி இதுல இருந்து எடுக்கக்கூடிய அந்த சரக்கொன்றை புளி இது வந்து நல்ல மலமிளக்கி மட்டும் இல்ல குழந்தைகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன் புழு புழு பிரச்சனை வயிற்றுப்புலி பிரச்சனையை வந்து தீர்ப்பதற்கு வந்து சரக்கொன்றை வந்து மிக நல்ல மருந்து மேலும் வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய வேறு சில சரியாம சரியாதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகளையும் வந்து சரக்கொன்றை வந்து நல்ல விதத்துல வந்து சமாளிக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுத்துறோம் நெக்ஸ்ட் லைட் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பாத்துட்டு இருந்தது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனித்தன்மை தனித்தன்மையான என்னென்ன பிளான்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அந்த பிளான்ஸ்க்கு வந்து நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அதான் நம்ம பார்த்தோம் இப்ப நம்ம பார்க்க போறது சிம்பிள் ஹோம் ரெமடிஸ் என்னென்ன சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு எல்லாம் உடனே டாக்டர் கிட்ட ஓடணுமா நம்மளையுமே பாத்துக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம் அதுல முதல்ல நான் சொல்ல வர்றது வந்து நொச்சி மிளகு பூண்டு லவங்கம் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஷேர்ட்ஸை இந்த இந்த ஸ்லைட்ஸையும் நாங்க ஷேர் பண்ண போறோம் இந்த நாளையுமே சடனா வீட்டுல இருக்கீங்க கையில எதுவும் மருந்து கிடையாது அந்த சமயத்துல வந்து ஒரு வீசிங் வந்துச்சு அந்த வீசிங் அதனால வந்து மேல் மூச்சு அதிகமா வாங்குதுன்னா அந்த சமயத்துல இதுல ஒரு சின்ன சின்ன துண்டை எடுத்துக்கிட்டு ஒரு நொச்சி கொழுந்து ஒரு ரெண்டு மிளகு ஒரு ஒரு பல்லு பூண்டு ஒரு லவங்கம் இதை நல்லா வச்சு வாயில போட்டு நல்லா மென்று சாப்பிடும் போது திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய அந்த ஆஸ்மாவின் ஏற்படக்கூடிய அந்த மேல் மூச்சை வந்து குறைக்கும் இது வந்து ஒரு கைகண்ட மருந்து நாங்க டெய்லி பேஷன்ஸ்கே நாங்க அட்வைஸ் பண்ணி வைக்கிறது இதை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி அடுத்தது வந்து ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி சீமை அகத்தி வித் குப்பை மேனி அது ரெண்டையும் வந்து பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கிற இடங்கள்லையும் அப்புறம் சிறங்கு நிறைய ஹாஸ்டல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ல வந்து அதிகமா நாங்க பாக்குறது வந்து சிறங்கு அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்டர்னல் அப்ளிகேஷனுக்கும் இதை வந்து போடலாம் ஆனா குப்பை மேனி சேர்க்கிற அளவுல ரொம்ப கவனம் வேணும் அது கண்டிப்பா வந்து ஒரு மெடிக்கல் சூப்பர்வைசன் வேணும் அப்படி இருக்கும்போது அது உங்களுடைய மருத்துவனுடைய அட்வைஸின் படி நீங்க வந்து அதை வந்து பயன்படுத்தலாம் அதே மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிற இன்னொரு ஒரு பெரிய பிரச்சனை வந்து ரெகுலராகவே சரக்கன்றை புள்ளி கொடுக்க முடியுமா இல்லை நிலவகை கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது அந்த மாதிரி சமயங்கள்ல நீங்க வந்து என்ன பண்ணலாம்னா அகத்தி கீரையை வந்து இப்போ ஏன் அகத்திய சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா அகத்தி கீரையை ஒரு சூப்பா பண்ணி அதை வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவையோ பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவையோ நீங்க உள்ளுக்கு கொடுக்கும்போது இது வயிற்று புண்ணை ஆட்டுறது மட்டும் இல்லாம குழந்தைங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அந்த வேர்ம் இன்ஃபெஸ்டேஷன்ல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றும் ஏன்னா குழந்தைங்க அதனால ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் நாங்க இன்னொரு ஒரு நல்ல மருந்தா சொல்றது வந்து இது நீங்க செஞ்சு கூட வச்சுக்கலாம் கண்டா வெள்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அக்ரகாரம் அதிமதுரம் சிற்றரத்தை சுக்கு இந்த நாளும் கிடைக்கும் இத நல்ல பவுடர் பண்ணிட்டு இத வந்து நல்ல ஒரு பசும்பால் விட்டு அரைச்சிக்கணும் இதே சமயத்துல வந்து பேரிச்சம்பழத்தை வந்து நல்ல பால்ல வேக வச்சு அரைச்சு அதை ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிக்கணும் இத ஒன் இஸ் டு போர் அப்படி அதாவது ஒரு பகுதி இந்த அக்ரகார மதிமதுரம் பவுடர் அது சேர்த்த விழுது சேர்த்தோம்னா அது கூட வந்து இந்த பேரிச்சம்பழ விழுது வந்து நாலு பங்கு சேர்த்து இத வந்து ஹனி அதாவது தேன்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு தேவைப்படும் போது வாமிட்டிங்கோ இல்ல சரியா மோஷன் போல அப்படின்னா இதை வந்து வேற வேற மாதிரி பயன்படுத்தணும் ஒரு வாமிட்டிங் இருந்தது அப்படின்னா அது மாதிரி கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா ஒரு கடுக்காயோட சேர்த்து யூஸ் பண்ணலாம் ரொம்ப லூஸ் மோஷன் ஆச்சுன்னா ஒரு மாசிக்கா பொடியோட சேர்ந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கண்டா வெழுதத்தை வந்து காமனா பயன்படுத்தலாம் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது வந்து சுக்கு மிளகு சூர்ணம் ஈக்குவல் பார்ட் ஆஃப் சுக்கையும் மிளகையும் சூர்ணம் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு ஒரு கிராம் அளவுக்கு மூணு வேலை தண்ணியோட சேர்ந்து கொடுக்கும் போது திடீர்னு ஏற்படக்கூடிய ஒரு பேதி அந்த மாதிரியான ஒரு சரியா கழிச்சல் அந்த மாதிரி இதுல பண்ணிட்டு நீங்க வந்து பயன்படுத்தலாம் அத வந்து நம்ம தேவைப்படுற சமயங்கள்ல உபயோகிக்கிறதுக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அதே மாதிரி அம்மான் பச்சரிசி சார் ஏற்கனவே வந்து அவங்களுடைய ப்ரெசன்டேஷன்ல சொன்னாங்க அம்மான் பச்சரிசிய வந்து ஒரு கஷாயமா போட்டுட்டு ஒரு நாற்பது நாள் எடுத்துக்கும் போது அந்த மூலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஹெமராய்ட்ஸ் அந்த வியாதிக்கு வந்து ஒரு நல்ல மருந்தாக அமைகிறது அப்புறம் நீங்க வேற என்ன நம்ம பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ஜாதிக்காய் இது எல்லா வீட்லயுமே இயல்பா உண்டு நம்மளோட ஒன் ஆஃப் தி என்ன சொல்றது அஞ்சரப்பெட்டியில இருக்கக்கூடிய ஒரு இது ஜ
வெண்ணெய் பசுவெண்ணெய் கலந்து நம்ம உள்ளுக்கு கொடுக்கும் போது அந்த நெஞ்சு எரிச்சல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அல்சர் இல்லாம ஹார்ட் பேன் அப்படிங்கிற ஒரு கண்டிஷன் அதுக்கு அந்த ரிஃப்ளக்ஸ் ஈசோ பேகிட்டிஸ்ல தான் அந்த மாதிரி இருக்கும் அந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து சீரகத்தை லேசா வறுத்து பவுடர் பண்ணிட்டு அது கூட கொஞ்சமா வந்து பசுவெண்ணெய் கலந்து உள்ளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்புறம் காரணம் என்ன காரணத்தினால ஏற்பட்டதுன்னு தெரியாத ஒரு பூச்சிக்கடியா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா குப்பை மேனிய கொஞ்சம் உப்போட சேர்த்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம் ஏன்னா வந்து நமக்கு அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ண அந்த கடிவாயில தேய்க்கும் போது அதனால ஏற்படக்கூடிய விசத்தன்மை வந்து மாறும் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம காமனா பிராக்டிஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் ஆலி வித்து ஆலி வித்து இப்ப நமக்கு ரெகுலரா அவைலபிள் நீங்க சூப்பர் மார்க்கெட்லயே கிடைக்குது அதை வந்து லெமன் ஜூஸ் ஏன்னா இப்போ முன்ன மாதிரி வந்து சாம்பல் வச்சு வளர்க்கறது இல்லை எல்லாருமே பாத்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு லிக்விடோ இல்லைன்னா சபீனாவோ ஏதாவது ஒரு வாஷ் பவுடர் போட்டு யூஸ் பண்றோம் வாஷிங் பவுடரும் அந்த மாதிரி தான் ஸோ அடிக்கடி நகைச்சுற்று மற்றும் பங்கல் இன்ஃபெக்ஷன் வர்றது காமன் அந்த சமயத்துல அந்த ஆலி விதை கூட வந்து எலுமிச்சம்பள சாறு விட்டு அரைச்சு கொஞ்சம் அரிசி மாவு கலந்து அதை வந்து நம்ம மேல அப்ளை பண்ணும் போது நமக்கு வந்து இயல்பாவே வந்து அந்த நகை சுற்று ஏன்னா வெறும் நம்ம வந்து எலுமிச்சம்பளம் மட்டும்தான் வைப்போம் இதை வைக்கும் போது உங்களுக்கு எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் ஆலி வித்துன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கடைகள்ல சூப்பர் மார்க்கெட்ல அவைலபிள் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் அப்புறம் ஆவாரை பஞ்சாங்க குடிநீர் ஏற்கனவே சார் அது ஆவாரை சொல்லும் போதே சொல்லிட்டாங்க ஆவாரினுடைய ஐந்து பார்த்து அதை எடுத்துக்கிட்டு அதாவது அதனுடைய இலை பூ அதனுடைய பழம் அதனுடைய என்ன சொல்றது தண்டு பகுதி அதோட வேர் பகுதி இது எல்லாத்தையுமே நல்லா பவுடர் பண்ணிக்கிட்டு நானூறு எம்எல் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நாலுல ஒரு பகுதியா வத்த வச்சு முப்பதுல இருந்து அறுபது எம்எல் ரெண்டு வேலை உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா சுகருக்கான ஆரம்ப நிலை மருந்து இத வந்து எப்படி எடுத்துக்கணும்னா ப்ரீ டயபெட்டிக் கண்டிஷன்ல எடுத்துக்கலாம் அன்கண்ட்ரோல்டு டயபெட்டிஸ் இருக்கிறவங்க வந்து அதோட அவங்களுடைய வழக்கமான ஆங்கில மருத்துவத்தோட சேர்ந்து இதையும் சேர்த்து எடுத்துக்கும் போது அவங்களுடைய சர்க்கரை வந்து நல்ல கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வரும் இத வந்து நம்ம ஒரு ஹோம் ரெமெடியா செய்யலாம் அடுத்த இன்னொரு ரெண்டா அடுத்தது என்ன அப்படின்னா பூண்டு தேன் இப்ப இருக்கிற குழந்தைங்கள்ல நிறைய பாத்தீங்கன்னா சாக்லேட் ஐஸ்கிரீம் எல்லாம் சாப்பிட்டு டான்சன்ஸ் எடுத்தோடனே சர்ஜரி இல்ல ரிப்பீட்டட் ரெக்கரண்ட் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி வராங்க அவங்களுக்கான ஒரு சிம்பிள் ரெமெடி என்ன அப்படின்னா நல்ல பூண்டை வந்து நல்ல பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஒரு சின்ன வெள்ள துணியில வந்து அதை வந்து தடவி அதை வந்து என்ன பண்ணிடணும் அப்படின்னா வந்து விளக்குலையோ இல்லைன்னா வந்து ஒரு லோ ஃப்ளேம்ல வந்து வாட்டிட்டு அது சாறு பிழிஞ்சிங்கன்னா சாறு வரும் அது கூட தேன் கலந்து வச்சுக்கிட்டு அதை வந்து அந்த என்லாஜ் டான்சல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த உள்நாக்கு வளர்ச்சி அதுல வந்து மேல தடவணும் போது உங்களுக்கு வந்து அந்த டான்சிலினுடைய அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து குறையும் ஆப்ரேஷன் பண்ண தேவையில்லாம போகும் அடுத்தது வந்து ஏலக்காய் சீரக குடிநீர் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு ஏலக்காய் ஒரு ரெண்டு கிராம் நாலு கிராம் சீரகம் இதை பவுடர் பண்ணிட்டு ஒரு இருநூறு எம்எல் தண்ணி எடுத்துட்டு இதை ஒரு டிகாக்ஷனா பண்ணிக்கணும் இது வந்து நாலு நாலு ஒரு பகுதியா ஆனதுக்கு அப்புறம் இத வாந்தி இருக்கும்போது அவ்வப்போது குடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இது வந்து இயல்பாவே வந்து வாந்தி வந்து குறையும் நெக்ஸ்ட் லைட் அடுத்தது ஒரு அஞ்சு கிராம் ஆஃப் ஒரு அஞ்சு கிராம் வந்து ஆடாதரை ஆடாதரை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இதை நம்ம வளர்த்துக்கலாம் இதை வந்து காரணமே இல்லாத ஒரு கர் கர்ப்பப்பையில இருந்து வெளியேறக்கூடிய ஆஹ் ரத்த போக்கா இருக்கட்டும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா இயல்பாவே ஒரு சிலருக்கு வந்து காரணமே இல்லாம அவங்களுடைய பீரியட்ஸ் இந்த ஏழு நாளைக்கு அப்புறமாவும் தீட்டுப்பட்டுட்டே இருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஆடாதரை இலைய வந்து கற்கமா அரைச்சு ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி ஆக்கி வந்து உள்ளுக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம் இத வந்து அதை எடுக்கும் போது எப்பவுமே ஆடாதரையில வந்து அந்த காம்பு நடு நரம்ப நீக்கிட்டு அரைச்சு நீங்க வந்து அதை வந்து பேஸ்டா ஆக்கணும் காலை மாலை ரெண்டு வேலை எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு நாள் வரைக்கும் சாப்பிடலாம் அதே மாதிரி அந்த தீட்டுப்படக்கூடிய குழந்தைகள் இருக்கிற அதாவது இப்ப எல்லாம் வந்து பத்து பதினோரு வயசுல எல்லாம் வந்து குழந்தைகள் வந்து மினா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஏஜெட் பண்ணிடுறாங்க அந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ல ஏற்படக்கூடிய டிஸ்மனோரியா இது எல்லாத்துக்குமே வந்து அந்த அசோகு வந்து மிகச்சிறந்த மருந்து இப்பவும் நம்ம பயன்படுத்தலாம் அதுல ஏற்படக்கூடிய அந்த அந்த டிஸ்மனோரியா அப்படின்னு சொல்ல பெயின்ஃபுல் மென்ஸ்ட்ரேஷன் பீரியட்ஸ் அப்ப வர்ற பெயின் அதுக்கு வந்து வெந்தயத்தை நல்லா பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு அத மோரோட கலந்து உள்ளுக்கு கொடுத்தா உள்ளுக்கு கொடுத்தாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஆஹ் இதை வந்து எப்பவுமே அதாவது எப்ப எடுத்துக்கணும்னா முக்கியமா அந்த ஏ முதல் முதல்ல குழந்தைங்க வயசுக்கு வந்து வரும்போது இல்ல இருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் வெந்தயத்தை வந்து சாப்பாட்டுல சாப்பாட்
உங்களுடைய கேம்பஸ்ல வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் அதுல வந்து முக்கியமா மரங்கள் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஆடாதடை அகத்தி முனா அசோகு வெட்பாலை சரக்கொன்றை மருதோன்றி மாதுளை கடுக்காய் நெல்லிக்காய் தாண்டிக்காய் மகிழ் நாவல் கல்யாண முருங்கை மலைவேம்பு பவளமல்லி செம்பருத்தி புங்கு மருது வில்வம் இதெல்லாம் வந்து நீங்க ஸ்கூல் கேம்பஸ்லயே வந்து வச்சுக்கலாம் ஆஹ் அதே மாதிரி வந்து கொடிகள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா உத்தாமணி சீந்தில் அப்புறம் வந்து தண்ணீர் விட்டான் இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேம்பஸ்ல போடுற அந்த வேலி மாதிரி நம்ம போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சங்கனை வேலி மாதிரி போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா வந்து முள் இருக்கும் குழந்தைங்க வந்து அந்த பக்கம் மாறி போக மாட்டாங்க இந்த மாதிரி உபயோகப்படுத்தலாம் படவி பரவுதல் கீழே போட்டு பரவுறதுனா நன்னாரி தொட்டாச்சிங்கி நெருஞ்சில் வல்லாறை கீழே நெல் கீழே நெல்லாம் ஒரு இடத்துல போட்டுட்டீங்கன்னா அந்த இடம் ஃபுல்லாவே வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணிரும் இப்ப குழந்தைங்க பார்க்கும்போது நார்மலாவே அது தோணும் இது சாப்பிட்டோம்னா நம்ம ரத்தம் பியூரிஃபை ஆகும் இது அவ்வளவு நல்லது அப்படிங்கிறது சோ இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார் ஆஹ் அப்புறம் நார்மலா வந்து கடார நாரத்தை ஜூஸ் அதே மாதிரி வந்து நாவல் கொட்டையினுடைய அந்த இதுல இருந்து எடுக்கிற ஜூஸ் இதெல்லாமே வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஜாதிக்காயினுடைய ஊரல் குடிநீர் வந்து அஹ் வயிற்று போக்கின் காரணமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த நா வறட்சி தீர்றதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நார்மலா நம்ம எலக்ட்ரால் குடிக்கிறவள அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அப்புறம் ஜுரம் இப்ப வந்து ரொம்ப காமன் நம்ம கொடை காலத்துல ஏற்படக்கூடிய சளி இருமல் வந்து நிறைய இடங்கள்ல இருக்கும் அப்ப கிராம்பும் நிலவேம்பையும் ஈக்குவல் குவான்டிட்டி எடுத்து அத வந்து ஒரு கஷாயம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா ஜுரத்திற்கு பின் வரக்கூடிய ஓய்ச்சல் அது ரொம்ப பேர் கஷ்டப்படுவாங்க அதுக்கு வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் லைட் சோ பஞ்சமுட்டி கஞ்சி நாங்க காமனா எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்றது குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப தேவைங்கிறதுனால போட்டிருக்கோம் இதுலே வந்து என்னென்ன இன்கிரிடென்ட் இருக்கு எப்படி செய்யணும் அப்படிங்கிறது போட்டிருக்கு இந்த கஞ்சியை ரெகுலரா கொடுக்கும்போது குழந்தைங்களுடைய வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுறதுக்கு வந்து மிகச்சிறந்த ஒரு மருந்தாக வந்து பஞ்சமுட்டி கஞ்சி வந்து அமையும் இது வந்து எல்டர்ஸ் குடிக்கூடாதுனால நல்ல ஒரு புரோட்டீன் மால் நியூட்ரிஷன் இருக்கிற குழந்தைங்க மட்டும் இல்ல பெரியவங்களுக்கும் வந்து இது நில சிறந்த மருந்தாக வந்து நாங்க சொல்றோம் கஞ்சி வெரைட்டிஸ்லேயே அது தனியா ஒரு செஷன் போடுற அளவுக்கு அவ்வளவு கஞ்சி வெரைட்டிகள் வந்து சித்த மருத்துவ நூல்கள்ல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆஹ் சோ இந்த நேரத்துல வந்து ஆஹ் இந்த மாதிரியான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த அவங்க எல்லாருக்குமே வந்து எங்களுடைய எங்களுடைய சித்த மருத்துவமனையின் சார்பினாக மிகச்சிறந்த உம் நன்றியை வந்து உரித்தாக்குறேன் நன்றி ஓவர் டு சார் இனிய மாலை வணக்கம் so to concluding part uh, i think we have uh, reached to the com- concluding part <coughs> uh, hope the director and the educational layer officials and the state coordinator and everyone of you are listening uh, i wish to emphasize ipo iniki sonnadhu vandu oru oru portion of oru presentation idhukku appra vandu pathinaaka engaloda resource vandu neenga pala vidangala neenga use pannikalam kalvi thurai ஆசிரிய பெருமக்கள் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் டெய்லி வந்து எங்களுக்கு இரநூறுல இருந்து இரநூத்தி ஐம்பது பேஷன்ஸ் காலையில எட்டு மணிக்கு ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா ஓபிடி முடியவே ஒன்றரை ரெண்டு மணி ஆயிடுது அதற்கு அப்புறம் ஏழு எட்டு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்கு அப்புறம் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ரிப்போர்ட்டிங்ஸ் எல்லாமே இருக்கு எதுக்கு இதை சொல்றேன்னாக்கா எங்களுக்கு கொஞ்சம் முன்கூட்டி நீங்க வந்து ஒரு நாள் கிழமை அப்படிலாம் கொடுத்தீங்கன்னா டைம் இருந்தாக்கா உங்களுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவா நாங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி ப்ரெசென்ட் பண்ணி ஒரு ஆபீசர்ஸ் அலாட் பண்றதுக்கு எனக்கு ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் ஐ வுட் லைக் லைக் டு ரெக்வஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஸ்பெசிபிக்கா போக்கஸ் பண்ணலாம் அனிமையாக்கு போக்கஸ் பண்ணலாம் பிசிஓஎஸ் சொல்லக்கூடிய அந்த பாலிசிக் ஓவேரியன் டிசீஸ்க்கு நீங்க பண்ணலாம் அப்புறம் மெனார்க்கு டு மெனோபாஸ் இருக்கக்கூடிய விமன் நம்ம விமன் டீச்சர்ஸ்க்கு நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் பெண் குழந்தைகளுக்குன்னு தனியா பண்ணலாம் வேர்ம் இன்ஃபஸ்டேஷன் கான்ஸ்டிபேஷன் அண்ட் யூடிஐ தயவு செய்து ஒரு ஒரு டீச்சரும் நீங்க அட்டன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் ஐ மீன் உங்க குழந்தைகளோட அந்த இஷ்யூஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு நாங்க விரும்புறோம் அந்த மலச்சிக்கலும் நீர் சுருக்கு நீர் எரிச்சல் பள்ளியில ரொம்ப நேரம் அவங்க நம்ம கூட எயிட் ஹவர்ஸ் நம்ம கூட தான் அந்த கிட்ஸ் இருக்காங்க பிளீஸ் பே அட்டென்ஷன் டு தம் அண்ட் லிசன் டு தம் அண்ட் கிவ் எனப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஜஸ்ட் வென்ட் அவுட் தேர் டிமாண்ட்ஸ் ஆர் நீட்ஸ் அது ரொம்ப முக்கியம் கான்ஸ்டிபியூஷன் யூடிஐ வந்து பல வேறு பிரச்சனைகளுக்கு வந்து கொண்டு போய் விட்டுடும் குழந்தைகளை ஐ ரெக்வஸ்ட் டு டேக் கேர் அப்புறம் மறுபடியும் அகைன் பேக் டு நம்ம டீச்சர்ஸ் மகளிர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் அவர் நேஷன்ஸ் பிரெஸ்ட் சி அவேர்னஸ் அப்புறம் செர்விக்ஸ் கருப்பை கழுந்து புற்றுநோய் தொடர்பான அவேர்னஸ் இது தொடர்பான ஒரு முற்கூறிகள் எப்படி சோதனை செய்து கொள்வது எப்படி தற்காத்துக் கொள்வது உரிய நேரத்தில் எப்படி சிகிச்சைக்கு நம்ம நவீன மருத்துவத்தை அணுக வேண்டிய ஒரு சூழல் ஃபர்தராக டெஸ்ட்
சிறுதானியத்தோட தன்மைகள் அதனுடைய மருத்துவ பலன்கள் அப்புறம் அந்த சிறுதானியங்களை எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்ற எங்களுக்கு தெரிஞ்ச ரிசிப்ட்ஸ உங்களுக்கு நாங்க ஷேர் பண்ணலாம் இதுவும் நீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவா ஒரு விமனுக்கும் சரி இல்லை எல்லாருக்குமே நீங்க ஆர்கனைஸ் பண்ணாலும் மகிழ்ச்சி அப்புறம் நம்முடைய மருத்துவத்தோட தொன்மையும் வரலாறு மொழி மருத்துவம் இதோ இதோட தொன்மை வரலாறு வந்து தமிழாசிரியர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நாங்க கேட்டுக்கிறோம் இந்த நேரத்துல சயின்ஸ் டீச்சர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த மினரல்ஸ் மெட்டல்ஸ் யூசேஜ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் தொடர்பா எங்களோட சித்த மருத்துவத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம மாணவ செல்வங்களுக்கு கொண்டு போகலாம் ஒரு ட்ரெடிஷனல வந்து சயின்டிபிக்கா கொண்டு போற பொறுப்பை நீங்க எடுத்துக்கலாம் அதனுடைய வரலாற்று பெருமையும் தொன்மமும் அதனுடைய முக்கியத்துவமும் அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம அந்த கலாச்சாரத்தை கொண்டு போக வேண்டிய விஷயத்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் குறிப்பாக வரலாற்று ஆசிரியர்களும் தமிழ் ஆசிரியர்களும் எடுத்துக்கணும்னு கேட்டுக்கிறோம் அப்புறம் ஸ்வச்சதா ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் நாங்க ஸ்பெண்ட் பண்றோம் அதுக்கும் ஒரு கமிட்டி இருக்கு ஸோ ஸ்வச்ச ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் நாலு பேர் அந்த லாக்டவுன்லாம் முடிஞ்சு நார்மல்சி வரக்கூடிய சூழல்கள்ல ஸ்வச்ச ஆக்டிவிட்டீஸ் கூட நம்ம பிளான் பண்ணலாம் தேவைப்பட்டா உங்களுடைய பள்ளி வளாகத்துக்கு வந்து ஒரு கார்டனிங் பண்றது தொடர்பான ஒரு விஷயங்களும் எங்களால் தர முடியும்னு நாங்க நம்புறோம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா எங்களுக்கு வந்து சித்த மெடிசனல் பிளான்ஸ் கார்டன் இருக்கு மேட்டூர்ல இதுல வந்து கிளினிக்கல் யூனிட் நாங்க இப்ப இருக்கிறது வந்து கிளினிக்கல் யூனிட் பேஷன் கேர் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ரிசர்ச் தென் கிளினிக்கல் லெபரட்டரி இருக்கு அங்க சித்த மெடிசனல் பிளான்ஸ் கார்டன் மேட்டூர்ல வாய்ப்பு கிடைக்கிறவங்க அவசியம் போயிட்டு வாங்க ரொம்ப பிரமாதமா ரொம்ப அருமையா நாங்க பண்ணிருப்போம் அங்க இருக்கக்கூடிய எங்களுடைய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி அலுவலர்களும் சரி பாட்டனி ஆராய்ச்சி அலுவலர்களும் சரி ரொம்ப அருமையா அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க உங்க வளாகங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய ஒருவேளை இப்ப நாங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது ஒரு தோணுச்சு அது மரங்களோ அல்லது கன்றுகளோ இப்ப நீங்க வந்து இது நீங்க என்எம்பிபி நேஷனல் மெடிசனல் பிளான்ஸ் போர்டு இருக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல இருக்கு அதற்கான மூலிகை வாரியங்கள்லாம் இருக்கு அக்ரி டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்க அவங்களையும் அணுகலாம் எங்களால முடிஞ்சாக்கா எங்களுடைய சித்தா மெடிசனல் பிளான்ஸ் கார்டன்ல இருந்து எங்களால மர கன்றுகளோ விதைகளோ சாம்பிளிங்ஸோ கொடுக்கறதுக்கு நாங்க அந்த பொறுப்பாளரோட பேசி ஏற்பாடு பண்றதுக்கும் நாங்க தயாரா இருக்கோம் விஷல் லாவ் ஃபியூச்சர் ப்ரோக்ராம்ஸ் அட் திஸ் ரேர் அக்கேஷன் எவ்வளவு பேரை மீட் பண்ண எங்களுக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்த இந்த நேரத்துல இப்ப உங்க முன்னாடிலாம் நாங்க உட்காந்துருக்கோம்னா எங்க டீச்சர்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய காரணம் ஸோ ஐ விஷ் டு தேங்க் ஆல் மை டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ சியூர்கு பள்ளியில தான் படித்தேன் நான் எக்கோ லாங்குலஸ் அப்புறம் கல்வே காலேஜ் ஹெரிட்டேஜ் ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் புதுச்சேரியோட ஸ்டூடெண்ட் நானு இந்த சமயத்துல கல்வே சதாசிவம் ஐயா சுப்பிரமணியம் சார் மார்டின் ராயர் தேவிதாசன் சார் பாவடை ஐயா லட்சுமண சுவாமி சார் சௌரி சார் இளங்கோ சார் பெருமாள் சார் திருமுருகனார் சுபத்ரா மேடம் குலோத்துங்கன் போன்ற ஒரு நினைவு கொண்டு எங்களுடைய ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கு இந்த நேரத்துல அவர்களும் நன்றி தெரிவித்து உங்க எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்துல அதை சொன்னா அவங்களுக்கு போய் சேரும்ன்ற நம்பிக்கையில் நான் அதை சொல்லியிருக்கேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி ஓவர் டு யுவர் கொஸ்டின்ஸ் அண்ட் ஃபர்தர் டிஸ்கஷன்ஸ் தேங்க்யூ சார் அரசாங்க பள்ளியில படித்து ஒரு மிகப்பெரிய இடத்தை அடைஞ்சிருக்கீங்க அதற்காக எங்க பாராட்டுகளை தெரிவித்துக் கொள்ளும் அது இல்லாத ஒரு மிகப்பெரிய பட்டியலை வெளியிட்டீங்க ஆசிரியர்களோட பட்டியல் இருக்காங்க இப்ப இருக்கவங்களும் இருக்காங்க எல்லாரையும் நேரில் பார்த்து சொல்ல முடியாத சூழல் எல்லாம் பல வருஷம் ஓடிடுச்சு முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆச்சு ஒரு சின்ன சந்தர்ப்பமாக்குறது வித்தி ஒரு பெர்மிஷன் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் சார் சார் இப்ப சில கேள்விகள் நிறைய கேள்விகள் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு கேள்வியா நம்ம பார்க்கலாமா சார் உங்களுக்கு தினம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து திரிபிளா தான் சார் திரிகடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு சளி பசியின்மை ஒரு செரிமான கோளாறு ஒரு தொண்டையில கபம் சேர்றது சரிங்களா இது போன்ற விஷயங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா திரிகடுகத்தை நம்ம தேன்ல எடுக்கலாம் சரிங்களா ஆனா இப்ப நான் சொன்னது போல இந்த ப்ரீ டயாபிட்டிக் அல்லது ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ரெண்டு பேரண்ட்டும் வந்து டயாபிட்டிக்கா இருப்பாங்க ஸோ அவங்களோட சிப்ளிங்ஸ் வந்து மோர் ப்ரோன் டு கெட் ஏ டயாபிட்டிக் கண்டிஷன் ஸோ அவங்க வந்து ப்ரீ டயாபிட்டிக் ஸ்டேட்ல கொஞ்சம் வருஷம் இருப்பாங்க அப்புறம் டயாபிட்டிக் ஸ்டேட் என்ட் ஆவாங்க அவங்கள தான் நான் டார்கெட் பண்ணி அந்த திருபிளா சூரணம் அல்லது திருபிளா மாத்திரை சொன்னேன் நாற்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஒரு தினம் ஒரு ரெண்டு மாத்திரை அளவுக்கு ஒரு நாற்பத்தெட்டு நாள் தொடர்ந்து எடுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு தேவைப்பட்டா நீங்க ஒரு இடைவெளி கொடுத்துட்டு திரும்ப எடுக்கலாம் திருபிளா மாத்திரை எடுத்தாக்கா இரண்டு மாத்திரை அளவு எடுத்தா போதுமானது ஐநூறு எம்ஜி மில்லிகிராம் மாத்திரை அளவுல கிடைக்கக்கூடியது கவர்மெண்ட் மருந
கலக்கி கொடுக்கலாம் எப்பவுமே இப்ப டாக்டர் ரத்தனமாலா பேசும்போதும் இப்ப நாங்க பேசும்போது சொன்ன விஷயங்கள்ல அந்த சூரணம் பவுடர் போன்ற மருந்துகள் வரும்போது அது நன்கு கலக்கி அது தண்ணீரோ அல்லது பாலோ அல்லது தேனோ நாங்க எப்படி குறிப்பிட்டுமோ அதை நன்கு கலக்கி நன்கு குழைத்து உண்ண வேண்டும் ஏன்னா அதுல வந்து புரையேறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அது அலட்சியமா நீங்க அப்படியே போட்டு அப்படியே டக்குனு குடிக்கும் போது ஒரு அதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்கு அதை தவிர்க்கிறதுக்காக சொல்றேன் நோயாளர்கள் <laughs> 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 Tell me. Your first slide showed Siddha medicines help mm. in long living. Ah. Is betel leaf play a role in this fact? I witnessed My... many of the elders who yes. chew betel net without yes. tobacco are exactly. strong and healthy. I was about to tell that. Kandipa. That is another issue. That is another component. The chunna chattu. That is calcium. Kandipa. Pugayale seerka ma. Tamulam tarikum vidhi. Abdi na iruke. Padruke. நம்ம சயின்ஸ்ல சொல்லப்படாத விஷயம் இல்ல சார் ஆறுகள் எடுத்தா ஆறுகளோட குணம் சொல்லியிருப்பாங்க மூலிகைகளோட குணம் சொல்லியிருக்கப்படும் நீரோட குணம் சொல்லியிருப்பாங்க அது போல இந்த டே டு டே லிவிங் சொன்னோம் இல்லையா அந்த லைஃப் ஸ்டைல் மேனேஜ்மெண்ட் டே டு டே லிவிங் ரொட்டீன் ப்ரொசீஜர்ஸ் அதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த தாம்பூலம் தரிக்கும் விதினே இருக்கு நிச்சயமா அதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு தாம் தாம்பூலம் தரிக்கும் போது அந்த வெத்தலை எடுத்தவனே நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு சாதாரண விஷயம் வந்து பெரிய சயின்ஸுங்க வெத்தலை எடுத்தவனே காம்ப கிள்றோம் இல்லைங்களா மிகப்பெரிய சயின்ஸ் அது வெத்தலைக்கு பியூரிபிகேஷனே அந்த காம்ப கிள்றது தான் ஏன்னா வெத்தலையில ஒரு நூறு மடங்கு மூலிகை சத்து இருக்குன்னா அந்த காம்புல ஐநூறு மடங்கு இருக்கு சோ அவ்வளவு அஹ் மருந்து சத்து ஒரே நேரத்துல உடம்புக்கு செல்லக்கூடாது அதனால வெற்றிலை காம்பு வந்து அது அதிக அளவு நச்சு உண்டாக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு வெற்றிலை காம்பு கிள்றோம் நீங்க அவருக்கு ரொம்ப சரியா சொன்னது போல டொபேக்கோ இல்லாத ஒரு சுவையிங் வந்து சுண்ண சத்து சேருது அப்ப பாருங்க இன்னைக்கு வந்து ஆஸ்டியோபுரோசிஸ் எலும்பு நரம்பு சம்பந்தமான நோயாளர்கள் அதிகம் இருக்கிறது காரணம் நிறைய டெபிஷியன்சி ஆஃப் த்ரேஸ் எலமெண்ட்ஸ் இல்லைங்களா மினரல்ஸ் மிக ஒரு முறையா தரிக்கணும் நிச்சயமா செய்யலாம் தப்பு இல்ல திருவண்டார் கோயில் இருந்து ஒரு ஆசிரியை கேட்டிருக்காங்க சொல்லுங்க சார் வாய் துர்நாற்றம் காரணம் என்ன என்ன மூலிகை பயன்படுத்தலாம் வாய் துர்நாற்றத்துக்கு காரணம் வந்து சார் ஓரல் கேவிட்டி அல்லது பக்கல் கேவிட்டி நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அது மட்டும் கிடையாது ஏன்னா இது வெறுமனே வாய் துர்நாற்றத்தை அந்த லோக்கலைஸ்டாவே நம்ம பார்க்க கூடாது சார் முதல்ல வாய் துர்நாற்றத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம ஏற்கனவே நாங்க சொன்னோம் இல்லையா வேதி எடுத்தல் நம்ம இன்டென்ஸ் அல்லது நம்மளுடைய கேஸ்டிக் கட்டை வந்து கிளீன்ஸ் பண்றது அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா வயிற்றுல அல்சர் வயிற்றுக்குள்ள புண்ணு குடல்ல வந்து மலினங்கள் குடல்ல வந்து மலினங்கள் இருக்கும் பொழுது அது வந்து வாய் துர்நாற்றமா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ டென்டல் கேரிஸ் பஸ் கண்டிஷன்ஸ் இன் கம்ஸ் இது மட்டும்தான் வரணும் அவசியம் இல்லை நீங்க கிரானிக்கா பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்து குறைபாடு உள்ளவங்க அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த அல்சர் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வாய் துர்நாற்றம் அதிகம் இருக்கும் ஹாலிடோசிஸ்னு சொல்லுவோம் ரொம்ப ஒரு நாள்பட்ட பிரச்சனை ஆயிடும் ரொம்ப ஒரு சங்கடத்தை அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தும் குங்கிலிய வெண்ணெய் வந்து உள்ளுக்கு எடுக்கலாம் சார் குங்கிலிய வெண்ணெய் அப்படின்னு ஒரு இது இருக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கிராம்பு எல்லாருக்குமே நமக்கு தெரிஞ்சதுதான் ஏலக்கா கிராம்ப டெம்பரரி ரிசார்ட்டா வந்து எல்லாருமே போட்டு சீவ் பண்ற ஒரு வழக்கம் இருக்கு அதுலயே பாத்தீங்கன்னாக்கா காசு கட்டி மாத்திரை அப்படின்னு ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு சார் காய்ச்சி கட்டின்னு சொல்றது ஒரு மருந்து கிடைச்சிருக்கு ஒரு பொருள் தான் அந்த காய்ச்சி கட்டி மாத்திரையை வந்து சீவ் பண்ணிட்டு வரும்பொழுது ஒரு சிறிய அளவுல இருக்கும் ஒரு பொட்டு வைக்கிறாங்க பாருங்க சின்னதா அந்த அளவுல இருக்கக்கூடிய ஒரு மாத்திரை அது அதை வந்து ஒன்று அல்லது இரண்டு மாத்திரையை போட்டு சீவ் பண்ணிட்டு வரும்போது நாளடைவுல இந்த வாய் துர்நாற்றம் சரியாக வாய்ப்பு இருக்கு அப்புறம் அகத்தி அதை வந்து நம்ம அந்த அகத்தி கீரையை வந்து நம்ம சூப்பு மாதிரி வச்சு சாப்பிடலாம் சார் அதுவும் வாய் துர்நாற்றம் போக வாய்ப்பு இருக்கு தேங்காய் பால் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் ஆனா நான் சொன்னது லோக்கலைஸ்டா இருக்க காரணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டென்டல் கேவிட்டிஸ்ல பக்கல் கேவிட்டி ஓரல் அந்த ரீசன்ஸ் இருந்துச்சுனாக்கா கட்டாயம் அது அட்டன் செய்யப்படணும் நாள்பட்டு இருக்கவங்களுக்கு பெரும்பாலும் பார்த்தாக்கா வயிறு குடல் உணவு குழாய் தொடர்பான தொந்தரவு இருக்கவங்களுக்கு தான் நாள்பட்ட அளவுல அது தங்கிருது அவங்க அந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணாம வாய் துர்நாற்றம் மட்டுமே சரியாகும்னு எதிர்பார்க்க முடியாது சோ அதை வந்து கரெக்டா நீங்க அசஸ் பண்ணி நம்ம அதை அப்ரோச் பண்ணணும் சார் இப்ப தெரிஞ்ச ரெண்டு ரெண்டு சின்ன சின்ன விஷயங்களை வந்து நீங்க பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் பலன் அளிச்சதுன்னா மகிழ்ச்சி ஒரு மூலிகை பல்பொடியை கொண்டு பல் துளக்கலாம் மூலிகை கலந்த ஒரு பர்பஸை எல்லாருக்கும் இந்த நேரத்துல ஒரு வேண்டுகோள் பாத்தீங்கன்னாக்கா தயவு செய்து நம்ம அந்த பழக்கத்துக்கு திரும்ப வரணும் நாம எதெல்லாம் ஒதுக்கணுமோ இன்னைக்கு நவீன ஒரு பர்பஸைகள்லயும் அதெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டு வருவதை நீங்க எல்லாம் பார்த்திருக்கலாம் நிறைய
கஷாயம் மாதிரி போட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் சூரணம் போட்டு இருநூறு எம்எல் தண்ணி விட்டு அதை ஒரு ஐம்பது எம்எல் ஆக சிறு தீயில காய்ச்சி வடிகட்டிட்டு ஓரளவுக்கு சூடு பொறுக்கிற பதத்துல வாமா சரிங்களா ரொம்ப கொதிக்க பண்ணிட வேண்டாம் சூடு பொறுக்கிற போது பதத்துல அதை நீங்க வந்து கார்கிள் பண்ணிட்டு வரலாம் ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை அது நல்ல பலன் கொடுக்கும் சார் அன்மியூட் ஆயிடுச்சு பள்ளியில் அல்லது வெளியில் விளையாடும் போது சுலுப்பு ஏற்பட்டு கால் வீக்கமாகி நடக்க முடியாமல் விடுப்பு எடுக்கும் சூழல் ஏற்படுகிறது சரிங்க மற்றும் கால் வீக்கம் குணமாக செய்ய வேண்டியவை குறித்து சொல்லுங்கள் ஐயா ஆஹ் இது இம்மிடியா அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் மாதிரி அவங்க கேட்கறாங்க ஆஹ் அது கொஞ்சம் சிரமம் தான் சார் என்னன்னா உடனடியா நம்ம ஒரு ஆஹ் இதுக்கு இன்னொரு வைத்தியம் வேணா சொல்லலாம் சார் எளிமையா கிடைக்கக்கூடியது நீங்க வந்து ஒரு தேங்காய் என்ன ஒரு நூறு எம்எல் அளவுல நல்லா காய்ச்சி பூங்கற்பூரம்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா சூடன் பூங்கற்பூரம் அல்லது சூடன் சொல்றோம் இல்லையா அது ஒரு சிறிய துண்டு போட்டு காய்ச்சுனா அந்த தேங்காய் கொதி வந்த பிறகு அந்த சூடன் ஒரு துண்டை உதிர்த்து அந்த நீங்க எண்ணெயில போடணும் அப்ப அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடணும் சூடன் போடும்போது மறக்காம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் தீப்பற்றிக்குள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு எண்ணெய் நல்லா காஞ்ச பிறகு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன துண்டு ஒரு வில்லை அளவுக்கு நீங்க போட்டு உதுத்து போட்டீங்கன்னா உதுத்து போட்டு அதை மூடிடுங்க உடனடியா பண்ணிடலாம் இந்த பத்து பத்து நிமிஷத்துல என்ன தயார் பண்ணிடலாம் நீங்க ஸ்கூல்ஸ்ல கிச்சன் இருக்குனாக்கா நீங்க பண்ணிடலாம் நமக்கு தேவை தேங்காய் எண்ணெயும் கற்பூரம் மட்டும்தான் அந்த கொஞ்ச நேரம் அந்த ஒரு ஐந்து நிமிடம் அந்த மூடி வைங்க அந்த கற்பூர வாசம் முழுக்க அந்த கற்பூரத்தோட சாரம் முழுக்க அந்த எண்ணெயில இறங்கணும் ஒரு ஐந்து நிமிடம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் அந்த எண்ணெய் எடுத்து நீங்க பொறுமையா சூடு பறக்க தேய்க்கலாம் தேய்ச்சிட்டு ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு ஒரு ஹாட் வாட்டர் ஃபோமண்டேஷன் கொடுக்கலாம் ஒரு வெந்நீர் ஒத்தடம் ஆனா இது எல்லாமே ஒரு கை வைத்தியம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் எய்டு தான் இப்ப லிகமெண்ட் இன்ஜுரி ஆகுது ஜாயிண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஆகுது அப்புறம் ஏர்லைன் கிராக்ஸ் இருக்கு ஃபிராக்சர்ஸ் இதை நம்ம இக்னோர் பண்ணிடக்கூடாது அதை அந்த மாணவர்களும் அவர்களை சார்ந்த குடும்பத்தினருக்கும் தயவு செய்து அறிவுறுத்தி அனுப்புங்க பள்ளிக்கூடம் ஆசிரியர்கள் மிகப்பெரிய சமூக பொறுப்புல இருக்கும் வழி நடத்துதல்ல அந்த மாணவர்கள் மட்டும் இல்ல அந்த 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 பகுதியில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் அந்த மாணவர்களுடைய பேரண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த ஒரு சின்ன கை வைத்தியம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கற்பூராதி தைலம் கற்பூரத்துல இது தேங்காய் எண்ணெயில கொதித்து வந்த தேங்காய் எண்ணெயில கற்பூரம் போட்டு காய்ச்சி எடுக்கிறது அதை வந்து சூடு பறக்க தேய்ச்சிட்டு வெந்நீர் ஒத்திரம் தர்றது அடுத்ததான் நாங்க சொன்னது வந்து பார்த்தா கழற்சிக்காய முட்டையோட வெள்ளக்கருளை இழைச்சி அது மேல போட்டு பற்று போடுவது அதற்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா முடக்கத்தன் இலையும் கடுகு கொஞ்சமா சேர்த்து அரைச்சி பற்று போடுவது இதெல்லாம் கை வைத்தியமா ஒரு பிரைமரி ஒரு அட்டன் பண்றதுக்கு நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதற்கப்புறம் கரெக்டா நீங்க அருகில் இருக்கக்கூடிய மருத்துவரை அணுகிறணும் ஜாயிண்டிசீ <laughs> வரும் <laughs> அத வந்து அந்த சார வந்து லேசா சுரசம் மாதிரி பண்ணிட்டு அப்புறம் ஒரு சங்க அளவுக்கு கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு கரெக்டான ப்ரிப்பரேஷன் வேணும் அந்த பீரியாட்ரிக் ரெஃபரன்ஸ்லயே ப்ரிப்பரேஷன் இருக்கு நாங்க அதை உங்களுக்கு நீங்க அதாவது மருந்தா பயன்படுத்துறது இல்லாம எளிமையா நீங்க ஹோம் ரெமடியா பயன்படுத்துறதுக்குரிய ஒரு தகவலை நாங்க உங்களுக்கு டெஃபினட்டா மெயில் பண்றோம் பிளீஸ் ஷேர் அவர் மெயில் ஐடி சார் எங்களோட அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க நீங்களும் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணாலும் இந்த தொட்டாசி நீங்க கண்ணுக்கு எப்படி பயன்படுத்துறது அப்படின்றதும் இந்த உத்தாமணி fantastic pediatric uh, uh, ingredient uthamani adhe naanga ungalukku avangalukku anupi vekkrom sir we will try we will do rajagopalan tgt karekal solunga sir marudani elumichai manathakali vendayam idinodiya payanpaadugalai pattiyil edunga sir marudani elumichai vendayam enna sir 
மணத்தக்காளி சார் மணத்தக்காளி மணத்தக்காளி கீரையா சமைச்சு உண்டது உண்டு மணத்தக்காளி சாறு எடுத்து பல் ஈறுகள்ல ஓரல் கேபிட்டல்ஸ்ல பூசுற வழக்கம் உண்டு எலுமிச்ச வந்து ஆமா அப்புறம் மணத்தக்காளி வற்றல் மணத்தக்காளி வந்து வற்றலாவே கிடைக்குது சார் கோவக்கா மணத்தக்காளி இதெல்லாம் வந்து வற்றலாவே கிடைக்குது கற்ப மருந்துல அவங்க சொல்லியிருக்காங்க பாருங்களேன் அந்த மாதிரி வற்றலா பயன்படுத்தலாம் ரொம்ப நல்லது நெல்லி கூட வற்றலா பயன்படுத்தலாம் எலுமிச்ச நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது நம்ம பழச்சாரா பயன்படுத்துறோம் அப்புறம் தேநீர்ல நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஒரு தேநீரா நீங்க எலுமிச்சைய பயன்படுத்தலாம் பழச்சாறு அப்புறம் பானகம் பெரும் மருந்துகளோட சேர்ந்து ஐபிரங்கராஜ பாணிதம் அப்படின்னு எல்லாம் மருந்துகள்லாம் இருக்கு அதுல வந்து ப்ரிப்பரேஷன் கடை மருந்தா கிடைக்கும் அது வந்து வீட்டு ரெமடியில செய்ய முடியாது வெந்தயம் வந்து எப்பவுமே ஒரு நீர் சுருக்கு ஏற்பட்டா உடனடியாக வெந்தயத்தை எடுத்து நம்ம மெல்ற வழக்கம் இருக்கு அது வந்து ஒரு அதிகபட்சமா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூணு கிராம் அளவுக்கு செய்யுங்க நிறைய ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு எல்லாம் எடுத்து பண்ண வேண்டாம்னு கேட்டுக்கிறோம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் ஒரு மூன்று அல்லது ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு போதுமானது அந்த உடனடியாக அந்த நீர் சுருக்கு அந்த யூரினரி டிராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் நன்னாரி சொன்னாங்க பாத்தீங்களா டாக்டர் சொல்லும் பொழுது அந்த நன்னாரி சர்பத் சொன்னாங்கல்ல அது இந்த கோடை காலத்துல நீர் சுருக்கு உடனடியா கேட்கக்கூடியது இந்த நம்ம திருவிழா சொன்னது போல அந்த ப்ரீ டயாபிட்டிக் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கவங்களுக்கு அந்த வெந்தயமும் உதவுது அதையும் நிறைய பேர் செய்யறதுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு வர்றாங்க அப்புறம் வெந்தய களி இருக்கு உளுந்தங்களி போல வெந்தய களி இருக்குது வெந்தயம் எலுமிச்சை மணத்தக்காளி ஃபர்ஸ்ட் நான் சார் சொன்னீங்க முதல்ல ஒரு மூலிகை சொன்னீங்க அவர் சார் சொன்னது மருதாணி மருதாணி வந்து ஆமா மருதாணி நம்ம இறைச்சி அழகனமா நம்ம செயல்படுத்துறோம் இல்ல அதுதான் இன்டர்னல் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா மருந்தா தான் சார் செய்யறோம் உள்ளுக்கு நீங்க அதை யாருக்கும் அட்வைஸ் பண்ண வேணாம் இன்ஃபேக்ட் கிராமங்கள்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா மருதாணிய வந்து அஹ் ஒரு நச்சு பாய்சன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ஆமா அது வந்து மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன்லதான் கட்டாயமா மருதாணிய உள்ளுக்கு எடுக்கிற விஷயம் பண்ணணும் அதை வந்து வழக்கு முறையாகவோ குழந்தைகளுக்கோ நம்ம செல்ஃபாவா வேண்டாம் செல்ஃபா பயன்படுத்துற ஒரே மாதிரினாக்கா நம்ம மருதாணிய வழக்கம் போல ஒரு அழகு சாதன பொருளா பயன்படுத்துறோம் இல்லையா அது அப்புறம் இலைய அரைச்சி அந்த வெண்புள்ளி அந்த ஹைப்போ பிக்மெண்டட் பேச்சஸ் வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய தழும்புகள் எல்லாமே விட்டிலிகோ அப்படின்னு நீங்க நினைச்சிட வேண்டாம் வெள்ளையாக தோல்ல நிரமி நிரமி குறைபாடு ஏற்பட்டு வெள்ளையாவோ வெளுத்தோ காணப்படுகிற தழும்புகள் எல்லாமே வந்து விட்டிலிகோ அல்ல ஆனா அதே மாதிரி லெப்ரமேட்டா சல்சர்ஸ் எங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் லெப்ரசியோட ஆரம்ப குறிகுணங்கள் வர்றதே டீச்சர்ஸ் கிட்டம் தான் சரிங்களா அந்த ஹெல்த் ஸ்கிரீனிங் ஆட்கள் அங்க வரும்பொழுதோ கேம்ப் வரும்பொழுதோ அதை தவிர்த்துட்டு வெள்ள வெள்ளையா அங்க தழும்போ உணர்ச்சியற்ற தழும்பு தேமல் இருக்கிறதெல்லாம் முதல்ல சொல்றதே வந்து ஆசிரியர்கள் தான் சோ அந்த ஐபோ பிக்மெண்டட் பேச்சஸ் இருக்க எல்லா இடத்துக்குமே அந்த அளவனத்தை பயன்படுத்தலாம் அப்புறம் கை கால் எரிச்சலுக்கு வந்து நீங்க அதை வந்து அரைச்சி பூசலாம் அந்த பெரிபெரல் நியூரைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம்ல அதுல வந்து நிறைய மருதாணி எடுத்து நம்ம பூ பூசி வச்சு காய்ச்சி நிரமிக்காக பயன்படுத்துறது ஒரு விதம் இதை நீங்க அப்படியே அரைச்சி உள்ளங்கை உள்ளங்கால்ல பூசலாம் சார் அந்த பெரிபெரல் நியூரைட்டிஸ் சொல்லக்கூடிய அது வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளவு எரிச்சலை கொடுக்கும் அந்த நரம்பு விலங்குல நவ் கம்யூனிகேஷன் எண்டிங்ஸ்ல பிரச்சனை ஏற்பட்டு அந்த பெரிபெரல் நியூரைட்டிஸ் வரும் அதற்கு இந்த மருதாணி வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்துக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் இது மாதிரி பயன்படுத்தலாம் வாஷ் பண்ணலாம் சார் அந்த வெள்ளப்படுது இல்லைங்களா அந்த நம்மளுடைய பிறப்பு உறுப்புகள்ல மகளிர் வந்து அஹ் ஏற்கனவே சொன்னது போல அந்த சாம இதெல்லாம் வந்து அஹ் இது சங்கோஜப்படுற வெக்கப்படுற விஷயமும் கிடையாது இதெல்லாம் சொல்ல செய்யக்கூடிய சூழல் மகளிருக்கு இப்ப இல்ல அது ஒரு வீட்டுல இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் குடும்ப தலைவர்கள் ஆண் குடும்பத்தினர்கள் எல்லோருமே ஒத்துழைக்கணும் இந்த குங்கிலியம் அந்த அது போன்ற விஷயங்களை புகை போடுறது இந்த மருதாணியை கொண்டு வாஷ் செய்வது திருவிழா குடிநீர் வாய்க்கு எப்படி நம்ம சொன்னோம் வாய் புண்ணுக்கு வாய் துர்நடுறதுக்கு அதே போல இந்த திருவிழா குடிநீரை வாரத்துக்கு ஒரு மூன்று நான்காவது நாட்களாவது நீங்க கஷாயம் போட்டு அந்த ஜனன உறுப்புகளை பிறப்பு உறுப்புகளை நீங்க வாழ் செய்வது அதை தூஷ்ணு சொல்லுவோம் பீச்சி அடிக்கிற ஒரு முறை இருக்கு அதை தூஷ்ணு சொல்லுவோம் அவங்க அது மாதிரி செய்ய முடியட்ட கூட ஒரு வாஷ் வந்து குடிக்கும் போது அதை ரெடியா எடுத்துக்கிட்டு அந்த கஷாயத்தை போட்டு எடுத்துக்கிட்டு குடிச்சு முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அது மாதிரி வாஷ் பண்ணிட்டு வர்றது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது கிருமி தொற்று மட்டும் இல்ல அந்த கழு கருப்பை கழுந்து புற்றுநோய்னு சொல்லக்கூடிய சர்விக்ஸ் சீய வராம தடுக்கக்கூடிய தன்மைகள்லாம் இந்த மூலிகைகளுக்கு இருக்கு பார்க்க எளிமையா இருக்கும் ஆனா மிகப்பெரிய பலனை கொடுக்கும் நம்ம எல்லாமே எளிமையா இருக்கிறது எல்லாமே சீக்கிரம் கடந்து போயிருவோம் இது எங்க கேட்க போகுது அப்படின்ட்டு இன்னைக்கு அந்த மஞ்சள் தான் அவ்வளவு ஒரு கிருமி நாசினியா நமக்கு உதவிட்டு இருக்கு நம்ம காலங்காலமா சாப்பிட்ட சாம்பார் ரசத்துல இருக்கக்க
அதாவது நிறைய பேர் இப்போ ஏன்னா யூடியூப்பை பார்க்குறாங்க வாட்ஸ்அப்பை பார்க்குறாங்க சோசியல் மீடியாவில் நிறைய தகவல் இருக்குது அருமையான தகவல்கள் நிறைய வர்றது எப்படியோ அது போல் கற்பிதமான தவறான தகவல்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்குது இப்ப நான் ஏற்கனவே வேற ஒரு விஷயத்துக்கும் அந்த பூஸ்ட் ஆர்லிக்ஸ் மாதிரி குடிக்காதீங்க அப்படின்னு சொன்னது போல அந்த கஷாய பொடி வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் ஒரு பத்து பேர் பதினஞ்சு பேருக்கு சமைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து அந்த இது போடுறோம் இல்லையா மிளகாத்தூள் மசாலா பொருள் போடுற மாதிரிலாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அதுக்குன்னு ஒரு நியதி இருக்கு நீங்க சொன்னது போல ஒரு நாங்க ஒரு எஸ்ஓபி வந்து உங்களுக்கு நாங்க மெயில் பண்றோம் இப்ப நான் எளிமையா ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அதை ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியுதா பாருங்க அப்படி இல்லைனா கஷாயத்துக்குன்னு ஒரு பொதுவான ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் இருக்கு அவர் அதுதான் அந்த ஹேண்ட் அவுட்னு கேட்கிறாரு நாங்க அதை மெயிலா போடுறோம் நாங்க பொதுவாகவே ஒரு கஷாயம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கனாக்கா ஒரு மூன்றுல இருந்து ஒரு ஐந்து கிராம் அளவுக்கு அந்த கஷாய மருந்து பொருள் அது சூர்ணமாக இருக்கலாம் ஒன்று இரண்டாக ஒன்று இரண்டாக இடிக்கப்பட்ட கடை சரக்குகளா இருக்கலாம் சரிங்களா ஒன்னு ரெண்டா தட்டுறதுன்னு சொல்றோம்ல ஒரு மிளகு கூட நம்ம ஒன்று ரெண்டா தட்டி போடுறோம் பாருங்க அது மாதிரி சொல்றேன் ஒரு சூரணமா இருக்கலாம் ரெடிலி மேடு சூரணமா இருக்கலாம் அல்லது ஒன்று இரண்டாக நீங்க இடிக்கப்பட்ட ஒரு பொருளா இருக்கலாம் அதை மூன்றில் இருந்து நான் இப்ப சொல்றது ஒரு சிங்கிள் டோஸ்க்குங்க நான் இப்ப சொல்றது ஒரு சிங்கிள் டிஸ்பென்சிங் ஆஃப் கஷாயம் ஃபார் எ சிங்கிள் யூசர் சரிங்களா ஒரு தனி நபருக்கு ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு டோஸ் அந்த மூன்றில் இருந்து ஐந்து கிராம் வரைக்கும் அந்த கஷாயத்துக்குரிய மெட்டீரியலை எடுத்துட்டு ஒரு இருநூற்று ஐம்பது எம்எல் தண்ணி அல்லது நான்கு மடங்கு ஒரு மடங்கு ஆக்கணும் அப்படின்னா இருநூறு எம்எல் தண்ணிங்க சரிங்களா அந்த இருநூறு எம்எல் தண்ணியில அந்த மருந்து பொருளை போட்டு சிறுதியா காய்ச்சணும் எடுத்தவனே லோ ஃபிளேம் தான் வைக்கணும் ஒரே தீ வச்சுட்டீங்கன்னா அந்த மூ மூலிகை பொருட்களோட சாரம் வந்து அந்த கஷாயத்துல இறங்காது அதனால சிறுதியா வைக்கணும் கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகுதான் அதை மிடில்ல வைக்கணும் வச்சுட்டு அந்த இருநூறு எம்எல் தண்ணி ஐம்பது எம்எல் ஆக சுருங்கி வற்றும் வரை காத்திருக்கணும் இடையில ஒரு தடவை தீ பிடிக்கவே பிடிக்காது ஆனா இடையில ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை ஒரு மர ஸ்பூன் அல்லது ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஓகேங்களா இந்த ஸ்பூனை வச்சுட்டு ஒரு தடவை ரெண்டு தடவை நீங்க கிளறி விடலாம் அந்த உங்களுடைய கிச்சனே கமகமன் வாசனையே ஆயிரும் சரிங்களா நீங்க கஷாயம் போடுறது வாசல்ல இருக்கவங்களும் ஹால்ல இருக்கவங்களும் தெரியும் பக்கத்துட்டு கூட சமயத்துல தெரியும் ஆஹ் அப்புறம் நான்குல ஒரு பங்க வட்டின பிறகு வடிகட்டி குடிக்கணும் நிறைய பேர் எல்லாம் நல்லதுன்னு சொல்லி நிறைய தப்பு தப்பா பண்ணிடுறாங்க அதுவும் சேர்த்து சாப்பிட்டா நல்லா இருக்கும் அதையும் என்னால முடியும் அப்படின்ற மாதிரி அது தப்பு நீங்க கஷாயம் இறங்கிட்ட பிறகு அது வந்து நமக்கு ரெசிடியூ அது யூஸ்லெஸ் சரிங்களா அதை நம்ம உண்ணக்கூடாது வடிகட்டி உண்ணணும் சோ ஒரு மூன்றில் இருந்து ஐந்து கிராம் அளவுக்கு கஷாய பொடி இருநூறு எம்எல் தண்ணி நான்குல ஒரு பங்காக வற்றுவது அதாவது ஐம்பது எம்எல் ஆக அதை சுருக்கி வடிகட்டி உடனே முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா யூஸ் பண்ணிடுங்க வாமா ஒரு கஷாயத்தோட ஆட்களை நீங்க தயவு செய்து தெரிஞ்சுக்கணும் மூன்று மணி நேரம் தான் ஒரு கஷாயம் போட்ட கஷாயம் பேரே இட் ஹாஸ் பி கன்சியூம்டு ஃப்ரெஷ்லி உடனே வாமா வெது வெதுப்பா இருக்கும்போதே குடிச்சிருங்க ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணக்கூடாது ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணக்கூடாது அப்புறம் காலையில போடுற கஷாயம் மீந்துருச்சு நிறைய போட்டு சொல்லிட்டு வச்சுட்டு சாயந்தரம் திரும்ப சூடு பண்ணி குடிக்கவே கூடாது ஒரு தடவை பண்ணிட்டீங்கன்னா மூன்று மணி நேரத்துக்குள்ள பயன்படுத்திருங்க அதுக்கு தேவையான கஷாயத்தை போடுங்க சிக்கனமா பயன்படுத்துங்க எங்களோட மருந்துல தயவு செய்து வேஸ்ட்டும் பண்ணாதீங்க ஒரு ஒரு மூலிகையும் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் சேகரிக்கிறது கஷ்டம் பியூரிஃபை பண்றது கஷ்டம் மேக்கிங் வந்து சிம்பிளா லேப்ல கெமிக்கல் கான்ஸ்டிடியூன்ஸ் ஆட் அப் பண்ணி பண்ற விஷயம் கிடையாது கபசுர குடிநீர்னு சொல்லக்கூடிய மருந்துல பதினைந்து மூலிகை சரக்குகள் இருக்கு ஒன்னு ஒன்றும் கிடைக்கிறது அவ்வளவு கஷ்டம் நிலவேம்பு குடிநீர்ல சந்தனத்தை வந்து முறைப்படி கைட்லைன்ஸ் படி கவர்மெண்டோட வழிகாட்டுதல் படி வாங்கணும் ப்ரொக்யூர் பண்ணணும் நிறைய கஷ்டங்கள் இருக்கு எங்களுடைய மருந்துகள் எதனையும் தயவு செய்து வீணடிக்காதீர்கள் வீணடித்து விடாதீர்கள் தேவைக்கு வாங்குங்க தேவைக்கு கரெக்டா பயன்படுத்துங்கன்னு கேட்டுக்கிறோம் அது செய்யறவங்களுக்கு தான் அந்த சிரமம் அவ்வளவு தெரியும் சார் அதனால நான் அதை கொஞ்சம் வலியுறுத்தி சொல்றேன் அப்புறம் சில கஷாயத்துல தேன் சேர்க்க வேண்டி வரும் சார் இப்ப ஒரு ஆடதுடைய கஷாயத்துல தேன் வந்து சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் நீங்க எந்த கஷாயத்துல தேன் சேர்க்கணும்னு சொல்லப்பட்ட கஷாயத்துல தான் தேன் சேர்க்கணும் அது கசப்பா இருக்கு அது வந்து எனக்கு குடிக்க முடியலன்றதுக்காக தேனை வந்து ஒரு ஸ்வீட்டனிங் ஏஜென்டாவோ அடிக்டிவாவோ யூஸ் பண்ணக்கூடாது தேன் வந்து ஒரு தனி மருந்து தேன் வந்து ஒரு அட்ஜுவன்ட் துணை மருந்து தேன் வந்து ஒரு வெகிக்கிள் சரிங்களா தேனை வந்து நீங்களா இஷ்டத்துக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டு குடிக்காதீங்க கஷாயத்தோட தன்மையை மாற்ற வாய்ப்பு இருக்கு சொல்லப்பட்டிருக்க கஷாயத்துல மட்டும்தான் நீங்க தேன் சேர்க்கணும் இது வந்து பொது விதி உங்களுக்கு அந்த கஷாயம் ப்ரிப்பரேஷனை நாங்க டைப் அடிச்சும் மெயில் பண்றோம் சார் நன்றி சார் நன்றி சார் ஆர்முகம் டிஜிடி சொல்லுங்க அறிவியல் ஆசிரியர் அன்சாரி
தலைக்கீழாக நொறுக்கி போட்ட ஒரு விஷயம் இது இது வந்து அதனுடைய மியூட்டேஷன்ஸ் நீங்க தினம் கொஞ்சம் ப்ரெஸ் நியூஸ் எல்லாம் கூட கொஞ்சம் பாத்துட்டு வாங்க ஓவரா நியூஸ் பார்த்தா அலாமிங்க கன்சர்னிங்க ஆயிராதீங்க எதுக்கு சொல்ற பத்து விதமான மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேங்களா அதனால இது பத்தின புரிதல் கொஞ்சம் இருக்கணும் அப்போ எவ்வளவு நாளைக்கு இதை நீங்க தொடர்ந்து எடுத்துக்கிட்டே இருப்பீங்க அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு இரு வாரங்கள் ஒரு ஐந்து நாள் அல்லது ஏழு நாள் எடுத்துட்டு ஒரு இடைவெளி விடலாம் தேவைப்பட்டா இரு வாரங்கள் தொடர்ச்சியா எடுத்துட்டு அடுத்து இடைவெளி விடலாம் அப்புறம் இந்த பெரிய நாங்கைய பயன்படுத்துறத கொஞ்சம் நீங்க தவிர்த்துக்கலாம் நீங்க இப்ப ஏதாவது ஒரு மீடு எடுத்திருக்கீங்கன்னா அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னாக்கா மகிழ்ச்சி அதை நீங்க வந்து நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நாங்க திரும்ப ரிப்ளை பண்றோம் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு எளிமையான விஷயங்கள் நீங்க சொன்ன மஞ்சள் ஓகே ஆடதோட ஓகே இது ரெண்டும் போதுமானது அப்புறம் திரிகடுக்கு சொல்றோம் இல்லையா சுக்கு மிளகு திப்பிலி இந்த திரிகடுக்கு சூர்ண வந்து ஒரு ஐநூறு மில்லி அளவுல தேன்ல குழச்சி ஒரு ஒரு வாரம் அல்லது பத்து நாள் நீங்க சாப்பிடலாம் கபசுர குடிநீர் ஒரு பத்து நாள் சாப்பிடலாம் பதினைந்து நாள் சாப்பிடலாம் நிலவேம்பு குடிநீர் ஒரு பதினைந்து நாள் சாப்பிடலாம் இதெல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு ரெசிபி எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு ஏதாவது ரெஃபரன்ஸ் இருக்கான்னு கொஞ்சம் நீங்க அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பாருங்க அல்லது அருகாமையில இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு அதை டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க அப்புறம் அதை விட எங்களுக்கு முக்கியமான கன்சர்ன் பிளான்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் நிச்சயமா நீங்க அதுல ஏதாவது மிஸ்லீட் ஆயிடக்கூடாது உதாரணத்துக்கு நாங்க நிலவேம்பு வந்து சிரியா நங்கைன்னு எடுத்துக்கிறத பத்தி டாக்டர் ரத்னமாலா சொல்லியிருப்பாங்க அந்த பிளான்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு இடத்துக்கு போவீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பெரியவர்களோ யாராவது சொல்வதை கேட்டு நீங்க அந்த பிளான்ட் அதுதான் நம்ப ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் தெரியாம ஒரு ஐடென்டிபிகேஷன்ல தவறு நிகழ வாய்ப்பு இருக்கு அப்ப தெரியாத விஷயத்தை நம்ம எடுக்க கூடாது இல்லையா டெய்லி கன்சம்ஷன்ல அதனால நீங்க சேர்க்கக்கூடிய சரக்குகள் அதுதானும் கொஞ்சம் உறுதிப்படுத்திக்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அதர்வைஸ் மஞ்சள் இருக்கு பாருங்க மஞ்சள வந்து ஒரு ரெண்டு சிட்டிக்கு பசு நெய்ல குழச்சி தினம் ஒரு வேலை நீங்க எடுத்துக்கலாம் மஞ்சள வந்து காய்ந்தாரிய நீர்ல ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணியில மஞ்சள் கோல்டன் மில்க் கோல்டன் மில்க்குன்னு முழுக்க தயவு செய்து குடிக்காதீங்க நல்ல வேலை இது இந்த நே இந்த ஆசிரியருக்கு நன்றி நீங்க அப்புறம் விளம்பரங்கள்லயும் அப்படி காட்டுறாங்க தயவு செய்து அப்படி வேண்டாம் ஒரு முழு டம்ளர் பால்ல மஞ்சள் தூளை போட்டு கோல்டன் மில்க் அப்படின்னு தயவு செய்து எடுக்காதீங்க கோல்டன் மில்க் எடுக்கிறதா இருந்தா ஒரு கால் டம்ளருக்கும் குறைவான பால்ல ரெண்டு சிட்டிக்க பால் போட்டு கலந்து சாப்பிடலாம் அல்லது பசு நெய் உருக்கின பசு நெய்ல ரெண்டு சிட்டிக்க மஞ்சள் தூளை போட்டு குழச்சி சாப்பிடலாம் குர்க்குமின் வந்து ஒரு எக்ஸலன்ட் ஆன்டி கேன்சர் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் ஆன்டி வைரல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறத நவீன உலகமும் ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நீங்க செய்யுங்க நீங்க சொல்ற விஷயங்கள் கொஞ்சம் புதுசா இருக்கு அதுக்கு ஏதாவது லீடோ ரெஃபரன்ஸோ இருந்தா நீங்க அதை எடுத்துக்கிட்டு இப்போதைக்கு இங்க வர முடியாது நீங்க அருகாமையில இருக்க மருத்துவரை பாருங்க அல்லது எழுதி எங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பும் மெயிலும் அனுப்புங்க நாங்க பாத்துட்டு சொல்றோம் தொடர்ந்து ரெண்டு மாசம் மூணு மாசம் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே இருக்காதீங்க கிவ் ஏ கேப் ஒரு ஒன் வீக் டூ வீக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிவ் ஏ கேப் அப்புறம் சிம்டம்ஸ் ஏதாவது வந்தா நீங்க எடுக்கிறது அது மாதிரி இருந்தா போதும் பீதி பதற்றத்துல நிறைய ஏதாவது தேவையில்லாத தொடர்ந்து கன்சம்ஷன் பண்ணிக்க வேண்டாம் யூ உங்களையே நீங்க நல்லா அப்சர்வ் பண்ணிக்கோங்க கவர்மெண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஹெல்த் அத்தாரிட்டிஸோட விஷயங்களை ஃபாலோ பண்ணுங்க சிஎம் ஆபீஸ் இஸ் டூயிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி ஜாப் கலெக்டர் ஆபீஸ் வந்து இரவு பகலாக உழைச்சிட்டு இருக்காங்க டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டிஸ் ரெவன்யூ ஆபீசர்ஸ் லா அண்ட் ஆர்டர் போலீஸ் பர்சனல்ஸ் இவங்க எல்லாருமே இந்த நோய் தொற்றத்தை கட்டுப்படுத்துறதுல மெடிக்கல் ஃபீல்டு வந்து ஐம்பது சதவீதம் கூட இல்லை இப்போதைக்கு அட்மிட்டட் கேஸ் வந்த பிறகு தான் மெடிக்கல் ஃபீல்டுக்கு வேலை மீது எல்லா சதவிகிதமும் இவர்கள் தான் வந்து இந்த கண்டெயின்மெண்ட்ல பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அதுக்காக சொல்றேன் சர்வதேச அளவுல நிலவேம்பு சிரியா நங்கை வேற பெரிய நங்கை வேற ரெண்டுமே இல்ல உருவத்துல அந்த ஒற்றுமை கொஞ்சம் இருக்கிறதுனால இந்த கன்ஃபியூஷன் அது ரொம்ப நாளா நிலவேம்ப வந்து சிரியா நங்க சிரியா நங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டதுனால ஒரு சிலர் கரெக்டாவே நிலவேம்ப பயன்படுத்துவாங்க ஆனா சிரியா நங்கன்ற பேர்ல ரெண்டுத்துக்கும் பட்டாணிகள் மாடுங்கள ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார் நீலா ரவிக்குமார் என்ற ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டிருக்காங்க சார் சார் கேன் யூ ப்ளீஸ் சஜஸ்ட் எ வீக்லி சார்ட் along with the dosage and duration of the medicinal plants we have to take to stay healthy and fit and which we will share with our students weekly chart appra sir weekly chart vand medicinal plants kekkrangala sir illa home remedies kekkrangala ama sir weekly chart along with the
டு தேர் பேரண்ட்ஸ் ஆல்சோ வி நீட் டு டேக் கேர் அது அவங்களுக்கு எந்த விதத்துலேயும் ஒரு வயிறு உபாத அது மாதிரியும் ஏற்படாமல் இருந்துடணும் வி வில் ட்ரை டு எவால்வ் இட் மேடம் வி வில் ட்ரை டு தென் வி வில் ஷோர்லி கம்யூனிகேட் எங்களுடைய டாக்டரும் குடுத்துட்டு இருக்காங்க வி வில் அட்டன் தட் this season is more information and useful sir the age is 42 but not conceived till now please give me some guidelines to become concerned so conceived soon i need some contact number whether you are sir, giving treatment for this sir please tell me whom to contact sir, sir 42 years old male or female sir na seriya gavanikala 42 years female sir female she is asking for uh, guidelines to become conceived soon ஓ சரிங்க சரிங்க பிரைமரி இன்ஃபர்டிலிட்டியாக இருப்பாங்க நினைக்கிறேன் நேராக தான் சார் மருத்துவமனைக்கு தான் அணுகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய மருத்துவமனை இருக்குது அப்புறம் மாநில அரசோட தலைமை மருத்துவமனை இருக்குது அப்புறம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள் இருக்கு இப்போ அவங்க எந்த ஏரியாலேருந்து சார் கேட்டிருக்காங்க ஏரியா தெரியல சார் தெரியல இப்போ அவங்க லைனில் இருக்காங்களா சார் ஈஸ் ஷீ லிசனிங் அவர் ஷீ கேன் அன்மியூட் அவர் செல்ஃப் இல்லீங்களா நோ நோ இது ஆர் இன் லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் சார் ஐ வில் கிவ் தி कांटेक्ट நம்பர் ஆ சரிங்க சார் ஆமா நீங்க कांटेक्ट நம்பர் கொடுங்க சார் பேஸ் சொல்லுங்க நாங்க இப்போதைக்கு நியர் பை பிரைமரி ஹெல்த் சென்டர்ல எந்த டாக்டர் இருக்காங்கனு விசாரிச்சிட்டு அவங்களுக்கு நாங்க கைட் பண்றோம் சார் ஏனா बिकॉज शी हैज टू गो வித் ஆல் हर प्रीवियस रिकॉर्ड्स ட்ரீட்மென்ட் ஹிஸ்டரி தேவை ப்ளீஸ் ஷேர் us சார் எங்க நம்பரை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க சார் डेफिनेटली சார் वी विल ட்ரை அவர் லெவல் பெஸ்ட் டு கைட் हर பொறுப்பெடுக்கலாம் அல்லது என்எஸ்எஸ் அலுவலர்கள் அவருடைய பள்ளி ஆசிரியர்கள்ட்ட கலந்து முடிவு கோரலாம் இடம் கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அந்த இடத்துல ஒரு சித்தா மெடிசனல் பிளான்ஸ் கிளப்னு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு ஸ்பேஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நாங்கள் யோசிச்சு பிளான்டேஷன் சாம்பிளிங்ஸும் நாங்களே ப்ரொவைட் பண்ணுறோம் சார் இது வந்து இதே இது மாதிரி ஒரு சர்வீசஸ் வந்து நம்ம அப்செக்டிவ்ல இல்லை சார் பட் வி கேன் டூ இட் ஃபார் யூ எஸ் இது ஒரு வி கேன் டூ தட் இது எங்களுடைய ருட்டீன் அப்செக்டிவ்ல எங்களுடைய செயல்பாடுகள் இட் இஸ் நாட் இன் அவர் ஆம்பிட் ஆக்சுவலி பட் இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் தட் வி கான் டூ தட் வி வில் வி வில் டேக் அப் சார் டேக் அப் थैंक यू சார் ஹைட்ராக்சி குளோரோ குயினைன் HQ HQ தி சேம் அஸ் குளோரோ குயினைன் ட்ரீட்மென்ட் ஆஃப் மலேரியா பட் நோ பானடெமிக் ஸ்டேஜ் HCQ only used why sir பானடெமிக் கண்டிஷன்ல ஹைட்ரோ அவங்களோட <laughs> ஹைட்ராக்சிக்ளோரோக்வின் எச்சிசிக்யூ இருக்கு அப்புறம் அசித்ரோமைசின் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் இருக்கு இது இவங்களுடைய வழிகாட்டுதல்கள்ல இருக்கு ஆனால் அனைவருக்குமே எச்சிசிக்யூ மருந்துகள் வழங்கப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது எச்சிசிக்யூக்குன்னு ஒரு எஸ்டாப்ளிஷ்ட் சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருப்பது ஒரு காரணம் அப்புறம் அந்த கோவிட் நோயால் இருக்க இருக்கக்கூடிய கோமார்பிலிட்டிஸ் அவருக்கு வந்து கோவிட் நோய் தொற்றை விட பிரச்சனை ஆகிறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவர் ஏற்கனவே சஃபர் ஆகிட்டு இருக்க ஒரு டயபிட்டிஸோ ஒரு ரீனல் பெயிலியரோ ஒரு டயலிசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் கிரானிக் லிவர் டிசார்டர் இம்யூன் சப்ரஸ்டு பேஷண்ட்ஸ் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ் இவங்களுக்கு இருக்கவங்களுக்கு நோய் தொற்று ஏற்படும் பொழுது கூடுதல் கவனம் பெறுது அவங்க கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஒரு காம்ப்ளிகேஷன்ஸை வந்து டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புல இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரொம்ப அனுசரிச்சு தான் மருந்து கொடுக்கணும் நம்ம இந்தியன் பிசிஷியன்ஸ் ஐ எம் ரியலி ப்ரவுட் டு சே our indian physicians are very 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 having very good expertise in treating flu like illnesses since many many decades i repeat namma maruthavargal vande miga saaduriyamanavargal thiramaiyanavargal flu va vande italy ko uk ko us ko nama sadharana flu irukku paarenga anda sadharana oru flu ve pathina ka varudathirku oru 1000 alladhu 1500 noyalargala anga uyirbali vaangukudi vishayam nama india la 
ப்ளூ லைக் இல்னஸ் நீங்க மான்சூன் வருது பாருங்க அந்த அக்டோபர் மாதத்துல ஆரம்பிச்சு பிப்ரவரி அக்டோபர் நவம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் கூட போயிடும் டிசம்பர்ல இருந்து பிப்ரவரி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த குளிர்காலத்துல அந்த மான்சூன் இது பனிக்காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா வரக்கூடிய ப்ளூ லைக் இல்னஸ் நம்ம இந்திய மருத்துவர்கள் மிக திறமையாக கையாள்பவர்கள் அதனால இந்த எச்சிசிக்யூன்றது எல்லோருக்குமே தர வேண்டிய நிர்பந்தம் இல்லை ஏற்படாது அப்படி தரப்படவும் இல்லை ஐசிஎம்ஆரோட வழிகாட்டுதல்கள்ல இருக்கு அது ஒரு ஆன்டிமலேரியல் ட்ரக் வந்து அந்த எச்சிசிக்யூ வந்து கோவிட் தொற்றுக்கும் சிறப்பா செயலாற்றுறது சில இடங்கள்ல சில நபர்களுக்கு அப்படின்ற தரவுகள் கிடைச்சதுனால அது பரிந்துரை இல்லை ஏன்னா ஒரு சிலருக்கு அந்த மருந்து போயிட்டு ஆஹ் எந்தவித ஊர் விளைவிக்காம நன்மை பயக்கக்கூடும் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இட் இஸ் நாட் மேண்டேட் டு யூஸ் எச்சிசிக்யூ இன் ஆல் கோவிட் அவுட் பிரேக் விக்டிம்ஸ் it is not necessary our physicians are taking care they have several regimens several treatment prospective several protocols uh, uh, so avangalude hospital set up health authorities ivargaloda na kalanda avanga nare evolve panni vechirukanga adu or vali kaattudal ellorukkume hydrochloroquine vande neenga paathirukalam odanadiya and advisory vanda varaga adha eduthu maranitha maruthurgal kuda neenga seidhigal kelvi pottiralam so unfortunate அப்ப மருத்துவர்களுக்கே அது அப்படின்னாக்கா சாமானியர்கள் அந்த ட்ரக்க வாங்க முற்பட்டுறதோ நீங்களாகவே உட்கொள்ள முற்பட்டுறதோ அந்த தவற பயத்துல செய்யவே செய்யாதீங்க ஒரு சிலருக்கு அது வந்து தேவையில்லாத ஒரு பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தி உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தவும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்றது நவீன மருத்துவ நிபுணர்களோட கருத்து அவர்களும் அதை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு இருக்காங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின் டு சென்சிடைஸ் விச் ஹெல்ப்டஸ் டு சென்சிடைஸ் ஆல் ஆஃப் யூ தேங்க் யூ சார் ஃப்ரீக்வெண்ட்லி சம் சில்ட்ரன் யூஸ் டு பெயிண்ட் can you yes. please explain the ah. reason for a dizziness and hmm. suggest remedial measures to rectify those problems sir sir romba sadharanamana prachana prayer la nama nikkum bodhil irundhu vilayadum bodhil irundhu ana romba gavanama anuganum modalla neenga paaka vendiyad ellara neenga senjiruvom nama kaatru otama panniduvom thanni adichu vendu avanga mayaga thelivichiruvom neenga meedi vishayangal edha edha la paakrunaaka or dehydration or uyir chathukal ilappunala avan inda kolandayo anda manavaro mayangi vendutaangala appuram valippu noi romba gavanama paaka vendiyad நிறைய பேரண்ட்ஸோ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோ கூட அதை ஹைட் பண்ணுவாங்க அதனால அது ஒரு சோசியல் ஸ்டிக்மா இருக்கிறதுனால இல்ல சேர்க்க மாட்டாங்களா குழந்தைகள் பக்கத்துல ஏலனம் செய்வாங்கிறதுக்காக எல்லாம் பயன் தவிர்ப்பாங்க அதனால ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வெயில் அதிர்ச்சி ஸ்ட்ரோக்ல வந்து தலைப்புல மயங்கி விழறதுக்கும் ஒரு நீர் சத்து குறைபாடு உயிர் சத்துக்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சொல்றோம் இல்லையா சோடியம் பொட்டாசியம் இதனுடைய குறைபாடுகளால மயங்கி விழுறது இருக்கு வலிப்புனால மயங்கி விழுறது இருக்கு திடீர்னு இதயத்துல ஏற்படக்கூடிய அடைப்பு இந்த ஏஎஸ்டி விஎஸ்டின்னு சொல்லக்கூடிய கண்டிஷன்ஸ்லாம் இருக்கு ஏட்ரியல் செப்டல் டிஃபெக்ட் வென்ட்ரிகுலர் செப்டல் டிஃபெக்ட் இதெல்லாம் வந்து கன்சினட்டலா இருக்கும் சார் குழந்தைங்க பிறப்புலயே இருக்கும் அது அப்ப கண்டறியப்பட முடியாம இருந்திருக்கும் அது எப்ப வெளிப்படணும் இது மாதிரி சூழல் வரும்போது தான் வெளிப்படும் இது கண்டிப்பா ஒரு மயங்கி விழுறது சாதாரணமான நிகழ்ச்சியா இருந்தாலும் ரொம்ப ரொம்ப கவனம் ஈர்க்கக்கூடிய அது ஒரு மருத்துவ பிரச்சனை இமீடியட்டா நீங்க கொஞ்சம் அதை அட்டன் பண்ணணும் கொஞ்சம் சுணக்கமோ கேர்லெஸ்ஸோ இல்லாம இயல்பா உங்களால முடிஞ்சத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் எய்ட மட்டும் பண்ணிட்டு அருகாமையில இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனைக்கு அழைச்சிட்டு சென்று அதை ரூல் அவுட் பண்ணிக்கிறது நல்லது இதுதான் சார் என்னுடைய கருத்து அப்புறம் சார் ஒரு நிமிஷம் அந்த ஒரு நேயர் கேட்டாங்க நம்ம அந்த இது இருக்கு இல்லையா சிறியானங்கை பிரியானங்கை நிலவேம்புன்னு சொன்னாங்க நிலவேம்பு ஆண்ட்ரோகிராபிஸ் பேனிகுலேட்டா சிறியானங்கை ஆண்ட்ரோகிராபிஸ் எலேட்டா அதுல வேற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் அது சரிங்களா பெரியானங்கை என்டைலி டிஃப்ரெண்ட் பாலிகேலா எலாங்கேட்டா பெரியானங்கை பாலிகேலா எலாங்கேட்டா அது நிலவேம்பு அல்ல சிறியானங்கை எனப்படுவதும் நிலவேம்பு அல்ல அந்த குடும்பத்தை சார்ந்த இன்னொரு ஸ்பீஷிஸ் தானே ஒழிய அது நிலவேம்பு அல்ல ஆண்ட்ரோகிராபிஸ் பேனிகுலேட்டா என்பது நிலவேம்பு ஆண்ட்ரோகிராபிஸ் எலேட்டா என்பது சிறியானங்கை நீங்க எல்லாமே இதை கொஞ்சம் தெளிவா நம்ம புரிஞ்சுன்னா அது வளர்ச்சி அப்படி ஒரு மிஸ் இன்டர்பிரிட்டேஷன் இருக்கு மிஸ் நாம் இருக்கு வாட் மெடிசன் ஷுட் யூ டேக் ஃபார் லிவர் ஸ்வெல்லிங் சைரோசிஸ் ஸ்ப்ளினோமேகாலிஸ்ரோசிஸ்க்கு ஏற்கனவே நாங்கள் எங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ல இருந்தால் கீழா நெல்லி அப்புறம் கரிசலாங்கண்ணி உதவும் இது தவிர பார்த்தீங்கன்னாக்கா கடுகு ரோகினி அப்படின்னு இன்னொரு மூலிகை இருக்கு சார் அது வந்து மருந்தா தான் பயன்படுத்த முடியும் கீழா நெல்லி நம்ம கரிசலாங்கண்ணி மாதிரி வீட்டு பிரயோகமாக பயன்படுத்த முடியாது அப்புறம் சிரோசிஸ் ஆஃப் லிவர் அது லிவர் வீக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய கிரேடிங்ஸ் இருக்கு சார் அந்த கிரேடிங்ஸும் தேவை ரிப்போர்ட்ஸ் இருந்தாக்கா அவங்க இப்போ லாக்டவுன் லோக்கல்ல இருக்க பீப்புளுக்கு இப்போ ஓபி நடந்துகிட்டு இருக்கு சார் பதினேழாம் தேதியில இருந்து ரெசியூம் ஆகி போயிட்டு இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் லாக்டவுன் பீரியட்ல இல்லை ஆயுஷ் சென்டர்ஸ் எல்லாம் க்ளோஸ் பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப பதினேழாம் தேதியில இருந்து திரும்ப லிமிடெட் பேஷன்ஸ் அவங்களுடைய ஹிஸ்டரி அவங்க வரக்கூடிய
மாநில மத்திய அரசு விடுமுறைகள் சமயத்துல இயங்காது ஆஹ் இரண்டாவது சனிக்கிழமை ஞாயிற்றுக்கிழமை கவர்மெண்ட் ஹாலிடே கெசடட் ஹாலிடேஸ் அப்ப இயங்காது அப்புறம் செவ்வாய்க்கிழமை வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜீரியாட்ரிக் பாப்புலேஷனுக்கு மட்டும்தான் ஜென்ரல் பேஷண்ட்ஸுக்கு கிடையாது செவ்வாய்க்கிழமை வந்து டிவோட்டட் டு சீனியர் சிட்டிசன்ஸ் மீதி நாட்கள்ல இப்ப நாங்க இப்ப இந்த ஹாஸ்பிட்டல் க்ளோஷர் இருந்து திரும்பவும் ரிசீவ் பண்ணிருக்கிறதுனாலையும் ஒரே நேரத்துல நிறைய பேர் திடீர்னு ஒரு வந்துடக்கூடாதுன்றத தவிர்க்கிறதுக்காக இப்ப நாங்க ஒரு நம்பரை கிரியேட் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு வர சொல்லி ஒரு வழிமுறையை உருவாக்கி இருக்கிறோம் அந்த நம்பரை நாங்க இப்ப ஷேர் பண்றோம் அதையும் நீங்க நோட் பண்ணிக்கலாம் சார் அதை நீங்க ஷேர் பண்ணலாம் நான் சார் நான் உங்களுக்கு அனுப்பிடுறேன் அந்த நம்பரை அலட்சியப்படுத்தாமல் ஆனா அது சீர்கள் அடையிறதுன்றது ரொம்ப துரதிருஷ்டம் வலிய தேவையில்லாத பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தி ஒரு குடிப்பழக்கம் மதுப்பழக்கம் புகைப்பழக்கம் போன்றவற்றாலும் நுரையீரல்ல கல்லீரல்ல யாரும் கெடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு தாழ்மையா கேட்டுக்கிறோம் அடுத்த கேள்வி சார் சைனிசிட்டிஸ்க்கு தூசி குளிர்ச்சி அலர்ஜி அலோபதி மருந்து பதினைந்து வருடம் ஹோமியோபதி ஹோமியோபதி மருந்து பத்து வருடம் இன்னும் தீர்வு கிடைக்கவில்லை சித்தாவில் தீர்வு உண்டா சார் சைனசெட்டிசன் சொல்லக்கூடிய ஒரு அழற்சி பிரச்சனை அது அதற்கு சித்த மருத்துவத்திலையும் தீர்வுகள் இருக்கு தொடர்ச்சியா எடுக்கலாம் இப்ப அலர்ஜி தூசி அப்படிலாம் வருது பாருங்க சார் அப்ப வந்து அதை தவிர்க்கிறது தான் உதாரணத்துக்கு சில பேருக்கு தாளிக்கிற நெடி கூட இன்ட்யூஸ் பண்ணிடும் தூசி இன்ட்யூஸ் பண்ணும் அவங்க வந்து அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மாஸ்க்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சிவியர் அலர்ஜன்ஸ்னால ஒரு சுவாச பிரச்சனை இந்த சைனஸ் பிரச்சனை இருக்கவங்க அந்த இண்டஸ்ட்ரியல் மாஸ்க் நீங்க பயன்படுத்தலாம் நீங்க மருந்தா எடுக்கிறதுக்கு உள் மருந்துகள் இருக்கு எண்ணெய் குளியல் இருக்கு மூக்கு துவாரங்கள்ல நசியம் விடக்கூடிய தைல முறைகள் சாறுகள் இருக்கு அதை நம்ம இப்ப விவாதிக்க முடியாது நீங்க அணுகும் போது கண்டிப்பா பண்ணலாம் நாட்பட்ட சைனசைட்டிஸ் அப்படின்றதுனால பொறுமையும் ரொம்ப தேவை அது அந்த கேவிட்டிஸ்ல ஒரு அந்த இன்ஃபிளமேஷனும் அந்த இன்ஃபெக்ஷனும் ரொம்ப நாளா தங்கிடுது திரும்ப திரும்ப டெய்லி நமக்கு ஆஹ் அது ஏற்படக்கூடிய அப்புறம் தண்ணியில கை வச்சா வர்றது குளிர் காற்றுல போனா வர்றதுன்றது சோ கொஞ்சம் பொறுமையும் முயற்சியும் இருந்து தொடர் சிகிச்சை எடுத்தீங்கன்னாக்கா கட்டாயம் சித்த மருத்துவத்தால எங்களால என்ற ஒரு ரிலீஃப உங்களுக்கு தர முடியும் நீங்க நேரில் பழைய ரிப்போர்ட்ஸோட நீங்க அணுகலாம் இப்போதைக்கு ப்ரிவென்ஷனுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு சின்ன கைட்லைன்ஸ் கொடுக்கணும்னாக்கா ரெஃப்ரிஜிரேட்டட் பொருட்களை பெரும்பாலும் பயன்படுத்தாதீங்க அப்புறம் தலைக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கிறத பத்தி பயப்படாதீங்க இது ஒரு முக்கியமான செய்தி தலைக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கிற வழக்கன்றதே ரொம்ப அருகிக்கிட்டு வருது ஒரு குளியல் அப்படின்னாலே முழுமை பெறதே தலைக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கிறதுக்கு பேர் தாங்க குளியல் தயவு செய்து எல்லாரும் நீங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் சிரசு சிரசுல தலையில தண்ணி படாம கண்ட ஸ்நானம் வந்து பங்கம்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கழுத்து வரைக்கும் குளிக்கிறது வந்து ஒரு உடல் நலத்துக்கு கேடு ஏன்னா நம்ம வாத பித்த கபம்னு நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த த்ரீ ஹியூமர்ஸும் பாத்தீங்கன்னா அது பேலன்ஸ் ஆகணும்னாக்கா உச்சி முதல் உள்ளங்கால் வரைக்கும் தான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்கணும் அது போலதான் இந்த தலைக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கிறதும் ஈவன் சைனஸ் பிரச்சனை உள்ளவர்கள் கூட தலைக்கு தண்ணி ஊத்தி குளிக்கிறத பத்தி பயப்படாதீங்க நீங்க செய்ய வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு தான் தலையில தண்ணி குளிச்சுட்டு ஈரத்தோடையே தலை சீவ கூடாது ஈரத்தோட எண்ணெய் தடவ கூடாது உடனடியாக தலைக்கு தண்ணி தண்ணி ஊத்தி குளிச்ச உடனே நன்கு தொடச்சிடணும் நல்லா ட்ரை பண்ணணும் தேவைப்பட்ட அந்த ட்ரையரை கூட குறைச்ச ட்ரையர் யூஸ் பண்ண முடி கூட்டு பயப்பட வேண்டாம் அது ரொம்ப பாஸ்டா அந்த ரெகுலேட்டர்ல வைக்காம ஒரு மைல்டா வச்சுட்டு எட்ட வச்சுட்டு அந்த ட்ரையரை யூஸ் பண்ணி உடனடியா அவங்க தலையை நீங்க உலர்த்திக்குங்க லேடிஸோ ஜென்ஸோ சரி தலைக்கு தயவு செய்து நிறைய அடிக்கடி வாரத்துல ரெண்டு நாள் என்றதெல்லாம் பத்தவே பத்தாது நம்ம எல்லாம் வந்து டெம்பரேட் கண்ட்ரி நம்ம வந்து ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கோல்டு பிரதேசத்துல வாழல நம்ம வந்து நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் ஜனவரி பிப்ரவரில அனுபவிக்கிற குளிர் எல்லாம் ஒரு குளிரே கிடையாது அதெல்லாம் வந்து ஒரு குளிர்ல சேர்த்துக்கியே கிடையாது அது இயல்பான நம்மளுடைய முன்பணி காலம் பின்பணி காலம் நம்முடைய ஆறு காலங்கள் ஆறு சுவை ஆறு பொழுதுகள் சொன்ன சயின்ஸ் சொன்ன சமூகம் வேற எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஒரு பொழுதுகள் எடுத்தா சிறு பொழுது பெரு பொழுது பெரு பெரிய பொழுது சிறு பொழுதுன்னு பிரிச்சிருக்காங்க சீசன்ஸ் எடுத்தா ஆறு சீசன் பிரிச்சிருக்கோம் சுவை எடுத்தா ஆறு சுவை இது மாதிரி ஒரு கிளாரிட்டி எங்கேயுமே இருக்காது ஸோ அருமையான சயின்ஸ் நம்மளுது ட்ரெடிஷ்னல் சயின்ஸ் நீங்க பயப்படாம அந்த தலையை வந்து நீங்க கேர் எடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சரிங்களா கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணி வேணா நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இதெல்லாம் நீங்க இயல்பா செய்யுங்க அப்புறம் மருத்துவத்துக்கு நீங்க அணுகுனீங்கனாக்கா நம்மளால தீர்வை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும்
how long we have to take this medicine look அதாவது பாலிசிஸ்டிக் ஓவரிக்கும் கருப்பை சதை கட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைப்ராய்ட்ஸுக்கும் சார் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரின்னு சொல்லக்கூடிய சினைப்பை நீர் கட்டிகளுக்கும் அப்புறம் கருப்பை சதை கட்டிகள்னு சொல்லக்கூடிய ஃபைப்ராய்ட்ஸுக்கும் சார் இந்த ரெண்டுத்துக்குமே வந்து நமக்கு இங்க இப்ப ப்ராஜெக்ட்ஸ் அதுக்குன்னு ஆபீசர்ஸ் இருக்காங்க சார் அவங்க அணுகலாம் ஸோ வி கேன் கைடர் பெட்டர் இது வந்து எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு மருந்து தான் வழக்கத்துல இருக்கு ஒரு ஆமா ஒரு நாப்பத்தி எட்டு நாள் அப்படின்னு நாங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மண்டலம் எடுக்கலாங்க ஆமா கொஞ்சம் வந்து பால் வந்து அந்த சமயத்துல அந்த மருந்த உட்கொள்ளும் பொழுது கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் ஒரு டம்ளர் பால் தினமும் கொஞ்சம் அவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் பால் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பொதுவாகவே இப்ப நான் சொல்றேன் சார் இதுவும் ஒரு காமன் மெசேஜ் பாலை இனிமே வந்து ரொம்ப திக்கா கன்சியூம் பண்ணாதீங்க பாலை வந்து கொஞ்சம் டைல்யூட் பண்ணி பண்ணுங்க பசும்பாலா இருந்தா ஓகே மீதி என்னன்னே தெரியாம நிறைய நமக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் அவைலபிள் மார்க்கெட்ல அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் அந்த திக்னஸ்க்காக சில குறிப்பிட்ட பிராண்ட் பால் எல்லாம் மக்கள் வாங்குறாங்க தயிருக்காகவும் சரி பாலுக்காகவும் சரி தயவு செய்து தவிர்த்துருங்க குழந்தைகளுக்கு அறிவுறுத்துங்க குழந்தைகளோட பேரண்ட்ஸுக்கு அறிவுறுத்துங்க பசும்பால் பிரச்சனை கிடையாதுங்க இந்த மாதிரி பிராண்டட் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கும் பொழுது கூடுதல் கவனம் எடுத்துக்கங்க அதை திக்கா யூஸ் பண்ணாதீங்க டைல்யூட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க பொதுவாகவே பால் எடுத்துக்கும் போது மிளகு தூளோ மஞ்சள் தூளோ கொஞ்சம் கலந்து சாப்பிடுறது இன்னும் சிறப்பு ஒரு ஆசிரிய கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மிகவும் பயனுள்ள வகுப்பு வியர்வை துர்நாற்றம் போக்குவதற்கு மருந்து சொல்லுங்கள் ஐயா வியர்வை துர்நாற்றத்துக்கு வந்து சார் குளியல் சூரணம் அப்படி நலங்குமான்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாரும் கேள்விப்பட்டது அந்த நலங்கு மாவு போட்டு தேய்ச்சி குளிச்ச வழக்கம்லாம் இப்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு இப்ப அதுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா குளியல் சூரணம் அப்படின்னு ஒரு நம்ம மூலிகை நறுமண பொருட்கள்லாம் கலந்து ஒரு அதை வந்து குளியல் சூரணத்தை நம்ம பயன்படுத்தலாம் ஆஹ் அதுல பாத்தீங்கன்னாக்கா மஞ்சள் சேரும் கசகசா சேரும் ஆஹ் தென் வந்து கருஞ்சீரகம் அப்புறம் பச்சைப்பயிறு மாவு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அதுல அதற்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த கார்போக அரிசி ஆவார பேசணும் இல்லைங்களா ஆவாரம் அந்த ஆவார பூ அது சேர்த்துக்கலாம் இந்த ஆவாரம் பூ கருஞ்சீரகம் கார்போக அரிசி கஸ்தூரி மஞ்சள் அப்புறம் கசகசா அப்புறம் பச்சைப்பயிறு கிச்சிரி கிழங்குன்னு ஒரு அருமையான ஒரு நறுமணம் ஊட்டி ஒரு மூலிகை இருக்கு இதெல்லாம் கடைச்சரக்கு கிடைக்குதுங்க வெட்டி வேறு விழா அமைச்சு வேறு தெரியும் இந்த மருந்து சரக்குகளை அரைச்சி வச்சுக்கலாம் நீங்க காய வச்சு ஒன்னு கலந்து அரைச்சி வச்சுக்கலாம் முதல்ல இப்ப நான் திரும்ப ரிப்பீட் பண்றேங்க ஏன்னா அந்த பாசிப்பயிறு மாவு வந்து சேர்க்கிற ஒரு சின்ன ரேஷியோ விஷயம் இருக்கு வெட்டி வேறு விலாமச்சு வேறு சந்தன தூள் இருக்கு கோரக்கிழங்கு நீங்க நோட் பண்றதுன்னா பண்ணிக்கலாம் விலாமச்சு வேர் வெட்டி வேர் சந்தன தூள் கோரைக்கிழங்கு கார்போக அரிசி தென் வந்து ஆவாரை அப்புறம் கஸ்தூரி மஞ்சள் கிச்சிலி கிழங்கு கருஞ்சீரகம் இப்ப சொன்னதெல்லாம் ஒரு ஐந்து ஐந்து கிராம் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க அது மொத்தமா எவ்வளவு வருதோ அதுக்கு ஈக்குவலான இட பச்சைப்பயிர் மாவை சேர்த்துக்குங்க சரிங்களா நான் ரிப்பீட் பண்றேன் வெட்டி வேர் விலாமிச்சு வேர் கோரை கிழங்கு கஸ்தூரி மஞ்சள் ஆவாரை கார்போக அரிசி கிச்சிலி கிழங்கு இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா கசகசா இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஓரளவு அஞ்சு அஞ்சு கிராம் எடுக்கிறீங்கன்னு வச்சுங்க இந்த கருஞ்சீரகம் வந்து அதுல பாதி அளவு எடுத்துக்குங்க இது எல்லாம் சேர்ந்த அளவுக்கு சம அளவா பச்சைப்பயிர் மாவை நீங்க அதுல கலந்து வச்சுக்கோங்க நீங்க என்ன உங்களுக்கு சோப்பு உங்களுக்கு ஃபேவரேட்டோ நீங்க அதை வழக்கம் போல பயன்படுத்திக்கீங்க அதை பத்தி பிரச்சனை கிடையாது வேணான்னு அதை விடுற மனசு எவ்வளவு பேருக்கு இல்ல அதுல அடிக்ஷன் ஆயிட்டோம் ஆனா இந்த இதை வந்து குறிப்பா கழுத்து பகுதிகள் அக்குள் பகுதிகள் ஜனன உறுப்புகள் பகுதிகள்ல இதை கட்டாயமா தேய்ச்சி குளிச்சுட்டு வாங்க அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்ல பலன் கொடுக்கும் கழுத்து பகுதி முன் கழுத்து பின் கழுத்து அக்குள் பகுதி அப்புறம் நம்முடைய பிட்டம் ஜனன உறுப்புகள் பகுதிகள்ல இதை தேய்ச்சி நம்ம குளிச்சுட்டு வரலாம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு கைகண்டம் வருது நீங்க செஞ்சு பாருங்க ரொம்ப அருமையா இருக்கும் இதை வந்து குளியல் சூரணம் அப்படின்னு நாங்க சொல்லுவோம் இதுல இன்னொரு விஷயம் பார்க்க என்னன்னா தண்ணி விட்டு நீங்க குழைச்சிக்கலாம் சீக்கா குழைக்கிறோம் இல்லையா அது மாதிரி தண்ணி விட்டு நீங்க இதை குழைச்சி நீங்க எடுத்துக்கலாம் சந்தன தூள் சொன்னேன் நானு நீங்க அது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரிஜினல் சந்தனம் கிடைக்கிறதுன்றது எல்லாருக்கும் சாத்தியம் இல்ல அதனால சந்தன தூள் சொல்லியிருக்கேன் நான் அது வந்து கடைச்சருக்கு கடையில கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா சந்தனாதி தைலம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு நம்ம சித்த மருத்துவத்துல அது வந்து மருந்து கடைகள்ல கிடைக்கும் இம்காப்ஸ் போன்ற கவர்மெண்ட் பார்மசிஸும் தயார் பண்ணி கொடுக்குறாங்க சந்தனாதி தைலம் இதை வாரத்துல ஒரு ரெண்டு நாள் வந்து
உள்ளுக்கு சேர்த்துக்கிட்டு வர்றதும் பாத்தீங்கன்னாக்கா உடம் பொதுவாகவே உடம்புல வேர்வை காரணமா ஏற்படக்கூடிய துர்நாற்றத்தை தவிர்க்கும் ஒரு குளியல் சூர்ணம் சொல்லியிருக்கோம் ஒரு சந்தனாதி தைலம் என்றதை ஒரு எண்ணெய் முழுக்கா எடுக்கிறத பத்தி சொல்லியிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கரிசாலை மற்றும் பொன்னாங்கனிய உணவுல அல்லது ஒரு கற்ப மருந்தாக சேர்க்கிற வழிமுறைகள் சொல்லியிருக்கோம் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்க செஞ்சுட்டு வரலாம் இப்பவே சார் இல்ல இதுல இப்ப என்ன ட்ரீட்மெண்ட் சொல்றதுல வரும்போது எங்களுக்கு என்ன ஒரு சங்கடம் வரும்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஏன்னா ஒருவேளை நாங்கள் சொல்றது அவங்க சரியா ரீச் ஆகாம ஒரு தவறுதலா அவங்க பயன்படுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்குன்ற பயம் கவலை எப்பவுமே எங்களுக்கு இருக்கும் அதனால பொது வெளியில பொதுவாகவே நாங்க தொலைபேசி வாயிலாக ட்ரீட்மெண்ட் கைட்லைன்ஸோ டிஸ்கஷன்ஸோ விரிவா சொல்றது கிடையாது ஆனா இது வந்து ஒரு பொடுகுக்கு வந்து ஒரு தவிர்க்க முறைகளை சொல்றோம் ஏன்னா பொடுகுக்கும் பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் ரெஜிமெண்ட் எல்லாம் இருக்கு ஒரு முறையா மேற்கொள்ள வேண்டிய மருந்துகள் எல்லாம் இருக்கு ஏன் சொல்றேன்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க நம்பவே மாட்டீங்க நிறைய பேருக்கு பின் கழுத்துல லிஃபடினைட்டிஸ் வரும் காது ஓரங்கள்ல காதோட மடல்கள் இருக்கு இல்லையா அந்த காதோட மடல்களோட பின்புறம் பின்னங் கழுத்துல மணி கோர்த்தார் போல நீங்க உங்களுடைய கட்டை விரல வச்சு பொறுமையா நீங்க அதை நீவி பாத்தீங்கன்னா அங்க லிம்ப் நோட்ஸ் வந்து நெறி கட்டுறதுன்னு சொல்றோம்ல அந்த லிம்ப் நோட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் தடிச்சு நெறி கட்டி காணப்படும் நம்பவே மாட்டீங்க இதுக்கு டேண்ட்ரப் கூட ஒரு காரணம் டிபி மட்டும் கிடையாது ஒரு இஎன்ட் இன்ஃபெக்ஷனா இருக்கலாம் டியூபர்குலோசிஸா இருக்கலாம் அல்லது இந்த டேண்ட்ரப்ப கவனிக்காமலேயே நாள்பட விடுறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமா இருக்கும் இதற்கு வந்து அருகம்புல் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பாருங்க அந்த அருகம்புல்லும் அப்புறம் பொடுதலை சாறு பொடுதலைன்னு ஒரு மூலிகை இருக்கு அந்த பொடுதலை சாறும் அருகம்புல்லும் சேர்த்து நீங்க வந்து எண்ணெயில தலைக்கு தேய்ச்சிட்டு வரலாம் வெட்பாலன் ஒரு மூலிகை நாங்க நம்ம பேசும்போது பேசணும் எங்களுக்கு வந்து சித்த மருத்துவத்துல ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை சொரியாசிஸ்க்கு வந்து வெட்பாலை தைலம் வந்து ரொம்ப பேமஸ் அந்த வெட்பால எண்ணெயை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைக்கு வந்து தினமும் தேங்காய் அந்த மாதிரி வெட்பால எண்ணெய தேங்காய் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தேங்காயோட கலந்தே ராவா இல்லாம தேங்காயோட கலந்தே இருக்கலாம் ப்ரெசன்டேஷன்லயும் அது இருக்கு அது பாக்கலாம் அப்புறம் மிளகை பொடிச்சு பால்ல கொஞ்சம் அரைச்சி தலையில தடவி ஊற வச்சு குளிக்கிற வழக்கம் நிறைய பேர் செய்யக்கூடியது ஆமா அது அடிக்கடி செய்ய வேண்டாங்க ஒரு வா மாசத்துக்கு இரண்டு அல்லது மூன்று முறை செய்தால் போதும் பால்ல மிளக அரைச்சி பொடிய மிளகு பொடிய பால்ல குழச்சி ஸ்கால்ப்ல படும்படி மண்டை தோல்ல நல்லா படும்படி நல்லா விரல் நுனிகளை வைத்து தேய்த்துட்டு அப்புறம் ஒரு முக்கா மணி நேரம் கழிச்சு இள வெந்நீர்ல குளிக்கணும் இதை விட இப்ப இதை கேட்டுட்டு இருக்க சார் மே நோ த நம்பர்ஸ் ஆஃப் லிசனர்ஸ் நவ் சார் லிசனர்ஸ் இமெயில் ஐடி இருக்கு சார் உங்களோட இமெயில் ஐடி சார் நோ நோ நம்பர் ஆஃப் லிசனர்ஸ் நவ் பார்ட்டிசிபன்ட்ஸ் கவுண்ட் கேக்குறேன் சார் இப்ப நான் பார்ட்டிசிபன்ட் கவுண்ட்ஸ் வி will be நாங்க இப்ப இது முடிஞ்சவனே எடுப்போம் சார் அரைப்பு <laughs> 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 அந்த உசில இலைய அரப்பு தூளா நம்ம பயன்படுத்தின வரைக்கும் பொடுகுன்ற ஒரு விஷயம் நம்ம கிட்ட இல்லவே இல்லை அந்த சிகைக்காயும் அந்த அரப்பு தூளு சோப்பு கா போட்டு குளிக்கிற வழக்கம் இருந்துச்சு ஆனா இப்பவும் உசில இலை கிடைக்குது உசில இலை அல்லது அரப்பு தூள் பச்சையா இருக்கும் காய வச்சு நல்லா சன்னமா உங்களுக்கு பொடி பண்ணி பாக்கெட்ல விற்கிது நம்ம விரும்பி போய் எடுக்கக்கூடிய டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ஸ்லயே கூட சில கடைகள் எல்லாம் அது கிடைக்குது அந்த அரப்பு தூளை பயன்படுத்துங்க தலைக்கு தேய்ச்சி குளிக்கும் போது எல்லாமே ஷாம்பு தான் பயன்படுத்தணும்னு கிடையாது மூலிகை ஷாம்பூஸ் எல்லாம் இப்ப கொஞ்சம் அப்ரூவ்டு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குதான் பலன் அளிக்குதுதான் அதை விட இந்த ராவா இந்த மாதிரியான மருந்துகள் ரொம்ப நல்ல பலன் கிடைக்கும் அந்த அரப்பு தூளை வாரம் இருமுறை தலைக்கு தேய்ச்சி குளிங்க பொடுகு குறையத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு மிளகு பால் சொல்லியிருக்கோம் வெட்பால தைலம் சொல்லியிருக்கோம் பொடுகு தைலம் சொல்லியிருக்கோம் அந்த பொடுதல சாறு அருகம்புல் சாறு இது எல்லாமே நல்ல பலன் கிடைக்கும் ஆனா இன்னொரு விஷயம் அந்த பொடுகு அந்த லிம்பர்டினேட்டிஸ் அளவுக்கு வந்து விட்டுருக்குனாக்கா அதுக்கு உள் மருந்துகளும் தேவை சரி எப்பவுமே ஸ்கின்னுக்கு இது மாதிரியான அந்த பொடுகு இதெல்லாம் வந்து பார்த்தாக்கா வெளிப்பிரயோகம் மட்டுமே போதும்னு நீங்க நினைச்சிட வேணாம் எக்ஸ்டர்னல் மெடிக்கேஷன்ஸ் எவ்வளவு முக்கியமோ சில நேரங்கள்ல இன்டர்னல் மெடிசன்ஸும் எடுக்க வேண்டி வரும் ஹோப் இட் வுட் ஹாவ் பின் யூஸ்ஃபுல் டு தட் டீச்சர் சார் அதிக அளவுல ஆசிரியர்கள் கஷ்டப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் சார் ஒரு நோயின் கூட சொல்லலாம் சார் பிளீஸ் டெல் எனி ரெமடி ஃபார் ஹீல் பெயின் கண்டிப்பா சார் சொல்ல முடியும் கண்டிப்பா இப்ப ஒரு விஷயம் நம்ம வந்து மேற்கத்திய கலாச்சாரத்தை நம்ம நாட்டுக்கு 
இம்போர்ட் பண்ணிக்கிட்டோம் இல்லையா அதுல ஒண்ணு இந்த ஷூ சாக்ஸ் போடுறது அமெரிக் ஏன் அந்த ஷூ சாக்ஸ் வந்து கான்ஸ்டபிள்ஸுக்கும் டீச்சர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் தான் முதல்ல நம்ம நாட்டில் அந்த மேற்கத்திய ஒரு பாணி பரவண சமயத்தில் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அட் த சேம் டைம் அப்புறம் லேடி டீச்சர்ஸோ அல்லது ஆண்களோ பெண்களோ ஒரு உயர குறைவா இருக்கிறது காரணமாக நீங்க ஹீல்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க பாருங்க அது மாதிரி ஒரு கெடுதல் எதுவுமே கிடையாது நீங்க ஹை ஹீல்ஸ் யூஸ் பண்ணும் பொழுது பாதிக்கப்படுறது ஹீல்ஸ் மட்டும் இல்லை அதை விட மிக முக்கியமாக பாதிக்கப்படுவது உங்களுடைய கூபக எலும்பு இடுப்பு எலும்புகள் பெல்விக் கேர்டல் ஹிப்பு போன்ஸ் சொல்றோம் இல்லைங்களா அந்த லோ பேக் ஏக் வர்றதுக்கெல்லாம் நீங்க ஹை ஹீல்ஸ் போடுறது காரணம் இது அந்த குதிகால் சம்பந்தமா வர்றதுனால நேரடியா தொடர்பு இல்லாட்டாலும் இதை நான் இங்க சொல்றேன் அதனால யூ பிளீஸ் வாட்ச் யுவர் ஃபுட்வேர் நீங்க உங்களுடைய ஃபுட்வேர் வந்து சாஃப்டா லெதரா இருக்கான்றத பார்க்கணும் ஃபேன்சி கட்ட ஹார்ட் திக் அந்த ஃபைபர் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் வந்து தயவு பயன்படுத்துறது தவிர்த்துருங்க இது வந்து வெரி பேசிக் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த குதிகால் வலிக்கு கொஞ்சம் எளிமையான ஒரு வழக்கு முறை கிராமத்துல இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா நல்ல ஒரு வெந்நீர்ல ஒரு செங்கல் போட்டுட்டு அந்த செங்கல் கொதிச்ச பிறகு அதுல பழுத்த பூவரசம் இலை இருக்கு இல்லைங்களா பூவரச மரம் இருக்கு பாருங்க அந்த பூவரச மரத்துல மன்னிக்கணும் எருக்கம் இலை எருக்கம் செடி எருக்கு இலை இருக்குல்ல அந்த எருக்கம் செடியில வந்து பழுத்த எருக்கு இலை இருக்கும் அந்த எருக்கு இலைய ஒரு நாலஞ்சு இலைய பறிச்சு அந்த செங்கல் நல்லா சூடா இருக்க செங்கல் மேல இந்த பழுத்த எருக்கு இலைகளை வைத்து அத மேல அந்த குதிங்கால வச்சு வச்சு எடுக்கணும் சூடு பொறுக்குற அளவுக்கு ஆமா சூடு பொறுக்குற அளவுக்கு நீங்க வைக்கணும் சரிங்களா அல்லது அந்த ஒற்றடமாவும் கொடுக்கலாம் கோதுமை தவிடு ஒற்றடம் கூட கொடுக்கலாம் அது கூட பலன் கொடுக்கும் உங்களுக்கு இது வந்து எளிய வழக்கு முறை அடுத்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தினமும் அவங்க வந்து இரவு படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி கல்லுப்புல இது வெந்நீர்ல கல்லுப்பு போட்டு அதுல பதினைந்து நிமிஷம் அப்படியே ஒரு ஓய்வா ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதோ ஒரு புத்தகங்கள் படிக்கிறதோ நல்ல வெந்நீர்ல கல்லுப்பு ஒரு கைப்பிடி போட்டு ரெண்டு கால்களையும் நீங்க அதுல வைத்து ஒரு பதினைந்து நிமிடங்கள் அமருங்கள் ஓய்வா நீங்க அமருங்க இதை கட்டாயமா நீங்க பண்ணணும் ஒரு வாய்ப்பு இருக்கவங்க உங்க பள்ளிக்கூடத்துல இந்த பெபிள்ஸ் பேத்வே முடிஞ்சா பண்ணுங்க சார் இது வந்து ரெகுலரா இதுல போக 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 நடக்க வர்ற இது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிக்கு அவங்க ஒரு கேட்ல நுழைஞ்சு நம்ம குறைஞ்சபட்சம் ஒரு தலைமை ஆசிரியர் அலுவலகத்துக்கு போயிட்டு சைன் போட்டு தானே போவாங்க இல்லைங்களா சார் அது வரைக்கும் ஒரு பெபிள் பேத்வே பண்றதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா பாருங்க சார் அந்த பெபிள் பேத்வே பண்ணீங்கன்னா அதுல நடக்க நடக்க அது வந்து கொஞ்சம் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு டாக்டர் ரத்னமாலா ஒரு ரொம்ப ஒரு வேல்யூ அடிஷன் அது வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பா இருக்கும் அப்புறம் அதை எருக்கம் பழுப்பு செங்கல் பிடி வீட்டுல செஞ்சுக்கலாம் இது தவிர்த்து அந்த குதிகால் வலிக்குன்னு குறிப்பிட்ட மருந்துகள் எண்ணெய் முறைகள் வர்ம சிகிச்சை முறைகள்லாம் நம்மளுடைய சித்த மருத்துவத்துல இருக்கு அருகாமையில இருக்கக்கூடிய சித்த மருத்துவரை நீங்க அணுகலாம் உள்ளுக்கு மருந்து சாப்பிடணும் வெளியே அதற்குன்னு எண்ணெய் இருக்கு இதற்கு முன்னாடி ஒரு சுளுக்கு ஏற்பட்டா என்ன பண்றதுன்னு ஒரு ஆசிரியர் கேட்கும் பொழுது அந்த கற்பூராதி தைலம்னு நான் ஒண்ணு சொன்னேன் இல்லைங்களா அதே கற்பூராதி தைலத்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நீங்க இந்த குதிகால் வலிக்கும் தேய்ச்சிட்டு முக்கா மணி நேரம் கழிச்சு அஹ் ஒற்றடம் கொடுக்கலாம் அப்புறம் வித்தியாசமான பேர் கொண்ட ஒரு மூலிகை இருக்கு நிறைய பேர் அதை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு கம்மி சொன்னா கூட உங்களால அது அடையாளம் காணப்படுவது ரொம்ப கஷ்டம் அந்த குத்துக்காரன் சம்மட்டி அப்படின்னு ஒரு ஹெர்ப் இருக்குங்க குத்துக்கார் சம்மட்டி அல்லது குத்துக்காரன் சம்மட்டி அப்படின்னு ஒரு தரையில படர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மூலிகை அது அதையும் வதக்கி வந்து ஒற்றடம் விடலாம் அது கொஞ்சம் கிடைக்கிறது சிரமம் எங்களை மருத்துவர்களுக்கே அது மருந்து கிடைக்க மாட்டேது மீதி விஷயங்களை கொஞ்சம் நீங்க செயல்படுத்தலாம் கைண்ட் ரெக்வஸ்ட் டு ருத்ர கவுட் சார் இஃப் பாசிபிள் யூ கேன் டேக் எ ப்ராட் டெசிஷன் தட் வேற எவர் இட் இஸ் பாசிபிள் ஒரு பெபிள் பேத்வே ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஐம்பது மீட்டர் இருக்கு சார் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் ஒரு நூறு மீட்டர் அளவுக்கு ஒரு பெபிள் பேத்வே நம்ம நடக்கிற அளவுக்கு ஒரு பாதையை போட்டு கொடுத்தீங்கன்னா அது இது ப்ராப்ளம் வந்து ஒர்சன் ஆகாமலோ வராம தடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு Mm. is very underweight please mm. say any treatment available sir it has to be evaluated sir um, um, i believe that it cannot be dealt over phone uh, being a pituitary related growth hormone related avangala but namma romba earlier la sila reductions ah panna mudiyum earlier ah avangala sariya vali nadatha mudiyum illa na enna pannuvaanga na ka ipo anda kolanda endha seyalgal la seiyudhu 
என்னெல்லாம் அதில் செய்ய முடியும் அதோடைய போதும்ட்டு அதுக்கு அடாப்ட் ஆகிடுவாங்க சார் நிறைய அவென்யூஸே ஓப்பன் ஆகாம போயிடும் பிளீஸ் ஆஸ்க் தெம் டு அப்ரோச் அஸ் சார் வி வில் ட்ரை டு ஹெல்ப் அட் அவர் லெவல் பெஸ்ட் ஆர் டு கைட் தெம் ப்ராப்பர்லி ஏன்னா இதுக்கு வந்து இன்டகிரேட்டடாக சிகிச்சை முறை தேவைப்படும் சார் ரிப்போர்ட்ஸோட கட்டாயம் அணுக சொல்லுங்க சார் வி வில் அட்டன் தட் கிட் சார் எனி ஹோம் ரெமடி ஃபார் ஸ்பூட்டம் சார் திரிகடுகு சூர்ணம் சொன்னோம் சார் நம்ம சுக்கு மிளகு திப்பிலி சேர்ந்த திரிகடுகு சூர்ணம் இருக்கு இல்லைங்களா சார் அது வந்து ஒரு ஐநூறு மில்லிகிராம் அளவுக்கு ரெண்டு வேலை தேனில் இது வந்து எடுக்கிறது ஒரு ஒரு ஐந்து நாள்ல இருந்து ஏழு நாள் வரைக்கும் எடுக்கலாம் சார் அதுக்கப்புறம் அந்த ஆடாதுறை குடிநீர் ஏற்கனவே டாக்டர் ரத்தனமலா பேசும்போது சொன்னாங்க அந்த காம்பு நடுநரம்பெல்லாம் நீக்கிட்டு அந்த ஆடாதுடைய குடிநீராக போடுவது அதே போல அதிமதுரம் சித்தரத்தை இந்த ஆடாதுடை கண்டன் திப்பிலி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மூலிகைகளை ஒரு சிறிதளவுல எடுத்து நம்ம கஷாயமா கூட்டி சாப்பிடலாம் அப்புறம் தூதுவளை ரசம் வைக்கலாம் சார் கண்டன் திப்பிலி ரசம் வைக்கலாம் இதை நீங்க வாரத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு வேலை மாறி செய்யுங்க எப்பவுமே நம்ம மிளகு ரசம் எலுமிச்ச ரசம் வழக்கமான ரசம் வைக்கிறோம் இல்லைங்களா அந்த தூதுவளையில ரசம் வைங்க கண்டன் திப்பிலில ரசம் வைங்க ஒரு வாரத்துல ரெண்டு நாள் கட்டாயமா கன்சியூம் பண்ணுங்க ஒரு நாள் பட்ட சளி தொந்தரவுகள நல்ல ஒரு ரிலீஃப நீங்க பாக்கலாம் அதையும் மீறி சளி இருந்துகிட்டே இருக்குன்னா சார் இட் ஹாஸ் டு பி அவேலுவேட்டட் ஏன்னா சளி தொந்தரவுன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு காமனான இப்ப இப்ப சொன்னதெல்லாம் ஒரு பொதுவான வழிமுறை பட் இஃப் இட் இஸ் அசோசியேட்டட் வித் வெயிட் லாஸ் ஆர் லாஸ் ஆஃப் அபிடைட் ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் டயர்ட் அல்லது நைட் ஸ்வெட் இருக்கு சரிங்களா அப்புறம் ஃபீவர் இருக்கு ஃபீவர்னா சுள்ளுன்னு காய்ச்சல் அடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை சார் ஒரு மாதிரி கனகனு தே வில் ஃபீல் ஃபெப்ரைல் உடம்பு எப்பவுமே ஒரு உஷ்ணமா அனத்தலா இருக்கும் அது மாதிரி எல்லாம் இருக்குதுன்னாக்கா வேற ஏதாவது ரெஸ்பிரேட்டரி ஹெல்மெண்ட்டோ ட்யூபர் குளோசிஸோ வேற ஏதாவது ஹிடன் பெத்தாலஜி இருக்கான்னு நம்ம கட்டாயம் பார்க்கணும் சார் ஸோ பெட்டர் டு கைட் தம் ஒரு பேசிக் ரெமடிஸ்க்கு இதை அவங்க பயன்படுத்தலாம் பட் அதுவே பழக்கமாயிட்டு அண்டர்லைன் காசஸ் இக்னோர் பண்ணிடக்கூடாது தேங்க் யூ சார் சார் மணிகண்டன் டிஜிடி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க I think some disconnection at their end. Yes, sir. But there are, um, are you able to hear me, sir? Yeah, I am able to hear. Okay, sir. I think uh, the disconnect, uh, their line has been disconnected, sir. I will call this. Yeah, yeah, yeah. Maybe. Sir, you have asked for a ask for question regarding... Uh, yeah, 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 that, yeah, yeah. Pebble, uh, this thing, pathway. Yes, sir. ஸோ பெப்பிள் பார்த்தே எந்த ஸ்கூலில் ஆனாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் வழியில் கொஞ்சம் ஒரு பெப்பிள்ஸ் போட்டுட்டு பெப்பிள்ஸ் ஆனால் கொஞ்சம் இது ஸ்மூத்தாக இருக்கும் அதில் ந நடந்து வர்ற மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் அதில் என்னென்னா எது செருப்பு ஷூ இல்லாத நடக்கணும் அந்த டைமில் தான் அது யூஸ் ஆகும் என்னென்னா இட்வி ஆக்கியூ ப்ரெஷர் மாதிரி நமக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் பேர் ஃபுட்டில் தான் நடக்கணும் அந்த மாதிரி இருந்தால் தான் யூஸ் ஆகும் யாரோ ஒருத்தர் ஹெச்சுக்யூ பற்றி ஏதோ ஒரு கேடு கேட்டிங்க எனக்கு ஹைட்ரோக்ளோரி எக்வினான் பற்றி ஸோ அந்த டேப்லெட் வந்து கரோனாவுக்கு எதுக்கு ஃபிக்ஸ் இதுக்கு ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி நான் ஒரு டாக்டர் கிட்ட கூட கேட்டேன் ஏன் ஐ ஹெச்சுக்யூ ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரு ஏதாவது அதுலேருந்து ஏதாவது யூஸாக இருக்குன்னு சொல்லி அவர் சொன்னதுன்னா ஹெச்சுக்யூ வந்து ஆசிடிக் இது தன்மை ஒன்று உருவாக்கும் பாடியில் 
ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ತನ್ಮೆ ಇರ್ಕೊಂಬೋದು ವೈರಸ್ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಚ್ ಎಚ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋರು ಅಬ್ಬಿ ಏನು ಚೊನ್ನ ಇದು ಒಂದು ವೈರಸ್ ಪರಕಿರೋದು ತಡಕೋಮ್ ಅವಳದ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಯೂರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಆಡಿಬಲ್ ಹಲೋ i think they are coming in line again sir yeah okay okay shall we uh, part of questions are uh, yeah yeah no problem no problem go ahead if they are able to connect fine otherwise we will we'll have one more session also not an issue yes sir, yes, sir. Huh? they don't they'll be connecting sir we'll yeah have yeah ಯಾ ಯಾ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸೆಷನ್ ಪೊದುವ ಏನ ನೆನ್ಪಿನ ನಮ್ಮ ನರಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಪಡಿಕ್ರು ಏನ ಇಬ್ಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಯನ್ ಪಡ್ತಲ್ಲ ಇಂದ ಕ್ಯೂರ್ ಇರ್ಕ ಅಂಚಲಿ ಬಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆ ಪಣ್ಣು ಅಂದ ಟೈಮ್ ಲೇದ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ಕೋ ಸಿಲ ಟೈಮ್ ಲೇ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಪಣ್ಣಲೇ ಅಂದ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಕೋದಕ್ಕೆ ವಾಯ್ಪ್ ಇರ್ಕೋ ಸೋ ಪ್ರಾಪರ್ ಆ ಲರ್ನ್ ಪಣ್ಣಿದ ಪಣ್ಣನು so without that uh, it may we it may not uh, give good results and also sometimes side effects will come so we can have one session on uh, home remedy some part they have covered some three slides but other one the inno practical sila ta nam scientific name therinjirukla illena common name therinjirukla ad with pictures and all eppadi prepare panna anchali we can uh, try to have one uh, session on uh, home remedies uh, for common ailments sir i am audible yeah 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 yes sir you are audible sir and uh, thank you sir some uh, some network issue i think i guess yes sir, sir please sir and the and yeah, mr can, manigandan you can continue you can continue yes yeah, sir mr manigandan sonnoroda question repeat pannunga sir adala dhan cut aichu one second sir yeah. when we take nilavembu kudineer when i take ah, nilavembu kudineer it creates allergy and immediate ah. swelling in both the eyes recently ah, same ah. happened ah. after kabasura kudineer and both ah. the eyes swollen it happens hmm. only to me and not others to the family who have taken the same any reason kindly okay. guys sir after ku vandu edena adula irukka or ingredient vandu hypersensitive ah irukkaradhukana or vaippu irukke adarku munnadi and avar eduthita product enna nam theriyum sir நான் ஏற்கனவே சொன்ன போல தண்ணி நிலவேம்பு நிறைய பேர் வந்து கன்சியூம் பண்றாங்க சார் அது தப்பு நிலவேம்பு பொடின்னு கிடைக்கிறது பாத்தீங்களா அந்த நிலவேம்பு பொடின்னு கிடைக்கிற தண்ணி நிலவேம்பு பொடிய நிலவேம்பு குடிநீருக்கு மாற்றா பயன்படுத்தக்கூடாது நிலவேம்பு குடிநீர் அப்படின்றது ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்முலேஷன் ஒன்பது மருந்து பொருட்கள் சேர்ந்த ஒரு ஃபார்முலேஷன் அவர் அதைதான் எடுத்தாரா அப்படின்னு தெரியணும் அதே போலதான் அந்த கபசுர பொடின்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பதினைந்து மூல பொருட்கள் சேர்ந்த ஒரு பிகாப்ஷன் அது எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஜிஎம்பி சர்டிஃபைடு கம்பெனிஸ் கவர்மெண்ட் ஃபார்மசிஸ் தரமான ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கிறது ரொம்ப அவசியம் அது வந்து வெரி பேசிக் அப்புறம் மீதி பேருக்கு அது ஒத்துக்குச்சு சார் எனக்கு மட்டும் அப்படி வருது அப்படின்னு அவர் சொல்கிறதுனால அது ஒரு பர்டிகுலர் யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு எதேனும் ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி ஏற்படுத்துறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகள் இருக்குன்றத நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் சார் அது திரும்ப இட் ஹாஸ் பி எவாலுவேட்டட் அது ரீசன் வந்து இட் ஹாஸ் பி எவாலுவேட்டடு அப்புறம் இன்னும் ஒரு முறை வேணால் பரிச்சுட்டு பார்க்கலாம் ஒரு தரமான ப்ராடக்டை வாங்கி ஒரு தடவை பரிச்சித்து பார்க்கலாம் மறுபடியும் அவருக்கு அந்த ஸ்வெல்லிங் அதே போல அவருக்கு வந்து அந்த ஐ ஸ்வெல்லிங் வந்துட்டு தானா ரிசால்வ் ஆயிடுச்சா அல்லது அவர் வேற யாரேனும் மருத்துவர்கிட்ட போயிட்டு சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஐ ஸ்வெல்லிங் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டாராதும் தெரியணும் இது எல்லாத்துக்கும் ஃபார்மோகோ விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசம் இருக்கு எங்க இன்ஸ்டிடியூட்டும் ஒரு பெரிஃபரல் ஃபார்மோகோ விஜிலன்ஸ் சென்டரா இருக்கு அந்த டீட்டெயிலோட வந்தாக்கா அது அந்த அந்த ஆங்கிள்லயும் அந்த அதை அப்ரோச் பண்ணலாம் சார் எஸ் சார் வேற ஒரு தரமான 
ஒரு ப்ராடக்டை வாங்கி அவர் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணலாம் திரும்பவும் அதே மாதிரி விடுதுனாக்கா அது வந்து ஒரு சிக்னலாக நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும் ஆமாம் அது வந்து டெஃபினட்டாக வந்து டாக்குமெண்ட் பண்ணணும் அவருக்கு வந்து ஏதேனும் ஒரு ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம அதை எடுத்துக்கணும் மற்றபடி இது ரொம்ப அன்காமனு இப்போ நாங்கள் இதுவரையில் கொடுத்ததே நாங்கள் கூட கேள்விப்பட்டதே இல்லை எவ்வளோ பேருக்கு நூற்றுக்கணக்கான பேருக்கு ஆயிரக்கணக்கான பேருக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இப்படி சோஃபார் எங்கள் இன்ஸ்டிடியூட்டில் கூட ஒரு கேஸ் வந்து இப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணதில்லை இட்ஸ் ஏ நியூஸ் டு ஃபாரஸ்ட் ஆல்சோ வி வில் டேக் இன் டு நோட்டு பட் வி நீட் டு என்ஷூர் தட் வெதர் இட் ஈஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த இம்ப்ராப்பர் குவாலிட்டி ஆர் த ரேஷியோ அல்லது ஒரு பர்டிகுலர் பர்சனுக்கு வரக்கூடிய ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டியா அப்படின்றது டு பி எலிசிட்டட் சார் தேங்க்யூ சார் சார் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் நீ லிகமெண்ட் ஆமாம் சார் சார் நீ லிகமெண்ட் இன்ஜுரி வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா சார் இட் டிபெண்ட்ஸ் என்ன பிரச்சனைனா அந்த லீ நீ லிகமெண்ட் இன்ஜுனி இன்ஜுரியை வந்து இயர்லியராகவே வந்து அதை அணுகி அதை கரெக்டாக அசஸ் பண்ணணும் இப்போ லிகமெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய டைப் லிகமெண்ட் இருக்குது ஆன்டீரியர் குரூஷியேட் லிகமெண்ட்னு இருக்குது மீடியல் மினிஸ்கஸ் லிகமெண்ட் இருக்குது ஸோ அது மாதிரி அது ஒரு எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு அம அற்புதமான ஒரு கட்டமைப்பு அதில் எந்த லிகமெண்ட் வந்து பாதிப்பாகுதுன்றதும் கொஞ்சம் தெரியறது நல்லது அவங்க நடக்கிறது அந்த பொசிஷன்ஸு அந்த முட்டுக்கும் அந்த எலும்புளுக்கு இடையில் வரக்கூடிய பிட்டிங் இதெல்லாம் வச்சு ஓரளவுக்கு அதை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நவீன முறையில் நம்ம எம்ஆர்ஐ மாதிரி எடுத்து அதை உறுதி பண்ணிக்கலாம் அந்த லிகமெண்ட் இன்ஜரி ஒரு பார்ஷியல் டேராக இருக்க வரைக்கும் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம் சார் அதற்கு மேலே வந்து ஒரு ஃபுல் டேர் அப்படிலாம் ஆகுதுனாக்கா சர்ஜிக்கல் இன்டர்வென்ஷன் கட்டாயம் தேவை குறிப்பாக ஏசிஎல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆன்டீரியர் குரூஷியேட் லிகமெண்ட் இன்ஜுரினாக்கா அது கட்டாயமாக வந்து ஒரு அறுவை மருத்துவம் கன்சர்வேட்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் அந்த நேரத்தில் பார்த்துட்டு அதற்கப்புறம் அதை முறையாக அணுகி அதை வந்து ட்ரீட் பண்ண வேண்டியது அவசியம் சார் அது லிகமெண்ட் இன்ஜுரினா அது நீயா ஆங்கிளா ஷோல்டரானோ அவர் சொல்லலை இப்போ நான் சொன்னது வந்து பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே பொருந்தும் அது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக ப்ராப்பராக அப்ரோச் பண்ணணும் சார் சில மருந்து இப்போது அந்த கட்டு இப்போ ட்ரெடிஷ்னல் போன் செட்டிங்கும் இருக்குது சில மூலிகை பொருட்களை வச்சு கட்டுறது எண்ணெய் வகைகளை வச்சு கட்டுறது அது மாதிரி விஷயங்கள் வைத்தியங்கள்லாம் இருக்குது ஆனால் அதையே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா முறை இல்லாமல் அவங்க எடுத்துடக்கூடாது முறை இல்லாமலும் செஞ்சிடக்கூடாது நல்ல ஒரு விஷயம் தெரிஞ்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு பீப்புள் தான் அதெல்லாம் செய்யணும் சார் எஸ் சார் சார் இஸ் தேர் எனி ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் தைராய்டு தைராய்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒரு ஹார்மோன் குறைபாடுன்றதுனால நீங்கள் சப்ளிமெண்ட் வந்து அவசியம் ஒரு சிலருக்கு ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய தைராய்டுகள் நம்ம மருந்துகள் கொடுத்து மறுபடியும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து ரிப்பீட் பண்ணும்பொழுது மறுபடியும் ஒரு மூணு மாதம் கழித்து ரிப்பீட் பண்ணும்போது அந்த லெவல் சஸ்டெயின்டாக இருந்துச்சுனாக்கா தென் பி கேன் சாட்டிஸ்ஃபை அவர் செல்ஃப் ஈஃப் நாட் அப்படின்னாக்கா இன்டகிரேட்டடாக போகிறது தான் சார் பெஸ்ட்டு தைராய்டு சப்ளிமெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பிட்யூட்டரி விஷயத்தில் பேசுனது போல் இந்த தைராய்டும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம் அது வந்து மல்டி ஃபேக்டோரியல் பெனிஃபிட்ஸு கொண்டது அதுவும் நம்ம க்ரோத்து ஜென்ரலாக நம்ம ஜென்ரல் ஹெல்த்து ஸ்ட்ரென்த்து எல்லாம் சம்மந்தப்பட்டது இல்லைனா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சோர்வு வரும் களைப்பு வரும் ஒரு சுறுசுறுப்பாக செயல்புடையாத செயல்புரிய முடியாத தன்மை இருக்கும் அதீத தூக்கம் இருக்கும் எப்பவுமே ஒரு டல் லுக்கிங்காக இருப்பாங்க அதெல்லாமே அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கட்டாயம் சப்ளிமெண்ட் தேவை சார் சப்போர்ட்டிவாக காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக வந்து பார்த்தாக்கா நம்முடைய மருந்து பொருட்கள் நம்முடைய மருந்துகள் சேர்ந்து கொடுக்கும் பொழுது இன்னும் பெட்டர் எஃபிகேஷி இருக்குது சில பேர் அந்த ஆரம்ப நிலை தைராய்டில் இருக்கவங்க வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா எல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆகியிருக்காங்க ஒரு ஆனால் அது ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதத்துக்கு மூணு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை திரும்ப திரும்ப நம்ம எடுத்து பார்த்து அந்த லெவல்ஸ் வந்து நார்மலாக இருக்கான்றதை என்ஷூர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் சார் தைராய்டுக்கு முழுக்க முழுக்க மூலிகை மருத்துவம் முழுக்க முழுக்க ஒரு குறிப்பிட்ட மருத்துவத்துறையோட மருத்துவம் மட்டுமே சார்ந்து நம்பி அதை அலட்சியமாக விடுறதுன்றது கட்டாயம் தவறு சார் Okay, it has to be approached in an integrative manner combined therapy sir can we take siddha and allopathy medicine can together you can take siddha and anything with you nama deno saapra saapattoda na allopathy marundu nama saapradu nama deno unavu utkolrom illaya andha unavoda dana nama navina marundu eduthukrom saapattukku munnu saapattukku pin along with food saapidum bolude appadina eduthukrom illaya adhula enna la irukku vendaka saambar vekkringa சுண்டை வற்றல் குழம்பு வைக்கிறீங்களா இல்லைங்களா மிளகு ரசம் இப்போ நம்ம பேசுனது இல்லைங்களா அதற்கப்புறம் சிறுதானிய உணவு நம்ம செய்கிறோம் உளுந்து நம்ம மருத்துவத்தில் பயன்படுத்துகிறோம் உளுந்து இட்லி தோசையாக பயன்படுத்துகிறோம்
ஒரு நாள்பட்ட நோய்களுக்கு இப்போ இதே இப்போ நான் சொன்ன தைராய்டுக்கு மாத்திர பத்து வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன் சேரும்பாங்க சுகருக்கு சாப்பிடுவாங்க ப்ரெஷருக்கு சாப்பிடுவாங்க வலிப்பு நோய்க்கு சாப்பிடுவாங்க இல்லைங்களா ஒரு ஈரல் பிரச்சனை இவர்கள் எல்லாமே ஒரு சைனசைட்டிஸ் வருது ஒரு அல்சர் வருது மூலம் பயில்ஸ் வரும்பொழுது நம்ம மருந்துகளை எடுத்துக்கிட்டு தானே இருக்காங்க இல்லைங்களா அதனால நவீன மருத்துவம் மேற்கொள்ளும் பொழுது தாராளமாக சித்த மருந்துகளையும் உட்கொள்ளலாம் ஆனால் நவீன மருத்துவர்கள் கொடுத்த நவீன மருத்துவத்தை நீங்களாவே முடிவு பண்ணி நிறுத்திட்டு சித்த மருத்துவத்தை சில விஷயங்களுக்கு ஆரம்பிக்க கூடாது உதாரணம் ஹைப்பர் டென்ஷன் டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ் தைராய்டு டியூபர்குலோசிஸ் போன்ற சில அப்புறம் எபிலப்சி இது போன்ற நிலைகளுக்கு ஏற்கனவே நவீன அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா கிரானிக் ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ் ஓகேங்களா அப்புறம் நெஃப்ரைட்டிஸ் கிளாமுரலார் கிளாமுரலார் நெஃப்ரைட்டிஸ் அது மாதிரி அக்யூட்டு கிரானிக்னு இருக்குது அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸில் ஏற்கனவே நம்ம மருந்துகள் எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க இப்போ நான் சொன்ன கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணுறேன் நாட்பட்ட ஒரு கிட்னி தாபிதத்துக்கு அப்புறம் உயர் ரத்த அழுத்தம் அப்புறம் சர்க்கரை அளவு அதிகமாக இருக்கிறது ஹார்மோன் தொந்தரவு இது போன்ற அப்புறம் இம்யூன் சப்ரஸன்ட்டு எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க சார் ஆட்டோ இம்யூன் டிசார்டர்ஸ்க்கு சில இம்யூன் சப்ரஸன்ஸ் சில பேர்லாம் எடுத்துகிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அவர்களெல்லாம் மருந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது சித்த மருத்துவம் எடுத்துக்கணும்னு நினச்சிங்கனாக்கா ஏற்கனவே எடுத்துகிட்டு இருக்க மருந்து ஹிஸ்ட்ரியை அனுசரித்து சித்த மருத்துவர்கள் மருந்து கொடுப்போம் சரிங்களா ஆனால் எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் நம்ம மருத்துவத்துக்கு மாறிட்டோம் நம்ம மருத்துவம் எடுத்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு நீங்களாகவே நவீன மருத்துவர்கள் ஏற்கனவே பரிந்துரை செய்திருக்கக்கூடிய அந்த தொடர் மருந்துகளை நீங்களாகவே நிறுத்தக்கூடாது அது சித்த மருத்துவரும் நவீன மருத்துவரும் கலந்தாலோசித்து செய்ய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அல்லது அந்த டோசஸ டேப்பர் பண்ணி குறைச்சி நிறுத்தத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு தேவைப்படுற இடங்கள்ல ஆரம்ப கட்டத்தில் நிறுத்திட்டு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு ஆனால் பிளீஸ் யூ ஷல் நாட் பி த டிசைடிங் அத்தாரிட்டி டு ஸ்டாப் எனி மெடிசின்ஸ் விச் யூ ஆர் டேக்கிங் ஃபார் எ லாங்கர் டைம் அதர்வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எந்த மருத்துவ முறையோடையும் எந்த மருந்துகளோடையும் நம்ம மருந்தை சேர்த்து சாப்பிடலாம் ஒரு தயக்கம் பயம் ஒரு வயிறு உளைச்சல் இருக்கு வயிறு அலசி விடுது வயிறு வலிக்கிற மாதிரி இருக்கு சார் எனக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பயம் ஒரு ஒருவேளை உங்களுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அப்படி ஒரு உணர்வு இருக்குன்னாக்கா ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இடைவெளி விட்டு எடுத்துக்கோங்க அல்லது கேட்டுக்கலாம் சித்த மருத்துவரை நீங்கள் அணுகும் பொழுதே ஏற்கனவே நான் ப்ரெஷர் சுகருக்கு இந்த மருந்தெல்லாம் சாப்பிட்டு இருக்கேன் சார் இந்த மருந்தை நான் எப்போ எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவங்க வழி நடத்துவாங்க சார் இது தொடர்ச்சியான ஒரு கேள்வியா ஒண்ணு கேட்டிருக்காங்க ஒன்னு ஒரு சித்த மருத்துவம் எடுத்துக்கொள்ளும் போது பத்தியம் இருக்க வேண்டுமா ஐயா பத்தியம் இருக்க சித்த மருத்துவத்துல பத்தியன்றது ஒரு இன்றியமையாத ஒரு காம்பனன்ட் அது ஒரு செப்பரேட் என்டைட்டி அட் த சேம் டைம் எல்லா சித்த மருந்துகளுக்குமே பத்தியம் கட்டாயம் இருக்கணும் அப்படின்றது அவசியம் இல்ல உதாரணத்துக்கு பத்தியம் இல்லாம சித்த மருத்துவம் மட்டும் இல்ல இப்ப நீங்க எடுத்துட்டு இருக்க நவீன மருத்துவத்தையும் நீங்க பத்தியத்தோட தான் எடுத்துட்டு இருக்கீங்க உதாரணத்துக்கு சொல்லுனாக்கா ஒரு குருதி அழுத்தத்துக்கு எடுத்துட்டு இருக்க நீங்க வந்து ஒரு அதிக அளவுல கொழுப்பு சத்து பொருட்களை சேர்க்காதீங்க உங்களுடைய மருத்துவர் சொல்லுவாரு சுகருக்கு மருந்து எடுத்துருக்கவங்ககிட்ட அதிக அளவுல சர்க்கரையோ சிறப்போ பழங்களோ எடுத்துக்காதீங்கன்னு நவீன மருத்துவர் சொல்லுவார் இதுவும் ஒரு வித பத்தியம்தான் பத்தியம்னா சேர்ப்பது நீக்குவது ரெண்டும் சேர்ந்தது பத்தியனால நீக்குவது மட்டும் இல்லை ஒன்று எடுத்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ சொன்னோம் இல்லையா நெல்லி வட்டல் எடுத்துக்கங்க மணத்தக்காளி வட்டல் எடுத்துக்கங்க இந்த உணவு இப்போ இரும்பு சத்து குறைபாடு இருக்கவங்க ஒரு மாதுளம் பழம் எடுத்துக்கங்க கருவேப்பிள்ளை ஒதுக்காம நீங்க எடுத்துக்கங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா அந்த அடிட்டிவ்ஸும் சரி டு பி அவாய்டட் ரெண்டுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்தியம் தான் சில பெரிய மருந்துகளுக்கு அந்த பத்தியம்ன்றது சில பெரிய மருந்துகளுக்கு சில வியாதிகளுக்கு சில குறிப்பிட்ட மருந்துகளுக்கு பத்தியம் கடுமையா இருக்கும் சரிங்களா அத வந்து அந்த மருந்தை சொல்லும் பொழுதே நாங்க வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுவோம் பொதுவா நாங்க சொல்ற பத்தியம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அந்த மாதிரி பெரும் மருந்துகள் உட்கொள்ளும் பொழுது அந்த அகத்திக்கீரை பாகற்காய் சாப்பிடக்கூடாதுன்றது எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அகத்திக்கீரையும் பாகற்காயும் அந்த மருந்துகளை முறிக்கும் வன்மை இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஒரு பொது பத்தியமா அப்புறம் வந்து அந்த பூசணிக்காய் இருக்குல்ல அந்த பரங்கி பூசணி போட்ட சாம்பார் அந்த பரங்கி பூசணியை சேர்க்க வேணாம்னு சொல்லுவான் இதெல்லாம் மருந்தை முறிக்கும் சரிங்களா அதுக்காக தான் தீக்கிறது அதுக்கப்புறம் ஒரு கரப்பான் தோல் அரிப்பு தோல் தடிப்பு ஒரு காலாஞ்சக படையில் நம்ம சொல்லக்கூடிய சொரியாசிஸ் ஏன் இப்ப நம்ம விவாதிச்ச டேண்ட்ரப்னு சொல்லக்கூடிய பொடுகு இது மாதிரியான தோல் நோய்கள் இருக்கும் பொழுது பொதுவாகவே கம்பு கேழ்வரகு கத்தரிக்காய் மீன் கருவாடு இதெல்லாம் தவிர்க்க சொல்லுவோம் இல்லையா இதுதான் பத்தியம் மற்றபடி பத்த
நிறைய <laughs> <laughs> நீங்க வெறும் பெட்லயே படுக்கிறதா தலையில இல்லாம படுங்க கீழே பாய் விரிச்சோ படுக்கை விரிப்புகள் விரிச்சோ படுக்கிறவங்க வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சோ நீங்க உட்கார்ந்த பொசிஷன் அப்புறம் உங்களுடைய வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் ஷாக் அப்சார்பர் இது எல்லாமே முதுகு வலி இடுப்பு வலி கழுத்து வலி எல்லாத்துக்கும் ஷோல்டர் பெயின் எல்லாத்துக்கும் தொடர்புடையது இந்த மூணையும் அடிப்படையில நீங்க சரி பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் ஒரு எளிமையான ஒரு விஷயம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா ஒரு எளிமையான விஷயம் சொல்லுங்க எஸ் நோ எக்ஸசைஸ் எஸ் நோ ஆமாம் இல்லைன்னு தலையாட்டுறோம் பார்த்தீங்களா அந்த எஸ் நோவை தெளிவா முழுசா சொல்லணும் ஓகேங்களா நடு மையத்துல இருந்துட்டு முழுக்க நம்முடைய நாடி கீழே வரைக்கும் போகணும் பொறுமையா நடு மையத்துக்கு வரணும் அப்புறம் பின்பக்கம் கழுத்து போகணும் இது வந்து எஸ் மேலும் கீழுமாக தலையை மிக ஸ்லோவா அசைப்பது அப்புறம் நோ இப்படி வலது தோள்பட்ட இடது தோள்பட்டைய நோக்கி நம்முடைய சின் நம்மளுடைய ஆடை நாடிய கொண்டு சென்று வருவது வந்து நோ மூமெண்ட் இந்த எஸ் நோ மூமெண்ட ஞாபகம் வச்சுங்க ஒரு முப்பது சிட்டிங் செய்யுங்க சார் இது ஒரு எஸ் வந்து ஒரு முப்பது நோ வந்து முப்பது பத்து பத்தா பிரிச்சு செய்யுங்க ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டாம் ஒரு ஸ்டூல்ல எரக்ட் பொசிஷன்ல உக்காந்துட்டு உங்களுடைய இரண்டு கைகளையும் தொடை மேல வச்சுக்கிட்டு அதை பொறுமையா நீங்க செய்யணும் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன டிப்ஸ் அதர்வைஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சர்விக்கல் நமக்கு அது பெயின் வருது அது நரம்புலாம் சர்விக்கல் நர்வ்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அதெல்லாம் வந்து நரம்பு அழுத்தி தோள்பட்டையில வலி விரல்கள் மறுக்கிற அளவுக்கு வருதுனாக்கா கரெக்டா மருந்து எடுத்துக்கணும் உள் மருந்து தைல முறைகள் தேய்க்கிறது அதெல்லாம் நீங்க உள் எடு உள் எடுத்துக்கணும் ஓகேங்களா காலர் போடுற விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா அந்த காலர் யூஸ் பண்ணும்போது சாஃப்ட் காலர் பெரும்பாலும் யூஸ் பண்ணுங்க மருத்துவர்களா அறிவுரை சொல்லாம அந்த ரஃப் காலருக்கு போகாதீங்க ஹார்டா இருக்கிறது அதர்வைஸ் சாஃப்ட் காலரே நீங்க பயன்படுத்துங்க நீங்க சர்விக்கல் ரேடிகுலேஷன் சொல்லுவோம் நரம்பு அழுத்துறது அந்த ரத்த ஓட்டு போற மாதிரியாவது தோள்பட்ட வழி அதிகமாவது அப்படின்ற கண்டிஷன் இருந்துச்சுனாக்கா கட்டாயமா மருத்துவம் எடுக்கணும் உள் மருத்துவமும் எடுக்கணும் வெளியில மருத்துவமும் எடுக்கணும் நான் ஆலோசனை சொல்லுவோம் ஆமா அப்புறம் நம்ம லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் மொபைல் போன்ஸ் யூஸ் பண்றப்ப எல்லாத்துலயுமே அந்த பாஷர் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இதெல்லாம் இப்ப வேற காரணங்களால வர்றத விட அதிகமா இந்த பாஷரல் டிசார்டர்ஸ் வந்து நம்மளுடைய ஹேண்ட்லிங் இஷ்யூஸ்னாலதான் நம்மளுடைய பிரயோகிக்கிற கையாள்கிற குறைபாடுகளாலதான் ரொம்ப அதிகம் வருது அதை எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் டு டேக் கேர் சார் எஸ் சார் சார் ரொம்ப பொறுமையாகவும் ரொம்ப எனர்ஜெட்டிக்கா ஒரு கண்டினியூஸா ஏறக்குறைய ஒரு மூன்று மணி நேரம் மூன்று மணி நேரத்துக்கு மேல ஐயங்களை தீர்த்து வைத்தீர்கள் அதுல அந்த எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி உங்க அது கடைசி ஒரு கேள்வியாவே நான் கேட்கலான்னு இருக்கேன் அந்த எனர்ஜிக்கான ரகசியம் என்ன சார் சித்தாவில் ஏதாவது அந்த எனர்ஜியா இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வழிமுறை இருந்தா சொல்லுங்க சார் லாஸ்ட் ஏற்கனவே நாங்க சொன்னதுல நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு இந்த அமுக்ரா ஒரு மாத்திரை சொன்னோம் அமுக்ரா சூர்ணம் சொன்னோம் பஞ்சமுட்டி கஞ்சின்னு நம்ம கஞ்சி வகைகள் எல்லாம் ரொம்ப நம்ம இழந்துட்டோம் சார் இன்னைக்கு நம்ம பேக்கரி ஒரு பசி எடுத்தாலே வந்து ஒரு நொறுக்கு தீனி நம்ம சாப்பிட்றோம்ல அதையெல்லாம் குறைச்சி கஞ்சி வகைகளை அதிகப்படுத்துங்க எளிமையான கஞ்சி வகைகள் இருக்கு உங்களுக்கு அது சம்பந்தமான ரெசிபிஸ் கூட நான் உங்களுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்றேன் நீங்க இன்னைக்கு இந்த நிகழ்ச்சியை கேட்டுட்டு இருக்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த ரெசிபிஸ் போய் சேர்ற மாதிரி நீங்க கொஞ்சம் செய்யணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் ஒரு குரூப் மெயிலோ ஒரு குரூப் வாட்ஸ்அப் மாதிரி எல்லாம் கிரியேட் ஆச்சுன்னா அதை கொண்டு போங்க ஒரு உணவு சார் அது ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை அப்புறம் நொறுக்கு தீனிகளை தவிர்ப்பது அப்புறம் பேக்கரி ஐட்டம்ஸ கட்டாயம் தவிர்ப்பது அப்புறம் பசி எடுத்து உண்பது ஆரோக்கியத்துக்கும் ஒரே வழி திருக்குறள் இருக்கக்கூடிய பத்து திருக்குறள் தான் சார் இப்ப அதை பத்தி பேசவே வேண்டாம் பேசினா இன்னும் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆயிடும் ஒவ்வொரு தமிழாசிரியருக்கும் தெரியும் நம்ம மனப்பாட செய்யல கடந்து வந்த பகுதிதான் அற்றால் அளவறிந்து உண்க உடம்பு பெற்றான் நெடி தூக்குமாறு அற்றால் அளவறிந்து உண்க அக்குடம்பு பெற்றான் நெடி தூக்குமாறு அது மாதிரி பசி தீ அளவின்றி தெரியான் பெரிதுன்னின் நோய் அளவின்றி படும் தீ அளவின்றி தெரியான் பெரிதுன்னின் நோய் அளவின்றி படும் இதை எப்படி சார் சொல்ல முடியும் திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்க அந்த பத்து திருக்குறள் அந்த டென் கப்லட்ஸ் ஆஃப் திருக்குறள் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் ஆல் லாங்குவேஜஸ் தமிழ் தெலுங்கு மலையாளம் கன்னடம் 
and all international languages next to bible adhiga moli peyarkapatta oru arumiyana oru puthagam vandu nammude thirukural adula unavu adhigaram anda food indra oru chapter keela varakoodiya 10 couplets neenga moli peyarkoda unga palligalla ezhudi veinga ungalde palli chuvargalla adu ezhudi veinga oru oru kuralaiyum padinga adu vilakathiyum padinga adu da sir energy longevity life ellame everything has said has been said sir in and edathla irukku நம்மளுடைய பசித்தியை எப்படி மேனேஜ் பண்ணணும் பசி எடுத்த பிறகு தான் உண்ணணும் ஏற்கனவே உண்ட உணவு செரித்த பிறகு தான் உண்ணணும் மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மருத்துவின் ஊறுபாடு இல்லை உயிர்ப்பு எல்லாமே அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு சார் அதுதான் சார் உங்களுக்கு மெசேஜ் அதை நீங்கள் கடைபிடித்தாலே ரொம்ப சந்தோஷம் தமிழ் ஆசிரியர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் நம்முடைய மருத்துவம் நம்முடைய பாரம்பரியம் நம்முடைய வரலாறு நம்முடைய தொன்மம் குறித்த மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வையும் புரிதலையும் மாணவர்களுக்கு ஏற்படுத்தி தர வேண்டுமா இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நாங்கள் கேட்குற ஒரு ஃபீஸாக கூட தயவு செய்து அதை நினச்சிக்கோங்க இதை தான் கேட்குறோம் அறிவியல் ஆசிரியர்கள் எல் பேக்ரவுண்ட் இருக்கக்கூடிய சயின்ஸை வந்து அவங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுங்க இதனால தான் இப்படி சொல்லி வச்சாங்க ஒரு கோயில் மூலமாக ஒரு விழாக்கள் மூலமாக ஒரு ஒரு இது ஃபெஸ்டிவல்ஸ் ஒரு ஊரில் நடக்கிற திருவிழா எல்லாத்துலையுமே இருக்கு ஒரு வேப்பில எடுத்துக்கலாம் ஒரு பிள்ளையார் சேர்த்து இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சு வைக்கிற பழக்கத்தை பாருங்க அன்னைக்கு அந்த கலாக்கா ஒரு விளாம்பழம் ஒரு அருமையான பழம் உடா அப்படின்னு சொல்றமே யோசிச்சு பாருங்க அந்த விநாயகர் சேர்த்து இன்னைக்கும் அதை பார்க்கலாம் பசங்க என்னைக்குமே பார்க்க போறது கிடையாது அந்த விளாம்பழம் அந்த வருஷத்துல ஒரு தடவை நீங்க சாப்பிட்டீங்க கூட அந்த வயிற்றுல இருக்கக்கூடிய கிருமிகள் எல்லாம் அழிக்கும் அந்த பூசணம் பூத்த அதை நம்ம தூக்கி போடுறோம் அதையெல்லாம் முறையா பயன்படுத்தணும் எல்லாமே சயின்ஸ் வந்து நம்முடைய கஸ்டமரி பிராக்டிசஸ்ல நம்முடைய வாழ்வியல் முறையில நம்முடைய மரபுல சொல்லப்பட்டிருக்கு அது ஒரு விஷயமா பார்க்கணும் மரபு சார்ந்த விஷயமா பார்க்கணும் ஒரு மதம் சார்ந்த விஷயமா பார்க்காம ஒரு விஞ்ஞானத்தோட தொடர்பு படுத்தி குழந்தைகளுக்கு சொன்னீங்கன்னா ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்முடைய மதங்கள் மூலமாகவோ பழக்க வழக்கங்கள் மூலமாகவோ விழாக்களின் அந்த உணவு பண்டங்கள் மூலமாகவோ நம்ம முன்னோர்கள் இன்னைக்கு நமக்கு அந்த சொத்தை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்காங்க இத டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் குழந்தைகளுக்கு கொண்டு போனாக்கா என்றைக்கும் எத்தனை யுகங்கள் காலம் கடந்தாலும் நம்முடைய மரபும் நம்முடைய வழக்கு முறைகளும் வாழும் நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் திரும்பவும் எங்கள் துறையின் சார்பாக உங்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்னொரு செஷனும் கண்டிப்பாக எனக்கு எனக்கு இன்னும் கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கே இன்னும் ஒரு ஒன் ஹவர் ஆயிடும்னு நினைக்கிறேன் வி வில் டேக் ஒன் மோர் செஷன் சார் வி வில் ட்ரை டு கொலாபரேட் வித் யூ வித் யுவர் பர்மிஷன் ஒன் மோர் செஷன் சொல்லுங்க எனக்கு வந்து இஃப் ஐ ஐ பிலீவ் தட் டைரக்டர் சார் இஸ் லிசனிங் இதை வந்து அந்த ஸ்கூல் எஜுகேஷன் ப்ரோக்ராம் ஸ்கூல் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம் இப்போ ஒருத்தவங்க அருமையாக கேட்டாங்க ச சித்தா மெடிசினல் பிளான்ஸ் கிளப் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாமான்னு ரொம்ப மகிழ்ச்சி எங்களுக்கு அது போல் ஒரு சயின்ஸ் கிளப்னு இருக்கும் என்எஸ்எஸ் இருக்கும் அதிலெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னதை ரிப்பீட் பண்ணுறேன் சார் இதெல்லாம் கொஞ்சம் நிறைய கவனம் செலுத்தி நீங்கள் நிறைய செஷன்ஸையும் கலந்துரையாடல்களையும் உங்கள் பள்ளிக்கூடத்தில் நீங்கள் ஏற்படுத்தணும் நார்மல்சி வந்து விரைவில் மீண்டு நம்ம திரும்பி வந்த பிறகு அதில் அனிமியா பிசிஓஎஸ் அந்த விமன் ஹெல்த் கேர் பியூபர்டி டூ மெனார்க்கு கான்ஸ்டிபேஷன் யூரினரி ட்ராக்ட் இன்ஃபெக்ஷன் பிரஸ்ட் சிஏ சர்விக்ஸ் சிஏ சிஏனா கேன்சர் கார்சினோமா சார் அப்புறம் ஸ்கின் அண்ட் ஹேர் அந்த டென்டல் ஹைஜீனு காஸ்மெட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பிள்ளைகள் குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப விரும்பி கேட்பாங்க செய்வாங்க அப்புறம் மில்லட்ஸ் என்ற சிறுதானிய உணவு இது குறித்த விஷயங்களெல்லாம் நீங்கள் உங்களுடைய சயின்ஸ் கிளப் மூலமாகவும் பள்ளியில் அறிவியல் ஆசிரியர்கள் நிறைய மேம்படுத்தி சொல்லணும்னு ஒரு ரெக்வஸ்ட்டாக உங்களுக்கு வைக்கிறோம் சார் தேங்க் யூ கண்டிப்பாக சார் நோ ஐ ரிக்வஸ்ட் அவர் டைரக்டர் ஆஃப் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டு கிவ் த கன்க்ளூடிங் ரிமார்க்ஸ் ஆன் வேல்யூபிள் செஷன்ஸ் ஓகே சார் சார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ரொம்ப அருமையான செஷன் ரெண்டு பேர் பண்ணி கொடுத்தீங்க ஸோ அதுக்கு நான் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் எல்லார் சார்பாக நன்றி ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னும் சில செஷன் பண்ணலாம் வந்து நினைக்கிறேன் இப்போ வந்து இருக்கிற கொஸ்டின் எல்லாம் கம்பைல் பண்ணி அனுப்பிட்டோம் நீங்கள் அது வச்சு நீங்கள் அடுத்த இது கூட ரெடி பண்ணிக்கலாம் இன்னும் ரெண்டு மூணு செஷன் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று என்னன்னா நீங்கள் மில்லட்ஸ் பற்றி சிறுதானியங்கள் பற்றி கூட சொல்லலாம் செகண்ட் வந்து நம்ம ஹோம் ரெமடிஸ்ல நிறைய பேர் சரியா பண்ண மாட்டாரு என்னன்னா நம்ம பொதுவா படிக்கிறது வேற பட் அது ஆக்சுவல் ப்ரிப்பரேஷன் வேற நீங்க இப்போ ஒரு கஷாயம் சொன்னீங்க அது பொதுவா என்னன்னா எல்லாரும் அப்படியே குதிக்க வச்சு எல்லாம் சாப்பிட்டு ஆரம்பிச்சிடுவாரு கஷாயம் வந்து அது ஒரு மெடிக்கல் ப்ரிப்பரேஷன் ஸோ அந்த மாதிரி ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாம் காமனா பண்ண யூஸ் பண்ற ஹோம் ரெமடிஸ் எல்லாம் எப்படி தயாரிக்கலாம் சொல்லி ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி டீச்ச
ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுக்கலாம் ஒருவேளை அந்த மாதிரி ஏதாவது நோய் வந்தா எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ணலாம் கூட ஒரு இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ சித்தா கார்டன் சித்தா மூலிகையை வச்சு நம்ம கார்டன் இது ரெடி பண்ணலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் வந்து முயற்சி பண்றோம் சார் மேட்டூர்ல நீங்க சொன்ன இது கூட நம்ம ஒரு முறை பார்த்து வர்றதுக்கும் கூட முயற்சி பண்ணிக்கலாம் சில ஸ்கூல்ல வந்து சித்தா மூலிகை ஏற்பாடுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 பண்ணலாம் சார் நம்ம பிளான் பண்ணி உங்க கூட சேர்த்து பிளான் பண்ணி இது பண்ணிக்கலாம் ஷெட்யூல் ரெடி பண்ணிக்கலாம் அனைவருக்கும் நன்றி ஜார்ஜ் யூ கேன் கன்க்ளூட் ஐ திங்க் சார் நாங்க சைன் அவுட் பண்ணிடலாமா நீங்க பண்றீங்களா ஜார்ஜ் சார் நீங்க சைன் அவுட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிக்கலாம் தேங்க்யூ